हेलो पीपल ऐम योर श्वेता फ्रम एक्सप्लोर पिला चानेल इपड़े सब्सक्रैब् चुस्को अलगे घंट सिंह को अभी नोटिफिकेशन वस्ताई फेसबुक अं इंस्टाग्राम फावे प्रीविय मुरदेश्वर वीडियो आंक डिस्क्रिपन चूस वीडियो आल अबउट गोवा 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 ओके दें स्टार्ट इंका इप्ड मन कलंगूट बीच चूदा इधे एंटी नई उ असल जो अड़ कलर एला उ चूदा ओके इंका वीडियो इदंत षापिंग स्ट्रीट आफ् कलंगूट इंका इकड़ ड्रस ड्रई फ्रूट आलोहल चाकलैटेक रिमेबर टू बारगे इंका स्ट्रीट नीचे इला मुको इक बीच एंट्रस उ एंटर अवगा इला टाटू स्टूडियो मेड प्लस इंका कोई स्टोर्स कपल्किलागे वे बीच वे इंत मुझे गोवा अंत बैचलर्स अं बायसे वेवा मध्य फैमिल वस्तु अंदे आलोहल बीच पैन स्ट्रीट पैन बैन चार इंका इदे ब्यूटिफुल कलंगूट बीच इंको विषय प्रपंच बीच आईना मून डैरे सीजन अं टाइमिंग बटी दिन ब्यूटी पे तुम्हें सो दट अब दीच इंका वाटर स्पोर्ट्स अंत अंदर की एग्जाइटे कदा स्विमिंग रादा एम पार्ले लाइफ जैकेट उ अला प्रोफेषनल स्विमर नये टू फाइव एपू बीच पैन कुर्चो नैक्स्ट मी अंदर फेवरेट बीच शाक्स अदेटी शाक कि बाटल पटको कुर्चनी गोवा चूसमंटार असल गोवा इधी का कैसीनो ईलैं हापिंग सिटी टूर इला चला उ प्रति वीडियो मैं चाने वस्तु स्टे अपडेटेड इंका इदे द ब्यूटिफुल डे व्यू आफ् कलंगूट बीच इंका बीच गोल शां तो गि वेव तो डेपते लेकिन चाल ब्यूटिफुल उ पोदन हेवन लीच रात्र पार्टी बीच ऐसी मारपोदी लुक् दिस्ज नईट व्यू आफ कलंगूट बीच इंका इवे बीच पैन नई क्लब रेस्टारा इंका ओवराल गोवा बजे कैंडीलैटर इकड़े उ बीच सैड म्यूजि तो उसे इंको सैड इला वेव तो प्रशा सैलैंट उ अंड म्यूजि सैड बीच क्लब की फ्री एंट्री इंका इन मन रोमा कैंडल डिन्नर संगत चूदा इंका इदे इकड़ गेस्ट एंट्री वेरेवावर की अलव उड़ू सूरी गार्ड एपड़ू कुर्चो इंका इकड़ अटमोस्फि अं आंबिस्ट बटी डिन्नर कास्ट रीजनबल अकना बिल नो आलोहल टू रोटी वन कर्री एट हड्रेड रूपी सो दिस्ज अब कलंगूट डे अं नई इंका नैक्स्ट सिंक्वेर मॉर्जिम अंड अरबोल बीच वस्ताई वाट स्टे अपडेटेड एंड एक्सप्लोर पिल चानेल इपड़े सब्सक्रैब् चुस्को लव यू आल बाय बाय सी या मीशो नंबर वन रीसे ऐप इधे अंदर की तेस विषय कदा ऐप अंत पुर अबे दीं स्पा फ्राड्स चाल जो अलगे ऐपा ई मीन ऐपे ऐप नीचे का ऐप पेर पे वेरे फ्राड्स कालमा का कर् शाट्रो कर् प्लस ट्वेलव लाख क्या वो कलेक्टी बैंक डीटेल अंड वेरे वेरे कोई इनफर्मेशन अड़गर सेंसीट इनफर्मेस ना आलरे स्का चाल बैठ विनाबी ई नो अबउट दिशे आ स्कामर ना रेड हाँ दरका फ्राड उ ना आलरे तेस का बट्टी नेवैया बट चाल मंदी तेयक मोसपोत उठर कदा वाल वीडियो चुनाव ऐक्चुअली वील नीचे ना काल राजब की माटमन सो आये बाग आड़को स्कामर्स सो फल फनी वीडियो ला क्रिएट सो आयो चूस सो बिफोर जंपिंग इंटर द वीडियो प्लीज एक्सप्लोर पिल चानेल सब्सक्रैब् चुस्क चलो पैसे के लिए देख लेते क्या करना है पैसे के लिए
ठीक है मैं डायरेक्टली आके ले सकता हूँ वही वही वो भी डायरेक्ट ही कर लेता हूँ अरे वही बात नहीं मैं रजिस्ट्रेशन आके करवा देता आज ही करवा देता आज ही कहा आना है बोल दो आज आज ही आ जाऊंगा अरे वही बता रहा हूँ मैं अभी आ जाऊंगा ना अभी बोलो कहा आना है आ जाऊंगा ना अभी जब कहा तक कोई बात नहीं आ जाऊंगा कोई बात नहीं आ जाऊंगा ये घंटे में फ्लाइट है आ जाऊंगा इससे कोई बात नहीं एड्रेस भेजिए ना एड्रेस बता दिया आपका एंजॉय <laughs> సో ఇది ఆ మీషో ఫన్నీ వీడియో ఇది ఓఎల్ఎక్స్ లో కూడా చాలా జరుగుతుంది చాలా మంది మోసపోతున్నారంట బీవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల హలో ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ఈ రోజు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోటి దీపోత్సవం వచ్చేసాము ఇది ఎన్టీఆర్ స్టేడియం లో కండక్ట్ చేశారు ఫ్రమ్ భక్తి టీవీ ఇది ఎంట్రన్స్ అండి లైక్ ఏడు డోర్స్ వచ్చాయి లోపలికి వెళ్లే ముందు లైక్ తిరుపతి ఫీల్ రావడానికి ఎంట్రన్స్ లో శివయ్య దర్శనం ఇస్తారు మనకి అండ్ ఎంటర్ అవ్వగానే రైట్ సైడ్ మనకు ఇప్పుడు దీపోత్సవం కోసం చేసిన వెయ్యి రకాల ప్రసాదాలు కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఇవన్నీ థౌజండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రసాదాలు చేశారు అండ్ అక్కడ నుంచి లోపలికి రాగానే ఈ పూలతో ఉన్న ముగ్గులు లైక్ మైస్ టెంపుల్ వైబ్స్ ఇచ్చారనమాట అక్కడ నుంచి లోపలికి నడుచుకోవడానికి వెళ్ళాలి వెలిగించడానికైనా లోపలికి వెళ్ళడానికైనా ఎంటర్ టికెట్ అలాంటివి ఏమీ లేదు మేము వెళ్ళేసరికి ఈవినింగ్ ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ కాబట్టి చాలా ఫుల్ అయిపోయింది మాకు దీపం దగ్గర వెలిగించడానికి అక్కడ ప్లేస్ దొరకలేదు మీరు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ లోపల వెళ్తే మాత్రం మీకు అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్లేస్ దొరుకుతుంది చాలామంది ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ముందే అక్కడ కూర్చున్నారు ఫ్రీ టీవీలో లైవ్ షో వస్తుంది కాబట్టి క్రేన్స్ అవన్నీ సెట్ చేసి ఉంచారు అండ్ పైనకి ఎవరిని అలౌ చేయరు ఓన్లీ గ్రిల్స్ వరకు వెళ్ళాలి మేము వెళ్ళే పాటికే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది దీపోత్సవం అండ్ జనాలు బాగా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు వెలిగించాలి అని చెప్పేసి అక్కడ పూజ జరుగుతుంది అండ్ స్టేజ్ అయితే ఫుల్ సినిమాటిక్గా లైట్స్తో సెటప్ చేసి ఉంచారు అండ్ ఇక్కడ కోటి దీపాలతో పాటు నాకు హారతి కూడా చాలా నచ్చింది అండ్ ఇక్కడ నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ హారతులు ఇచ్చారు అండ్ ఒక్కో హారతికి ఒక్కో స్పెషాలిటీ ఇయర్ చాలా ఫేమస్ కాబట్టి క్రౌడ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది పిల్లలతో వెళ్ళే వాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ తరువాత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గారి ఉత్సవాలు జరిపించారు అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అందరూ ఎదురు చూస్తున్న కోటి దీపాలు వెలిగించే టైం రానే వచ్చేసింది ఇక్కడ శివయ్య పాటలు అన్ని దీపాలు అసలు వేరే లెవెల్ ఉందనుకోండి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది మీరు హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్గా వెళ్ళండి ఈ దీపోత్సవాలు ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతాయి బట్ ప్లేసెస్ మాత్రం మారుతూ ఉండొచ్చు ఒకసారి స్పెషల్గా ఫ్యామిలీ అండ్ రిలేటివ్స్ అందరితో కలిసి ఈ ప్లేస్కి వచ్చి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనండి మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఒక మెమరీ లాగా ఉంటుంది ఇది స్టేజ్కి రైట్ సైడ్ కాలభైరవ స్వామి గారిది హారతి చేస్తున్నారు సో కోటి దీపాలు వెలిగించి ఉత్సవాలు జరిపించి తొమ్మిది రకాల హారతులు ఇచ్చి పూజన సంపూర్ణం చేశారు ఇంకా పూజ తర్వాత భరతనాట్యం పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయండి స్టేజ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సో ఇదండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోటి దీపోత్సవం మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నా వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల లవ్ యూ ఆల్ బ బాయ్
ఈ రోజు ఇంకో స్పెషల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే మీషో హాల్ ఈ ఈ వీడియోలో మీరు అన్ని బిలో త్రీ హండ్రెడ్ మీషోలో వెస్ట్రన్ వేర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను పర్చేస్ చేసినాయి వాటి రివ్యూస్ చెప్తున్నాను అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే లాస్ట్ టైం మీషో వీడియో నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేను అంత మంచి వ్యూస్ వచ్చాయన్నమాట సో అందుకనే మళ్ళీ ఇంకో హాల్ మీకు ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను సో ఇవే ఈ రోజు హాల్లో నేను చూపించబోయే డ్రెస్సెస్ దీంట్లో ఫ్రాక్స్ ఉన్నాయి టీషర్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక స్కర్ట్ కూడా ఉంది సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నా అండ్ ఈ డ్రెస్సెస్ ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు యు నో మై పాలసీ రైట్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ వేసుకోవచ్చు మ్యారీడ్ ఉమెన్ వేసుకోవచ్చు అలాంటి డ్రెస్సెస్ నేను చూస్ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ మనం టీషర్ట్ చూద్దాం మీషోలో అనేది ఆ బేసిక్ నైస్ ఎల్లో టీషర్ట్ ఇది కాలేజ్ వెళ్ళే వాళ్ళైనా మామ్స్ అయినా అందరూ వేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి చూడండి అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా బాగుంది కాటన్ బ్లెండెడ్ ఉంది అండ్ సీత్రు కాదు సీత్రు అసలు కాదు చాలా బాగుంది అండ్ షార్ట్ స్లీవ్స్ అండ్ కిందికి ఇట్లా ఒకటి టై అప్ ఉందనమాట ఇలా మనం టై చేసుకోవచ్చు మీకు టీషర్ట్ పొడుగు అయితే ఇలా ఒక కుర్చుల లాగా పెట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు రెండు సైడ్లు వచ్చింది ఆ టై అప్ది ఇది ఫ్రంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ టీషర్ట్ అండ్ దీంట్లో చాలా సైజెస్ ఉన్నాయి అండ్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో లాస్ట్ సైజ్ వచ్చేసి ఎక్సెల్ ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎల్లో టీషర్ట్ అండ్ దీంట్లో చాలా మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ ఇది కాటన్ బ్లెండెడ్ షర్ట్ కదా దీంట్లో ఇంకో ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటంటే ఇలాస్టిక్ ఫ్యాబ్రిక్తో కూడా ఇట్లాంటి టీషర్ట్స్ ఉన్నాయి అవి మీరు సర్చ్ చేస్తే మీషోలో దొరుకుతాయి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ టీషర్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇది ఒక ఫ్రాక్ అనమాట అండ్ వెస్టర్న్ డ్రెస్ ఇది మీరు మీషో యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ డ్రెస్ కంపల్సరీ మీకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర తగులుద్ది అలాంటి డ్రెస్ అనమాట ఇది నేను కూడా చూసి 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 లాస్ట్కి సరే నాకు నచ్చేసింది అని చెప్పి తీసేసుకున్న డ్రెస్ అనమాట సి స్లీవ్స్ ఇలా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఒకటి మనకి ఇది వచ్చిందనమాట ఎలాస్టిక్ది అండ్ షోల్డర్ ఇంతే ఉంది ప్లస్ మనకి ఇక్కడ బ్రష్ దగ్గర ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ వచ్చేసింది కొంచెం మీరు సైజ్ అటీట్ అయినా కానీ మీరు ఎక్సెల్ పర్చేస్ చేశారు బట్ మీరు డబుల్ ఎక్సెల్ సైజ్ అనుకోండి ఈ డ్రెస్ మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా ఉంది అండ్ లైనింగ్ అండ్ కిందికి కూడా ఒకటి ఇట్లా లైక్ రిఫిల్ లాగా వచ్చింది షార్ట్ రిఫిల్ లాగా ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ ఏం లేదు అండ్ లోపల లైనింగ్ మనకి ఇది ఉంది సీత్రు కాదు నార్మల్ సీత్రు సీత్రుడే కానీ అండ్ లైనింగ్ కూడా కింద వరకు ఏం లేదు షార్ట్ కింద వరకు కొంచెం కింద వరకు అయినా కొంచెం పైన వరకు ఉంది అంతే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ దిస్ డ్రెస్ ముందుకి ఇలాగే ఉంటుంది వెనక్కి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది సేమ్ మీరు ఎట్ సైడ్ అన్నా తిప్పి వేసుకోవచ్చు అండ్ దీని కాస్టర్స్ అండ్ మిగతా అన్ని నేను ఇక్కడో ఇక్కడో మెన్షన్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్క డ్రెస్ది యాజ్ యూజువల్ అండ్ దీంట్లో మీకు చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మ్యాక్సిమం ఈ అంటే ఈ టైప్ డ్రెస్లో మీకు చాలా డల్ కలర్స్ ఏ ఉన్నాయి లైక్ చాలా బ్రైట్ కలర్స్ ఏం లేవు మీకు సర్చ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా కనిపిస్తాయి ఇంకా ఈ డ్రెస్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి జార్జియట్ సీత్రుయే అంటే మరీ సీత్రు కాదు లైట్లీ సీత్రు అండ్ లైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మరీ ఎక్కువ సీత్రు కూడా కనిపించదు ఐ షో యూ విత్ లైనింగ్ అండ్ వితౌట్ లైనింగ్ దిస్ ఇస్ వితౌట్ లైనింగ్ లైట్లీ సీత్రు అండ్ లైనింగ్ యాడ్ చేస్తే కనిపిస్తున్నా నేను ఐ మీన్ సెమీ సీత్రు లా సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇది ఒక వెస్ట్రన్ టాప్ ఇది యాక్చువల్లీ నేను స్కర్ట్ కోసం అనేసి తీసుకున్నాను బట్ తీసుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం అస్సలు బాగాలేదు బటన్స్ ఊడిపోయినాయి ప్లస్ నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు బట్ తీసుకున్నాను మీ అందరికీ చూపిస్తాను మీకు కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి చూపిస్తున్నాను ఈ బటన్స్ ఊడిపోయినాయి కాబట్టి నేను పెట్టలేదు కూడా సి ఇలా ఒక కాలర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ నేను ఈ షర్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ స్లీవ్స్ చూసి తీసుకున్నాను బట్ ఇవి నాకు అంత సెట్ కూడా కాలేదు ఇట్లా వచ్చినాయి అనమాట బెలూన్ టైప్ స్లీవ్స్ అండ్ స్లీవ్స్కి ఇక్కడ ఒకటి లైక్ హార్డ్గా ఒకటి వచ్చిందనమాట ఇట్లా మనకి లేచినట్టు కనబడడానికి అండ్ ఇది పఫీ పఫీ స్లీవ్సే మీరు సన్నగా ఉండే వాళ్ళైతే మీకు బాగా సెట్ అవుతుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంది వైట్ కాబట్టి కొంచెం మురికి మురికి తొందరగా అయిపోతుంది దీంట్లో కూడా సమ్ బ్లాక్ కలర్ ఒకటి పింక్ కలర్ అండ్ బేజ్ కలర్ ఈ ఫోర్ కలర్స్ ఉన్నాయి 
సైజెస్ అండ్ ఈ వైట్ టాప్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి మనకి పాలిస్టర్ అండ్ సీత్రు కాదు నార్మల్ సో నెక్స్ట్ డ్రెస్ చూద్దాము ఇదొక లాంగ్ ఫ్రాక్ అనమాట లైక్ మీకు బీచ్ వేర్ కానీ లైక్ క్యాజువల్ ఒక బ్రంచ్కి లైక్ ఫ్యామిలీతో ఏదైనా చిన్న అకేషన్స్ కిటన్నా వెళ్తే ఈ డ్రెస్ బాగా సెట్ అవుతుంది కాకపోతే దీని మీద నుంచి మీరు ఒక జాకెట్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికి స్లీవ్స్ రాలేదు ఇట్లా డై చేస్తాం కదా అది వచ్చింది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ నైస్ ఫ్లోరల్ డ్రెస్ దీంట్లో చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీని ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి మనకి జార్జెట్ ఫ్యాబ్రికే నేను మ్యాక్సిమం డ్రెస్సెస్ అన్ని జార్జెటే తీసుకుంటాను ఇలా ముందట డిజైన్ ఇట్లా వచ్చింది అనమాట లైక్ లైక్ దాన్ని ఏమంటారు ఏదో టీ మీకే అర్థమైంది కదా సో ఇలా వచ్చింది అనమాట అండ్ కిందికి మనకి కుచ్చులు పెరగడానికి ఇట్లా లేయర్ 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 వచ్చినాయి అనమాట మీకు అనిపిస్తుందా కిందికి ఇలా లేయర్స్ లేయర్స్ వచ్చినాయి అండ్ క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంది ఇది ఆఫ్టర్ వాష్ అండ్ కలర్ కూడా ఏం వదలలేదు అండ్ ఇది బ్యాక్ యాక్చువల్లీ ఇగ్నోర్ తీసా నేను వెకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇది విరిగిపోయింది ఐ మీన్ తెగిపోయింది సో నేను స్టోన్తో అలా ఏదో జుగాడ్ చేసేసి కట్టేసుకున్నాను అండ్ ఈ డ్రెస్ మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే కొన్ని డ్రెస్సెస్ మీషోలో నేను ఆఫ్టర్ వాష్ కూడా అవి చాలా బాగున్నాయి అన్నట్టు కలర్ పోకుండా సో అవి ఏ డ్రెస్సెస్ కూడా మీకు క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను బట్ ఇట్ మే వేరీ ఐ మీన్ డిఫరెన్స్ మన సెలర్స్తో పాటు కూడా అంటే సెలర్స్తో కూడా మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ దట్ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట అండ్ మీకు అన్నాను కదా స్లీవ్స్ రాలేదని ఇలా ఒక టయోన్ వచ్చేసింది డోరీ లాగా అండ్ చాలా పొడువు ఉంది అండ్ ఇది మీకు లైక్ ఏదైనా బీచెస్లో వెళ్ళినా నైస్ ఫొటోస్ దిగడానికైనా గార్డెన్స్లో అయినా ఈ డ్రెస్ బాగుంటుంది సి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట స్లీవ్స్ రాకుండా అండ్ కలర్స్ కూడా ఒక టూ త్రీ కలర్స్ ఉన్నాయనుకుంటా అండ్ ఈ డ్రెస్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఎక్సల్ సైజ్లో ఉన్నారనుకోండి మీరు ఎల్ సైజ్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఈ పార్ట్లో అంటే మనకి హ్యాండ్స్ రాలేవు కదా టైం వచ్చిన మీద ఈ పార్ట్లో ఏంటంటే మనకి చాలా లూజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ ఉంటే ఎల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ లూజ్ రాకుండా మీకు టైట్గా కరెక్ట్ సైజ్ వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్ డ్రెస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో డ్రెస్ ఈ డ్రెస్ నేను ఇప్పటి వరకు వేసుకోలేదు కొత్త డ్రెస్ కాబట్టి దీన్ని కలర్ రివ్యూ నేను ఇవ్వలేదు అంటే ఆఫ్టర్ వాష్ రివ్యూ నాకు తెలియదు సో దిస్ ఈజ్ వన్ డ్రెస్ ఇది కూడా మీరు మీషోలో కామన్గా చూసుంటారు అంటే ఈ మోడల్ చూడకపోయినా ఈ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రింట్ని మీరు కంపల్సరీ ఎక్కడో ఏదో ఒక డ్రెస్ పైన మీషోలో చూసే ఉంటారు సో ఇది మనకు ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి క్రేప్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ వచ్చేస్తుంది అండ్ హ్యాండ్స్ ఇలా వచ్చినాయి మొత్తం మన రిబ్బన్ వర్క్ ఉంటుంది కదా రిబ్బన్ లాగా డిజైన్ ఇచ్చేసారు మొత్తం అదే ప్రింట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి పీ కోవర్కి వచ్చింది ఆ ప్రింట్ పైనే అండ్ మొత్తం కూడా మనకి ఇదే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం కూడా మనకు అలాగే ఉంటుంది అనమాట రిబ్బన్ వర్క్తోనే అండ్ ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ వచ్చింది సో సైజ్ ఇష్యూ ఏమన్నా ఉంటే మనకి డ్రెస్సెస్తో అదే బెనిఫిట్ కొంచెం లావున్నా సన్నగున్నా ఇది వీటితో మనకి పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ వెనక్కి కట్టుకోవడానికి ఇవి వచ్చేసినాయి సో దీంతో కూడా మనకి బెనిఫిటే మీకు ఒకవేళ ఈ డ్రెస్ లూజ్ అయినా కానీ ఇది కట్టేసుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్ సైజ్ ఫిట్టింగ్ అయిపోద్ది అండ్ ఇది షార్ట్గా లేదు డ్రెస్ లైక్ మీ మోకాలకి కింది వరకు వస్తుంది అనమాట అంటే మోకాలకి దాటి కిందికి వస్తుంది అండ్ దీనికి లోపల లైనింగ్ ఇవ్వలేదు క్రేప్ కాబట్టి మనకి అంత సీత్రు ఏమి ఉండదు కదా సీ ఇట్లా ఉంది జీరో సీత్రు మొత్తం అసలు ఏమీ కనిపించదు అనమాట అందుకని దీనికి లైనింగ్ కూడా రాలేదు నెక్ దగ్గర కూడా రాలేదు అనుకుంటా యా మెయిన్ బ్రష్ దగ్గర కూడా మనకి లైనింగ్ ఏం రాలేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈ డిజైన్ ఉంది కాబట్టి లైనింగ్ కూడా అవసరం లేదు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ డ్రెస్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది నేను చాలా రోజుల నుంచి తీసుకుందాం తీసుకుందాం అని చెప్పేసి తీసుకున్న స్కర్ట్ అనమాట అండ్ దీన్ని ప్లీటెడ్ స్కర్ట్ అంటారు ఇది ఇది కూడా మీరు మీషోలో చాలాసార్లు చూస్తుంటారు ఇలా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఎలాస్టిక్ దీంట్లో చాలా సైజెస్ ఉన్నాయి ఈ ఎలాస్టిక్ డ్రెస్సెస్తో కూడా మనకి బెనిఫిట్ మీకు తెలుసు సో మొత్తం ఇట్లా ప్లీట్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ ఈ దీ ఈ స్కర్ట్ కూడా నేను ఆఫ్టర్ వాష్ చూపిస్తున్నాను వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఎలాంటి కలర్ వదలలేదు నేను ముందే చెప్తున్నాను ఈ డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా మీరు తీసుకునే సెల్లర్ని బట్టి క్వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట 
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ స్కర్ట్ చూసారా ఒక దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఇంకో దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది మీరు తీసుకునే క్వాలిటీ అండ్ ప్రై అంటే ప్రైజ్ని బట్టి మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది అని చెప్పట్లేదు రివ్యూస్ అండ్ వాటన్నిటిని బట్టి మీకు క్వాలిటీ వస్తుంది అనమాట సో ఇది లాంగ్ స్కర్ట్ కాదు అలా అని షార్ట్ స్కర్ట్ కూడా కాదు మీకు మోకాలకి కింది వరకు వస్తుంది అనమాట లైక్ యాంకిల్ లెంత్ అనుకోండి అండ్ కిందికి ఇలా పీక్ వచ్చేసింది అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సీత్రు అస్సలు ఏమీ కనిపించదు ఈవెన్ నేను ఇది వెకేషన్లో వేసుకున్నాను మీరు నా గోవా వీడియోస్ చూసుంటారు కదా గోవా ఆర్ మురుదేశ్వర్లో వేసుకొని ఉంటాను ఈ డ్రెస్ని అప్పుడు ఇంకా నేను ఎండలో వేసుకున్నాను అయినా సీత్రు ఏం లేకుండే అండ్ దీని లోపల లైనింగ్ లాంటివి ఏమీ రాలేదు చూడండి జస్ట్ ప్లెయిన్ స్కర్ట్ దట్స్ ఇట్ అండ్ దీనికి ఇలాస్టిక్ అండ్ ప్లీట్స్ కూడా వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఎలాంటి ప్లీట్స్ వెళ్ళిపోలేదు దీని ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ శాటిన్ అంటే మంచి క్వాలిటీ శాటిన్ ఉంటుంది కదా అదనమాట శాటిన్ కూడా మనకి చాలా సార్లు సీత్రు ఉంటుంది కానీ ఇది సీత్రు లేదు బికాస్ ఇట్స్ క్వాలిటీ ఈజ్ నైస్ అండ్ ప్లీట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా అట్లనే ఆగినాయి వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ ప్లీట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన మన నడుము దగ్గర ఏమో ప్లీట్స్ దగ్గర ఉంటాయి అండ్ కిందికి వస్తే మనకి ప్లీట్స్ ఇట్ లైక్ గేర్ ఎక్కువ వచ్చే ఇల్యూజన్ లాగా అనమాట అండ్ వేసుకున్నా అందరికీ సెట్ అవుతుంది లైక్ లావు ఉన్న వాళ్ళకైనా సన్నగు ఉన్న వాళ్ళకైనా మామ్స్కైనా మ్యారీడ్ ఉమెన్కైనా ఎవరికైనా సెట్ అవుతుంది అనమాట ఈ డ్రెస్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ డ్రెస్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఇవే నేను మీషోలో తీసుకున్న డ్రెస్సెస్ ఐ మీన్ ఈ డ్రెస్సెస్ అన్ని ఒక లైక్ ఓ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను బిఫోర్ గోయింగ్ టు గోవా అండ్ వాటి రివ్యూస్ ఇవ్వనమాట మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్గా ఉందనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్ప్లోర్ బిల్ల బాయ్
ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తే ఇది ఈజీగా వెళ్ళిపోద్ది అండ్ ఇక్కడ పిల్లలకి కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి అని చెప్పేసి ఇట్లా కుషన్స్ ఇచ్చారు కనిపిస్తుందా మీకు సో ఇది బాగా ఇట్లా లైక్ చూడండి చాలా బాగుంది ఇట్లా ఫోమీ ఫోమీకి ఉందనమాట ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళ కాళ్ళు థైస్ వస్తాయి కదా థైస్ దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళకి అలసిపోకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి ఇలా అనమాట ఫోర్ ఫోమ్స్ వచ్చాయి అండ్ కింద ఇది క్వశ్చన్ కాదు లైక్ మెత్తగా ఉంది బట్ ఇట్స్ నాట్ అ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెడ్ దగ్గర వచ్చింది అనమాట క్వశ్చన్ నా బేబీ సైజ్కి తన హెడ్ ఇక్కడి వరకే వస్తుంది సో ఇంకా కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చేసి కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్ యూజ్ అవుద్ది అట్ ప్రజెంట్ అయితే నా బేబీకి యూజ్ అవ్వట్లేదు సో ఇది అనమాట ఇట్లా ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎంత ఫోమీగా ఉంది అంటాం కదా బ్రాండ్స్ని చూసి తీసుకోవాలి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పేసి అందుకనేనేమో ఇట్లా వాళ్ళు ఎట్లా అంటే పిల్లల కంఫర్ట్ కోసం ఆలోచించరు అనమాట లైక్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ అని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇట్లాంటి సీట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారేమో అందుకనే ఇంత కంఫర్టబుల్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇది హార్డ్ కేస్ ఉందనమాట ఇక్కడ ఇది ఫోమ్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఉంది లోపల ప్లాస్టిక్ మీద నుంచి ఇలా కవర్ అంటే క్లాత్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీని వెనకాల ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు అనమాట ఏంటంటే ఎయిర్ బ్యాగ్స్కి ఆపోజిట్గా ఈ సీట్ని పెట్టొద్దు అనమాట అని చెప్పేసి ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఒక మాన్యువల్ వస్తుంది మేము కొన్ని చార్ రోజులు అవుతుంది కాబట్టి ఆ మాన్యువల్ ఇప్పుడు మా దగ్గర లేదు పడేసాము సో ఆ మాన్యువల్లో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఉందన్నమాట సో దీనికి అడిషనల్గా ఇంకోటి వచ్చి అదేంటంటే ఇది ఇది కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ ఇక్కడ ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో ఆ మెటీరియల్ ఇక్కడ కూడా వాడారు ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ నార్మల్ స్మూత్గా ఉంది ఎక్కువ మరీ ఫోమీగా లేదు సో ఇప్పుడు నా బేబీ సైజు ఉన్న పిల్లలకి ఆర్ ఎల్స్ తనకన్నా చిన్నగా ఉన్న పిల్లలకి హెడ్ అనేది ఇప్పుడు నా పాపకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కొంతమంది పిల్లల హెడ్ ఇక్కడ వరకే వస్తుంది లైక్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి మనం ఈ బేబీ సీట్లో పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి పెట్టవచ్చు దానికన్నా చిన్నపిల్లలకి ఇంకా వేరే ఉంటాయి సీట్స్ ఇది ఉండదు సో ఫైవ్ మంత్స్ బేబీస్ వాళ్ళ హెడ్ ఎక్కడి వరకు వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వరకు వస్తుంది లేకపోతే ఇక్కడ వరకు సంథింగ్ సో అప్పుడు ఇది మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇట్లా దీన్ని ప్లేస్ చేసేసుకుంటే ఏంటంటే అప్పుడు మనకి వాళ్ళ పిల్లల హెడ్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో అండ్ ఇది పెద్ద పిల్లలు అయినా కానీ ఇంకో విధంగా కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు మనం లాంగ్ జర్నీస్కి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు పడుకుంటారు కదా మాకు ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఈ సీట్తో ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళ మెడ అనేది ఆగదు కదా ఇట్లా పడిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో మనం ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసుకొని వాళ్ళ హెడ్ని దీంట్లో ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మరీ ఇక్కడ అంటే ఇదే ఆపేస్తుంది ఎట్లా పెద్దగా అయిపోతే చిన్నపిల్లలకైతే ఇట్లా పెట్టేసి ఇంట్లో హెడ్ ఫిక్స్ చేసామంటే వాళ్ళు ఇట్లా ముందుకి పడకుండా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ హెడ్ సో దానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సీట్ బెల్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు పెద్దగా చిన్నగా ఇది ఇప్పటివరకు ఐ థింక్ ఇది సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనుకుంటా పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయినా కొద్దీ ఇది లూజ్ చేసేసుకోవాలి లూజ్ చేసేసుకుంటే మనకి పిల్లలకి కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది లైక్ ఇక్కడ ఉతుకపోయినట్టు అట్లా ఏమి ఉండదు అన్నట్టు నెక్స్ట్ దీని అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు అన్నాను కదా లైక్ టూ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయని నార్మల్గా మనం రైడ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మేల్కొన్నారు అన్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ వాళ్ళు పడుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఐ మీన్ టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో ఆ టిల్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో మా సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూపించండి సార్ బేసిక్ ఏం లేదు ఇక్కడ కింద మనకు ఒకటి ఒక పెడల్ లాంటిది ఒకటి చిన్నగా అట్టముఖింత ఒకటి ప్లాస్టిక్ ది స్టిక్ అవుట్ వస్తుంది ఇక్కడ దాని పైకి ప్రెస్ చేస్తే ఇదేమైతుందంటే పైకి ప్రెస్ చేసినప్పుడు దీన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు మనం ఇట్లా సో పాప పడుకున్నప్పుడు ఈ రకంగా సైడ్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను అది అంటే ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా స్లాంట్ అయిపోయింది అనమాట ఇట్లా సో వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఒకసారి దాన్ని పుల్ చేసాం ఇప్పుడు మధ్యలో మనకి ఎంత కావాలనుకునేది డిపెండ్స్ సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు బగుల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేయించండి బకల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు ఇది ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది అనేది మనకు
ఈ సిల్వర్ దాన్ని ఇట్ లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ కి కిందికి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది అనేది మనకు లూజ్ అవుతుంది కిందికి ప్రెస్ చేస్తే ఎంత కావాలనుకుంటే అంత గుంజుకోవచ్చు పిల్లలు కొందరు చబ్బి కుంటారు కొందరు సన్నగా ఉంటారు డిపెండ్స్ ఎవరికి ఏది అనేది వాళ్ళ సైజును బట్టి మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ సీట్ ని మేము ఎక్కడ కొన్నామంటే అమెజాన్ లో కొన్నాము అండ్ ఆ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అండ్ ఈ సీట్ తో మాకు ఒక్క డ్రాబ్యాక్ ఉంది అదేంటే మనము నార్మల్ గా ప్లేస్ చేస్తాం కదా పిల్లల కాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వేలాడుతూ ఉంటాయి మనము కాల కాళ్ళకి ఇట్లా బేస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలంట బట్ ఈ సీట్ తో అదొక్క డ్రాబ్యాక్ దానికోసం సొల్యూషన్ కి మేము ఆలోచిస్తున్నాము లైక్ కింద ఏదన్నా ప్యాడ్ లాంటిది ప్లేస్ చేసి తన కాళ్ళకి ఒక బేస్ ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి సో ఆ బేస్ ఒకటి లేదు అదొక్కటే డ్రాబ్యాక్ ఈ సీట్ అనే కాదు ఏ సీట్ తో అయినా అదే డ్రాబ్యాక్ ఉంటది సో ఇది ఫ్రంట్ అండ్ ఇప్పుడు సైడ్ కి చూస్తాను సో సైడ్ కి ఇలా ఉంటది మొత్తము సో ఈ సీట్ ని వాష్ చేసే టైమ్ లో తీయడానికి ఇట్లా బటన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవి ఓపెన్ చేసేసి ఈ కవర్ ని తీసి మనం ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్ ఏది చేయించుకుంటామో అది చేయించుకోవచ్చు సో సైడ్ ఇలా ఉంది అండ్ కింద ఇక్కడ ఒకటి మనకి కైండ్ ఆఫ్ బకుల్ టైప్ ఇది కూడా ఒకటి వచ్చింది దీని ఏంటంటే మనం కార్ సీట్ మన అడల్ట్ కార్ సీట్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దీంట్లో తగిలించాలి అది మీకు ఇన్స్టాలేషన్ టైమ్ లో అర్థమవుతుంది ఇదేంటనేది మీకు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చూపిస్తాను కాబట్టి వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ అది ఫస్ట్ సైడ్ కదా ఇది ఇంకో సైడ్ ఇంకో సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే మనకి మన బెల్ట్ సీట్ బెల్ట్ ని పెట్టడానికి ఉంటుంది సేమ్ బటన్స్ అలాగే ఉంటాయి అండ్ కింద బేస్ అయితే హెవీగా ఉంటుంది ఈ బేస్ ఎందుకు ఇంత హెవీ అంటే నార్మల్ గా కార్ దొలినప్పుడు కూడా ఇది అల్కగా ఉంటుంది అంటే మనకు మీద పడుతుంది కదా సో అట్లా ఉండొద్దని బేస్ ని హెవీగా ఇస్తారు అన్నట్టు నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాము సో ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ సీట్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చే స్ట్రాప్స్ అన్నట్టు సారీ అవి వచ్చేటి ప్లేసెస్ అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇన్స్టాలేషన్ లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆ ఇన్స్టాలేషన్ మా హస్బెండ్ చూపిస్తారు మీకు అండ్ ఇది వెనకాల అండ్ కొంచెం దగ్గర రండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు మనము పిల్లలు ఏ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ సీట్ ని ఇలా ఎలా వాడాలని చెప్పేసి చూడండి జీరో ప్లస్ జీరో టు థర్టీన్ కేజీ పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఉంటారో అప్పుడు మనం కార్ లో దీని ఇట్లా ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే బ్యాక్ సీట్ లో ఇట్లా ఆపోజిట్ గా ప్లేస్ చేయాలని చెప్పేసి అండ్ నైన్ టు ఎయిటీన్ కేజెస్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇలా ప్లేస్ చేయాలంట కార్ లో అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ లైక్ ఎబో త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలు అవుతారు కదా అప్పుడు ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఈ మాన్యువల్ లో ఈజీగా అర్థమైపోద్ది సో ఇది అది అండ్ ఈ సీట్ మనము సెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు అయ్యేంత వరకు వాడొచ్చు కార్ లో అండ్ ఇది మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళము మనము కార్ లో సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటాం మనకు సేఫ్టీ కానీ పిల్లలకి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి అందదు మనకే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు లైక్ నా హైట్ కి మా కార్ లో నాకు సీట్ బెల్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది పీకల్ మీదకి అంటే హైట్ కి బట్టి అలాంటి ఇంకా చిన్న పిల్లలకి ఇంకా ఎక్కడ వరకు వస్తుంది సీట్ బెల్ట్ సో వాళ్ళకి సేఫ్టీ అనేది ఉండదు ఇలాంటి సీట్స్ మనం పర్చేస్ చేస్తే ఏదన్నా జరగలాంటి జరిగినా గానీ వాళ్ళు సేఫ్టీగా ఉంటారు పిల్లలు సో ఇది వెనకాల అండ్ హెవీ బేస్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ మనము ఫ్రంట్ లో సీ అవి వచ్చినాయి కదా పిల్లల బెల్ట్స్ దాని తాలూకా అనమాట ఇది ఈ అంటే పుల్ చేసింది కదా ఎక్కువ తక్కువ చేసినప్పుడు ఇవి ఎక్కువ తక్కువ అవుతాయి అన్నట్ వెనకాల దీంతో మనకు అంత అవసరం లేదులే సో ఇది ఈ బేబీ సీట్ ఇలా ఉందనమాట లవ్ ల్యాబ్జీ నెక్స్ట్ దీని ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాము కార్ లో మనం ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి అండ్ పిల్లల్ని ఎలా కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ నా బేబీని కూర్చోబెట్టి మరి మీకు చూపిస్తాను పిల్లలు కూర్చున్నప్పుడు దీంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడ్డానికి ఎలా ఉంది అని చెప్పేసేసి సో మీకు అప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు ఇదే కాదు ఇంకా ఏమైనా రివ్యూస్ కావాలనుకున్నా గానీ మాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి సో మేము మీకు ఆ వీడియోస్ చేసి చూపిస్తాము ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు ఈ బేబీ సీట్ లో మీకు ఏ ఎలిమెంట్ నచ్చింది ఆర్ ఎల్స్ దీని గురించి మీకు ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే మాకు తెలియకుండా ఉంటాయి కదా కొన్ని అయినా సో అలాంటి టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మాకు కామెంట్ చేయండి సో మాకు కూడా తెలుస్తుంది మీరు కామెంట్ చేసినందుకు ఇంకా వేరే వ్యూవర్స్ కి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఆ టిప్స్ అండ్ మీకు దీంతో అంటే మేము వన్ ఇయర్ నుంచి వాడుతున్నాం ఆల్ర
సో అదండి అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ మనం దీని ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాం రండి సో ఇప్పుడు మనము ఆ బేబీ సిట్ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాము సో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది ఇక్కడ మీకు అన్నాను కదా ఈ బగుల్స్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు సో ఈ సీట్ బెల్ట్తోనే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే సార్ స్టార్ట్ మేము వెనకాల సీట్లో ఇక్కడ పెడుతున్నాం బేబీ సీట్ సో ఐ కెన్ ఈజీ నేను ఇక్కడ ఉంటా కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ పెట్టించుకుంటున్నాను ఈ ప్లేస్లో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అన్నట్టు సో దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలో చూపించండి ఫస్ట్ ఎనక్కి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఇది వచ్చేసింది కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీంట్లోకి రావాలి ఇక్కడ కింద ఉంది కదా ఇది దానికి సో దానికోసం ఇవి తీయాలి బయటికి ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి తీసేయాలన్నమాట ఇది ఇది జస్ట్ జరపడమే తీయడం ఏం లేదు జరిపేస్తే మనకు ఈ హోల్స్ ఏవైతున్నాయో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఈ హోల్స్ యాక్సెస్ అయితే సో ఇది ఇందులోకి చెందుతుంది ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ కిందికి సేమ్ ఇక్కడ మనము చూసాం కదా ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ ఉంటుంది కదా దాని కింద పెట్టారనమాట ఇప్పుడు దాని కింద అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఇంచి ఇది తీసేసి దాంట్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ అయిపోయింది కదా అది వచ్చేసింది కాబట్టి దీని బ్యాక్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ సో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇది గుంజుకుందాం డిస్టెన్స్ కోసం నెక్స్ట్ ఇది ఇందులోకి ఇంచి then this buckle in seat belt pettesara done ante easy installation ikkada oka vela loose unte excess dani bayadi gun cheskoni return chesthe ipudu ante okay done that's it easy ga install ayipindi ipudu ma baby ni kucho betti chuistamu so ipudu ma princess ochindi tanani kucho betti chuistamu ela fit cheyal ani cheppesi chidi అంటే పిల్లల్ని ఎలా కూర్చోబెట్టాలనేది సో ఇలా కూర్చోబెట్టామా ఆ తర్వాత నేను మీకు అప్పుడు చూయించాను కదా కీస్ అని చెప్పేసి టూ సైడ్స్ కీ సో ఫస్ట్ ఇలా షోల్డర్ స్ట్రాప్ వేసేసుకోవాలి రెండు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్ ఫస్ట్ కీ ఆగో ఆగు మేడం ఇది ఇంకొక రెండు కీస్ వచ్చేసినాయి ఈ కాళ్ళ మధ్యలోంచి ఇది ఒక బక్కు బక్కులు ఉంటుంది కదా ఆ బక్కులు తీయాలి నెక్స్ట్ రెండింటిని జాయిన్ చేసేసి ఇన్సర్ట్ దట్స్ ఇట్ ఆ లవ్ ల్యాబ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కొంచెం మనం కిందికి పైకి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఇక్కడ పెట్టుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే మెడ దగ్గర కంఫర్ట్ ఉంటుంది పిల్లలకి సో ఈజీగా ఇలా పిల్లలకి కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది లాంగ్ జర్నీస్ లో వెళ్తే అండ్ స్లీప్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయండి ఒకసారి ఇది పెద్ద పాప కాబట్టి ఇంతే వస్తుంది చిన్న పిల్లలకు ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు పూర్తిగా వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే బ్యాక్ ఇది ఉంది కదా ఓకే ఓకే ఇది ఉన్నది కాబట్టి వెనకాలకు పూర్తిగా బెండ్ కాదు ఓకే బట్ మనకు ఈ ఇప్పుడు వీళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ లో పెడతారు ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ లో పెట్టు ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఉంటే ఆపోజిట్ లో పెట్టద్దు ఎందుకంటే ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంటది కాబట్టి డిప్లో అవుతుంది డిప్లో అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎయిర్ బ్యాగ్ నోకి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సీట్ గుద్దుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మొత్తం ఇదే ట్వీల్ టైప్ బ్యాక్ సైడ్ కి ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి రివర్స్ లో పెట్టుకుంటారు అండ్ మీకు కావాలంటే చాలా బ్రాంచ్ లో కూడా దొరుకుతాయి కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలు వినరేమో కూర్చోరేమో అనుకుంటారు కదా అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఆన్లైన్ లో ఈజీ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కదండి బిలో సెవెన్ డేస్ రిటర్న్స్ అలాంటి సీట్స్ చూసుకొని ఆర్డర్ చేసుకొని ఒకసారి ట్రైల్ చేసుకోవాలి లేదు అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే మన మూవీల అవుట్లెట్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదండి అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుని అలా ట్రై చేసుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ కొంచెం కట్టేసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళకి మనం అప్పుడప్పుడు లాంగ్ జర్నీ ఉంటే మొత్తం దాంట్లోనే కూర్చోబెట్టకుండా 
మనం ముందుకు తీసుకో సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ టూ డేస్ వీడియో గాయస్ ఈ బేబీ సీట్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది ఐ మీన్ ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే మీ పిల్లలతో కూడా ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి చాలా చాలా బెటర్గా ఫీల్ అవుతారు అంటే మీ జర్నీని కూడా చాలా ఈజీ చేసేస్తుంది అండ్ ఫుడ్ ఫీడింగ్ టైంలో కూడా ఇది మనకు చాలా యూజ్ అవుద్ది అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల అలాగే మన ఛానల్లో ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి సో కంపల్సరీ మీకోసం నేను ఆ వీడియోస్ చేస్తాను సో దట్ అబౌట్ టుడే So signing off from Explore Villa. Bye bye. Love you all. హలో పీపుల్ ఐ మీ అశ్వేత ఫ్రామ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల మంచి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి అండ్ ఈరోజు వన్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ వెయిట్ చేస్తున్న వీడియో అదేంటంటే మన కార్లోని డాష్ క్యామ్ వీడియో ఈ వీడియోని మన సబ్స్క్రైబర్స్ మనం కార్ వీడియో పెట్టాం కదా రివ్యూ వీడియో అప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారనమాట సో అందుకని మనం మళ్ళీ ఈ వీడియో చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సబ్స్క్రైబర్ హూ రిక్వెస్టెడ్ దిస్ వీడియో ఫర్ అస్ అండ్ మీకు కూడా ఇంకేమైనా వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కార్కి సంబంధించిన టెక్ గ్యాడ్జెట్స్ అయినా లేకపోతే ఎక్స్ప్లోర్ వీడియోస్ అయినా ఏదైనా సరే మన కామెంట్స్లో చెప్పండి సో మేము మీకు ఆ వీడియో కంపల్సరీ చేసి చూపిస్తాము అండ్ మేము ఆ డాష్ క్యామ్ ఓపెన్ చేసి వన్ ఇయర్ అవుతుంది మేము కార్ ఎప్పుడైతే డెలివరీ ఉందని అన్నారో అప్పుడే ఈ డాష్ క్యామ్ని కూడా తెప్పించేసుకోండి సో కార్ వచ్చిన తర్వాత వన్ వీక్ అట్లా మేము ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము అది ఇన్స్టాలేషన్ కూడా మాకు ఈ కార్ ఎక్కడైతే తీసుకున్నాము వాళ్ళే ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చారు సమ్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నారు ఛార్జెస్ ఎందుకంటే అప్పుడే మేము డెలివరీ తీసుకున్నాం కాబట్టి అండ్ మేము ఈ డాష్ క్యామ్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మన హైదరాబాద్ లో డ్రైవింగ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ ఏంటంటే ఏది జరిగినా కానీ మనం తప్పు లేకున్నా మన పైన దోసేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి ప్రూఫ్ గా చూపించడానికి మనకి ఈ అనమాట సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్ ద డే లెట్ స్టార్ట్ టూ డేస్ వీడియో సో ఈ రోజు వీడియో కూడా ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ కార్ రివ్యూ వీడియో ఎవరు చేశారు వాళ్ళే ఐ మీన్ మై హస్బెండ్ హీస్ డూయింగ్ దిస్ డాష్ క్యామ్ వీడియో అనమాట కమన్ వ్యూస్ అందరికి నా నుంచి ఒక చిన్న టిప్ మీరు ఆన్లైన్ లో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా తీసుకునే ముందు ఒక నిమిషం టైం తీసుకుని ఐటమ్ ప్రైస్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉందనమాట దాంట్లో కంపేర్ చేసి చూడండి సో ఈ వెబ్సైట్ మీకు ఎక్కడ తక్కువ ప్రైస్ ఉంది అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంది అనేది ఫిల్టర్ చేసి చూపించేస్తుంది అండ్ మీరు చూస్తున్న ఈ డాష్ క్యామ్ అక్కడ కంపేర్ చేసి తీసుకున్నాం అండ్ ఆ వెబ్సైట్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాం సో లెట్ స్టార్ట్ రివ్యూ నా రవికాంత్ అండి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు సెవెంటీ మై డాష్ క్యామ్ యొక్క రివ్యూ వీడియో చేయబోతున్నాను ఇది కెమెరా యొక్క డబ్బా ఈ ప్యాకెట్ ఇలా వస్తుంది దగ్గర నుంచి చూపించు నేను చూపిస్తాను అంతే సో ఇలా ఉంది సెవెంటీ మై డాష్ క్యామ్ ప్రో ప్లస్ ప్లస్ రేర్ కెమెరా అంటే దీంట్లో రెండు వచ్చినాయి అనమాట ఒకటి ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తారు ఇంకోటి అక్కడ వెనకాల ఉందా అక్కడ ఫిట్ చేసామన్నట్టు అండ్ ఇక్కడ బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చింది సెవెంటీ మై అని చెప్పేసి సో ఈ డబ్బా లోపల మనకి ఇది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం కెమెరా గురించి చూద్దాం ఇది మనకు కెమెరా ఒకటి వచ్చేసి ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది దీనికి మళ్ళీ మనకు ఒక స్క్రీన్ కూడా ఇచ్చారు దీనికి ఏంటంటే మనకు రికార్డ్ అయ్యేది ఫ్రంట్ లో రికార్డ్ ఆన్ లైవ్ గా రికార్డ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ రెండు కేబుల్స్ ఇచ్చారు ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి పవర్ సప్లై ఉంది ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ కెమెరా ఉంది కదా దాని కనెక్షన్ సో ఇది కెమెరా మనకు రే దీనికి లైవ్ లైవ్ వ్యూ మనకు కనబడుతుంటుంది ప్రజెంట్ ఏం జరుగుతుంది ముంగట అనేది దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి అడ్వాంటేజ్ మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కానీ లేదంటే ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వీడియో లాక్ అవుతుంది వీడియో రికార్డ్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వీడియో లాక్ అయిపోయి అందులో సేవ్ అయి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మనకు దారిలో పోతున్నప్పుడు ఒకవేళ ఇది జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మనకు వీడియో రికార్డ్ అయ్యేటప్పుడు అది ఓవర్ రైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది లూప్ అవుతూ ఉంటుంది మెమరీ కార్డ్ లో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నది మెమరీ ఫుల్ అవుతుందనే కానీ పాత వీడియోస్ ని అది డేట్
ఉంది ఇది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ బటన్ ఇక్కడ బటన్స్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ బటన్స్ ఉన్నాయి టచ్ స్క్రీన్ కాదు ఇది సో మీకు ఇక్కడ ఫోర్ బటన్స్ కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకు ఫోర్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ బటన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పైన స్క్రీన్ లో కనబడే ఫోర్ ఐకాన్స్ కి ఈ బటన్స్ అనమాట ఫస్ట్ బటన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కెమెరా స్విచ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనకు మొబైల్ ఎట్లాగైతే ఫ్రంట్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా అనేది ఎలా ఉంటుందో సేమ్ దీనికి కూడా ఇప్పుడు మనకు రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో కెమెరా ఉంది దాన్ని చూడాలంటే బ్యాక్ సైడ్ దానిలో దీన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు స్విచ్ అయితే ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ మనకు ఏమైతే చూపిస్తుంది అదంతా ఇందులో చూపిస్తుంది అన్నట్టు మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఫ్రంట్ సో ఇట్లా మ్యాన్ ఓవర్ ఇట్లా లైక్ మనకు వాయిస్ ఓవర్ కూడా వస్తుంది అనమాట మనం ఏ అప్లికేషన్ దాంట్లో ప్రెస్ చేసినా గానీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకు రికార్డింగ్ ఎమర్జెన్సీ వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పాను కదా ఇట్లా ఒక ఎమర్జెన్సీ వీడియో లైక్ కొంచెం బంప్ వచ్చినా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది అదే సో అది ఎమర్జెన్సీ రికార్డింగ్ దాని కోసం సి అలా 10 సెకండ్స్ అది రికార్డ్ అయిపోద్ది అండ్ ఈ వీడియో మనం డిలీట్ చేసే దాక అది డిలీట్ అయిపోదు అది మళ్ళీ మనం ఆపడానికి కూడా లేదు అది ఆటోమేటిక్ గా కంప్లీట్ గా అయితనే ఉంటది ఎవడి మాట ఇనే సీతయ్య అది ఇంకా సో వెయిట్ ఫర్ ది కంప్లీషన్ రికార్డింగ్ కంప్లీట్ రికార్డింగ్ కంప్లీట్ అవగానే అలా వచ్చేస్తుంది వాయిస్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ బటన్ వచ్చేసి మనకు గ్యాలరీ ఇప్పటి వరకు ఏవైతే వీడియోస్ అన్ని మనం ఉన్నాయో అవి ఆ గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే వీడియో రికార్డింగ్ ఆగిపోతుంది సో బెటర్ ఏంటంటే మనం రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కాకుండా ఎక్కడన్నా ఆగి ఉన్నప్పుడు చూసుకోవడం బెటర్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత వెంటనే కాకుండా ఒక పార్క్ చేసేసుకుని కార్ ని అప్పుడు చూసుకోండి బెటర్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆల్బమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రంట్ దా బ్యాక్ దా అనేది మనం చూస్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వీడియో చూద్దాము ఇప్పుడు దాంట్లో మనకి ఇప్పటి వరకు రికార్డ్ అయిన వీడియోస్ ఇక్కడ ఫ్లాగ్ కనబడుతుందో ఒక్కొక్క వీడియోకి ఆ ఫ్లాగ్ ఏంటంటే మనకి ఎమర్జెన్సీ రికార్డ్ అయింది ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించి అంటే ఆ పర్టికులర్ వీడియో ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో రికార్డ్ అయింది అని చూపించడానికి ఐకాన్ పెట్టాడు ఇప్పుడు లేదంటే నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఐకాన్ రాదు మనకు అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మనకు బ్యాక్ కెమెరా కావాలంటే బ్యాక్ కెమెరా ఇక్కడ ఈ ఆరో మార్క్స్ ప్రకారం మనకి కింద బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తే దాని ప్రకారం సెట్టింగ్ వెళ్ళిపోతుంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనకు ఫ్రంట్ వీడియో బ్యాక్ కెమెరా వీడియో ఎమర్జెన్సీ వీడియోస్ ఏవైతే రికార్డ్ అయినవి ఈ దీంట్లో పార్కింగ్ సర్వేలెన్స్ కూడా ఉంది పార్కింగ్ సర్వేలెన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు పార్కింగ్ సర్వేలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడన్నా పార్క్ చేసాము పార్క్ చేసినప్పుడు మనకు ఏదన్నా మనం పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోయాము కానీ ఎవడో వచ్చి మనం గుద్దేసి వెళ్ళిపోయాడు కార్ ని అది దాన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ మూమెంట్ ని ఎందుకంటే అది సంథింగ్ కొలైజ్ అయిందని చెప్పేసి అది రికార్డ్ చేసుకుంటారు రికార్డ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ వెళ్ళినప్పుడు బాబు నేను కార్ పార్కింగ్ లో పెట్టిన ఎవడో వచ్చి గుద్దిపోయిండు ఇన్సూరెన్స్ కావాలని చెప్పేసి దానికోసం అన్నట్టు పోలీస్ స్టేషన్ కోయినా ఏదైనా కానీ ప్రూఫ్ అన్నట్టు ప్రతిది ప్రూఫ్ కోసం కెమెరా వచ్చేసి మెయిన్ గా మనకు ప్రూఫ్ ఉండడానికి ఈ టైమ్ ల్యాబ్స్ రికార్డింగ్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా రికార్డ్ అవుతుంది కదా దాని టైమ్ ల్యాబ్స్ రికార్డింగ్ లా కూడా పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది ఇందులో అండ్ ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అంతే ఇక్కడ ఇంతే దీంట్లో బ్యాకప్ ఆల్బమ్ కి సంబంధించినంత వరకు అండ్ ఒకసారి ఈ కెమెరా ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను మొత్తం దగ్గర నుంచి లైట్ దీన్ని మనకు ఇన్స్టాలేషన్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు ప్లాస్టర్ లా కనిపిస్తుంది కదా అట్లా దాన్ని స్టిక్ చేసేసారు ట్రాన్స్పరెంట్ దాంతో అండ్ ఇక్కడ కేబుల్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి అండ్ సార్ మాకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కావాలి ఈ కేబుల్స్ ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కనెక్ట్ చేశారు అనేది అండ్ ఈ కేబుల్స్ దేనికోసం ఒకటి వచ్చేసి దాంట్లో మనకు మెయిన్ గా ఒకటి పవర్ సప్లై ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ కెమెరాకు అటాచ్మెంట్ అది రెండు సో అవిట్లో ఏం చేసామంటే ఇలా వైర్ వెళ్తుందా ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చిందా ఇక్కడ నుంచి ఏం చేసామంటే ఇవి బ్యాక్ దీని ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో పైన దాని దాని కిందకి ఇచ్చి తీసుకున్నాం అన్నట్టు అంటే మనకు బయటకి ఏర్పడకుండా 
దాని నుంచి తీసుకొని ఇప్పుడు మనకు ఒకటేది పవర్ సప్లై ఏదైతుందో అది ఈ పిల్లర్ ఉంది కదా ఈ పిల్లర్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది పిల్లర్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కిందికి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు కన్సోల్ ఉంటుంది ఒకటి స్విచ్ కన్సోల్ ఆ కన్సోల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడ స్విచ్ కన్సోల్ కి డైరెక్ట్ ఇచ్చేసి మనకు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటది స్విచ్ కన్సోల్ కి డైరెక్ట్ అటాచ్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి మనకు అది సిగరెట్ ప్లగ్ దాంట్లో ఒకటి వస్తుంది కదా యూఎస్బి ది అదినికి పెట్టేసి పెట్టుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉంది బట్ నేనేందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకుని వైర్లు అన్ని ఉంచుకునే బదులు డైరెక్ట్ కన్సోల్ అటాచ్ చేసేసాను అదే బెటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా క్లమ్జీ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ గేరేయడానికి కూడా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది చాలా సార్లు సో అలా పెట్టుకుందే బెటర్ అనమాట వైర్స్ ని అది అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే పార్కింగ్ సర్వేలెన్స్ కి కావాలనుకుంటే అది డైరెక్ట్ కన్సోల్ కి అటాచ్ చేయాలి ఓకే పార్కింగ్ సర్వేలెన్స్ కంప్లీట్ మనకు యాక్సెసబుల్ ఉండాలన్నప్పుడు ఓకే సో ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ వచ్చేసి మనకి ఇదే సేమ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఈ రూఫ్ పిల్లర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పిల్లర్ గుండా మనకు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది అది ఓకే బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అక్కడ మొత్తం ఏంటంటే కంప్లీట్ గా లోపటినే బయటికి ఏర్పడకుండా పెట్టేసుకుందా అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డాష్ క్యామ్ క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో చూస్తారు ఇలా వచ్చింది క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో అండ్ నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ చేసిన వీడియో చూడండి ఇది ఫ్రంట్ ఐ మీన్ ఫ్రంట్ కెమెరా క్యాప్చర్ చేసిన వీడియో ఇలా వచ్చింది అండ్ ఈ ఫోటేజ్ లో వాయిస్ కూడా రికార్డ్ అవుద్ది మనకి అండ్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఫోటేజ్ కింద మనకి టైమ్ అండ్ డేట్ అనేది ప్లేస్ చేసింది ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎంత కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాం అనేది కూడా అక్కడ రాసింది చూడండి అండ్ ఇది వెనుక కెమెరా రేర్ కెమెరా ఉంది కదా అది క్యాప్చర్ చేసిన వీడియో అనమాట అండ్ ఇది నైట్ టైమ్ లో క్యాప్చర్ చేసిన వీడియో ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్ ది ఫ్రంట్ లోది డే టైమ్ చూపించాను కదా అందుకని నైట్ టైమ్ ఫోటోజ్ పెట్టాను ఒకసారి చూడండి క్లారిటీ ఎలా ఉంది అనేది క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ వాయిస్ కూడా రికార్డ్ అవుద్ది దీంట్లోనే సో బయట నుంచి చూడడానికి కెమెరా ఇలా కనిపిస్తుంది దాన్ని స్టిక్ చేసి పెట్టేశారు అండ్ మనం ఎప్పుడు మన కార్ గ్లాస్ ని నీట్ గా ఉంచుకుంటే క్లియర్ గా రికార్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ కెమెరా ఉంది కార్ కి ఇక్కడ ఇంకో కెమెరా ఉంది బట్ ఇది మనకి పార్కింగ్ టైమ్ లో యూజ్ అయ్యే కెమెరా నార్మల్ టైమ్ లో ఇది రికార్డ్ చేయడానికి ఏం కాదు బట్ ఈ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తుంది సో సబ్స్క్రైబర్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల అండ్ మీకు ఇలా ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది కూడా మాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి సో మేము మీకు ఆ వీడియోస్ చేసి పెడతాం సో సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బాబ్ ఐ లవ్ యూ ఆల్హలో పీపుల్ ఐమ్ యువర్ శ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు అయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మంచి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఈ రోజు మనం ఇక్కడికి వచ్చామంటే సిద్దిపేట్ లో ఉన్న గ్లో గార్డెన్ కి వచ్చాము అండ్ ఈ ప్లేస్ లో గ్లో గార్డెన్ మాత్రమే కాదు ఒక మంచి ఫుడ్ ఓవర్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఉంది ఇది దాని ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకు చెరువులో క్యాక్సెస్ ఉంది మెట్లు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గా ఫామ్ అయింది కాదు ఇది న్యాచురల్ లేక్ ఈ న్యాచురల్ లేక్ ని మన సీఎం గారు మొత్తం సెటప్ చేసేసి ఇలా ఒక కేబుల్ బ్రిడ్జ్ వాక్ త్రూ బ్రిడ్జ్ ఇచ్చేసారు సో ఆ వాక్ త్రూ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఈ గ్రిల్స్ తోటి ఇవే కాకుండా వీటిని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి అటు సైడ్ ఒక గ్లో గార్డెన్ ఇచ్చారు అన్నట్టు దీంతో ఈ ప్లేస్ చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది ఈ మధ్యలో అసలు అండ్ దీనికి ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ పర్ హెడ్ చిల్డ్రన్స్ కైనా చిల్డ్రన్స్ కి ఫ్రీ టికెట్ బట్ అడల్ట్స్ కి టెన్ రూపీస్ పర్ హెడ్
come on let's go to that cable bridge if you have this video in the morning view and night view and night view okay na? and we have to go to the place the ruby necklace and the pet and we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one so we have to go to the next one and we have to go to the next one and we have to go to the next one in the night time, the glow garden will be used in the glow garden. Come on. Come on. Ticket cost 10 rupees. This is our cable bridge entrance. This is the foot over bridge starting point. If you don't have any interest in the bridge, the glow garden and the outside water show, you have to have a separate access. This is the foot over bridge matter. Oh, you're afraid of me. You're afraid of me. You're not expecting me to be afraid of me. इको विषय ये तो उगते ना को दिन आको आप केबल पे जुगरता सुनो कटी गुजरात ला जो कूल पे नहीं आता आदि करता सुनो सर नर इला बोटिंग इंटरेस्ट होंटे अला स्पीड बोट लो वेलच्चो एंड नॉर्मल फैमिली बोट छोड़ा करो ना and your ticket prices are cut and I don't know how to do it. If you have interest, you can do it. You can do it in London or Atla. It's something like a pet pet cable bridge. It's a lot of fun. It's a lot of fun. You can do it in Hyderabad. 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 So, in the city, there is a coma chair. If you have a coma chair, you can see it easily. If you have a glow garden, you can see it easily. And also, this is a very good kid-friendly place. Because there is a lot of fun. This is a very good kid-friendly place. And this is a very good kid-friendly place. And this is a very good kid-friendly place. And this is a very good kid-friendly place. In this place, the main reason is that there is a glow garden. I think that there is a little light gun, but there is a lot of excitement feel. So, there is a lot of excitement. There is a lot of light gun. 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 Now, we have two times light gun. There is a lot of light gun. There is a lot of light gun. So, there is a lot of light gun. I mean, there is a lot of excitement and a lot of happiness. So, there is a lot of foot over bridge. There is a 10 rupees ticket. And here, there are separate separate ticket charges. There is a park where there are dolphins. There is a 10 rupees ticket charge. And here, in the 630 glow garden, there is a water fountain show. There is a laser show. There is no ticket. And there is a glow garden. There is a 20 rupees per head ticket charge. तो सेपरेट सेपरेट प्रतियों का दान की तो वो ना आटो पार के लिए ये चप्पल ना ना कुछ नहीं लेने देते तो इधर पिलल प्लेस है डांस डाइलॉग को निकलो और फिर डांस शो और इधर इनको वुडन डाइलॉग को निकलो तो पिलल अच्छे से वाले जा जैसे करते हैं एंड मनम पार केंद्रों का आने मनक फर्स्ट विन पिच चाला नॉस्टाल रीज़ेस हैं ना माता इनके नाम पर पात सॉंग्स हैं ना उन ची कुत्ता मॉडर्न सॉंग्स हैं एक अन्य प्लेजेस ना अन्य लैंग्वेज लो एंड ना बुडी पापा तो नहीं इकड़ो ना इंस्ट्रूमेंट्स अन्य इतने ट्राई जाएं इन चाहूँ इकड़े टू ज़ाइलोपोन सुनना है ओकटी हॉलो दी इनको डि� लोगों टांगा उन्नत हैं दी इधर मतलब गार्डन आंता उनको छोटू जिट को नहीं इसको अस्सन दे बट अधि इलेक्ट्रिक टांगा गुर्रा लें दी एंड इ पार्क लोने मरा की फूड कोर्ट उन्नत हैं प्लस ड्रिंक्स दूर कुताई चाय लांटी वन्ने दूर कुताई एंड इकड़ा म्यूजिकल फाउंटेन शो उन्नत नर माटा लेजर दी and this setup is very much enjoyed by my dad. And here is the sun down. The view is very good. 
మ్యాక్సిమం సన్ డౌన్స్ లో మెగా రెడ్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ సన్ డౌన్ అంటే ఇలాంటి సన్ డౌన్స్ క్వాలిటీ సన్ డౌన్స్ చూడడం లక్కీ కావాలి అలా ప్యూర్ సన్ గన్ వర్డ్ టైం ఇప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది వాటర్ షో కోసమే ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాము ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందని అప్పటి వరకు ఇక్కడ లైట్ మ్యూజిక్ పెట్టారు దేశీ ఫుల్ మాస్ బీట్ సాంగ్స్ ఈ సాంగ్స్ వింటూ ఈ నది పక్కన కూర్చుంటే మస్తు ఉంది ఫీల్ అయితే అసలు ఇంకా ఇప్పటికే చీకటి కాలేదు కాకపోతే లైట్స్ వేశారు అప్పుడే సన్ డౌన్ అయింది కాబట్టి ఒక సైడ్ లైక్ ఆరెంజెస్ స్కై ఇంకో సైడ్ ఈ లైట్స్ తో ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అస్సలు సూపర్ గా ఉండే విజువల్ అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉండగానే లేజర్ షో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎయిట్ సిక్స్ థర్టీ ఫస్ట్ మన నేషనల్ అంతా మన ఫ్లాగ్ ని చూపించారు ఆ తర్వాత ఈ సిద్దిపేట అండ్ కోమట్ చెరువు గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఇచ్చేశారు నెక్స్ట్ ఇంకా లేజర్ షో స్టార్ట్ చేశారు ఆ లేజర్ షో అయిన తర్వాత ఇలా మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ షో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఈ లేజర్ షోలో ప్రతిసారి డిఫరెంట్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తారు అండ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ప్రోలాంగ్ అవుతుంది మార్నింగ్ ఐ మీన్ ఈవినింగ్ వ్యూ మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇదే బ్రిడ్జ్ నైట్ లో ఎట్లా కనబడుతుంది చూడండి బ్లాక్ పైన అన్ని కలర్స్ హైలైట్ అవుతాయి అంటారు కదా ఇందుకేనేమో ఆ చీకట్ లో చూడండి ఈ కలర్స్ ఎంత కాంట్రాస్ట్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ మనం డే టైమ్ లో ఈ బ్రిడ్జ్ పైన నడుస్తూ ఉంటే వాటర్ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసాం కదా ఈ నైట్ టైంలో ఏంటంటే మనం ఓన్లీ మా ఉన్న ఫోకస్ అంతా ఈ బ్రిడ్జ్ పైనే ఉంటుంది ఈ లైట్స్ పైనే ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఫీల్ నడుస్తూ ఉంటే సో ఇప్పుడు ఇది నైట్ వ్యూ చూసామా నెక్స్ట్ ద ఎగ్జైటింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే గ్లో గార్డెన్ ఎంట్రీ టికెట్ ట్వంటీ రూపీస్ పర్ హెడ్ ఇంకా మనకి ఎంట్రన్స్ లో ఇలా నియాన్ లైట్స్ తో వెల్కమ్ చెప్పారు ఇంకా మనం లోపలికి స్టెప్ ఇన్ అవ్వగానే ఇలా లైట్స్ తో ఉన్న గార్డెన్ ఐ మీన్ నైట్ గార్డెన్ అంతా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు అండ్ ఈ గార్డెన్ మార్నింగ్ టైమ్ లో క్లోజ్ ఉంటుంది ఎలాగో చూడలేం కదండి లైట్స్ లేకపోతే ఇంకా ఈ ర్యాంప్ ఉంది కదా ఇది కిడ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేసే ప్లేస్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఆ లైట్స్ పైన కాళ్ళు పెడితే ఆ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు వాళ్ళకి ఏదంటే ఏదో సూపర్ మ్యాజిక్ చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు అరే నేను కాలు పెట్టగానే ఇలా లైట్ చేంజ్ అయిపోయింది అనేసి ఇంకా ఇక్కడ మా మేడం గారు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు గార్డెన్ చాలా పెద్దగా ఏముండదు చిన్నగానే ఉంటుంది కాకపోతే దాంట్లో ఉన్న సెగ్మెంట్స్ తోని మనకు చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది అక్కడ చూసి ఫ్లవర్స్ లాగా స్మూత్ కట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మధ్యలో అండ్ ఇట్ సైడ్ చూస్తే యానిమల్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి విచ్ ఆర్ గ్లోయింగ్ పిల్లలకు కూడా 
ఫ్లో కాటర్ కాబట్టి యానిమల్స్ కూడా లైటింగ్స్ పెట్టిన డిఫరెంట్ ఫోటోలు అని చెప్పి అలా పెట్టేస్తారు యానిమల్స్కి కూడా లైటింగ్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంకో లైన్కి వెళ్దాం ఎలా ఉందో అండ్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని చెట్లు వచ్చినాయి సేమ్ అదే రెడ్ కలర్లో అండ్ ఇక్కడ సేమ్ బ్లూ కలర్ది అక్కడ కూడా సన్ ఫ్లవర్ సైన్ ఫ్లెమింగ్ రోజు వచ్చి ఉంది అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇదంతా ఒక్కలేం కదా నెక్స్ట్ మనం మధ్యలో కదా దానిలో నుంచి ఎంట్రన్స్ దీని లోపలికి వెళ్తే ఇంకో సైడ్ ఆఫ్ ఈ రౌండ్ అట్లా ఈ ఆర్ట్స్ దీని లోపలికి వెళ్తే మనకి అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ గ్లో గార్డెన్ ఉంటుంది అక్కడ కైండ్ ఆఫ్ గ్లో పియానో ఉంది చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా లైక్ నా బేబీ సైజ్ పిల్లలకి వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది కమ్ లెట్స్ ట్రై విత్ మై బేబీ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ వీడియో గాయస్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో అండ్ ఈ ప్లేస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు యూజువల్గా ఫ్యామిలీతో వీకెండ్స్ పిక్నిక్స్ అండ్ టెంపుల్స్కి వెళ్తాం కదా సో కొంచెం టైం తీసుకొని దూరం అయినా సరే హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్లేస్కి వచ్చారంటే మీకు మంచి క్వాలిటీ టైం దొరుకుతుంది సో ఫ్యామిలీతో మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ ఇది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్
హలో పీపుల్ ఐమ్ యువర్ శ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ముందుగా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే గంట సింబల్ కొట్టారంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోస్ మీకు అప్డేట్స్ వచ్చేస్తాయి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన మన ఛానల్కి ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అకౌంట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఓకేనా అండ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇది ఇంకొక స్పెషల్ వీడియో అన్నమాట అదేంటంటే దిచ్పల్లిలో ఉన్న కిల్లా రామాలయం వీడియో అనమాట ఈ మీరు చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసుంటారు కానీ ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ని పెట్టాను అనమాట అంటే ఈ కిల్లా రామాలయం గురించి అలాగే కొన్ని సీక్రెట్స్ అవన్నీ పెట్టాను సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నో అండ్ వీడియోని ఎండ్ వరకు కంపల్సరీ చూడండి సో మీకు తెలియని విషయాలు కూడా ఈ రామాలయం గురించి మీకు తెలుస్తాయి ఓకేనా కమ్ ఆన్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నా సో ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్దాము అదే టెంపుల్ యొక్క ఎంట్రన్స్ చాలా మెట్లెక్కాలి మీకు ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఈ టెంపుల్కి రండి ఓపిక లేదు మొక్కల నొక్కలు అనేవాళ్ళు బెటర్ యూ డ్రాప్ ఎందుకంటే బాగా ఎక్కాలి ఇప్పటి నుంచి టెంపుల్ అక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి అక్కడ వరకు మెట్లు ఉన్నాయి సో అక్కడ వరకు మెట్లు ఎక్కాలి ఆరెల్స్ ఏదైనా ఎనర్జీ డ్రింక్ తి అండ్ మేము తాగి రండి కమ్మ లోపలికి వెళ్దాం ఇంకా మా బుడ్డ పాప కూడా కోఆపరేట్ చేస్తుంది థ్యాంక్స్ టు హర్ యాక్చువల్లీ టెంపుల్ పైన నుంచి విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ నుంచే కనిపిస్తుంది బయట వ్యూ అంతా పైనకి ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా అదిరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను చూద్దాం సి ఇంకా మెట్లు అక్కడ వరకు ఉన్నాయి టెంపుల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక కోటలాగా ఉంది అండ్ ఇటోటి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక నిమెట్లు ఉన్నాయి పైకి వెళ్ళడానికి అవ్వగానే ఇటు సైడ్ చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా అండ్ ఇట్స్ ఎ టెంపుల్ రోడ్ అండ్ ఇక్కడ సైడ్ చిన్న వినాయకుడు టెంపుల్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి స్టేట్కి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ టెంపుల్ వస్తుంది సో ఇలా వచ్చి ఇంకా ఇది కొంచెం డెవలప్ చేస్తున్నారు టెంపుల్ని వ్యూ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి వ్యూ పాయింట్స్ వచ్చేటట్టుగా సగం ఎక్కిన తర్వాత వ్యూ ఇట్లా ఉంది టెంపుల్ది అండ్ మనం దగ్గరికి వచ్చేసినాం టైమ్ టు రివిల్ చాలా బాగుంది కదా ఏన్షియంట్ టైం టెంపుల్ ఇది పురాతన కట్టడాలలో ఇది ఒకటి చాలా బాగుంది వైబ్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట టెంపుల్ మొత్తము నేనైతే ఎంట్రన్స్లో ఇటు రాగానే ఫ్లాట్ మొత్తం మీకు వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ఇదో అల్టిమేట్ లెవెల్లో కనిపించింది కమ్ లోపలికి వెళ్దాం ఇంకా టెంపుల్ లోపల ఎలా ఉందో గర్భగుడి గర్భగుడి ఎలా ఉందో చూద్దాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్తే ఇది టెంపుల్ యొక్క ఎంట్రన్స్ స్టార్టింగ్లో ఒక మంచి ధ్వజస్తంభం విత్ ఒక నీమ్ ట్రీ ఉంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్లోకి యాక్సెస్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ రండి ఇదే అనుకుంటాను
ఇది టెంపుల్ బయట నుంచి ఇలా వ్యూ ఉందనమాట అండ్ టెంపుల్ కటాచ్ అయ్యి ఒక చెరువు ఉంది పచ్చని పొలాలు విత్ వన్ నైస్ చెరువు ఉంది చెరువులోకి యాక్సెస్ కింద నుంచి ఉందనుకుంటా అండ్ దర్ ఇస్ అ వ్యూ పాయింట్ హియర్ సో ఇప్పుడు మనము ఆ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళి వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాము సో దిస్ ఇస్ అ వ్యూ పాయింట్ అండ్ మంచి ఫొటో స్పాట్ కూడా ఒక మంచి చెరువు నేను అన్నాను కదా చెరువు నుంచి యాక్సెస్ ఉందేమో అని చెప్పేసి మీకు కనిపిస్తుందో లేదో కానీ ఇక్కడ ఒక దగ్గర స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కింద నుంచి వెళ్తే ఆ చెరువులోకి యాక్సెస్ ఉంది అండ్ ఈ టెంపుల్ ఈవినింగ్ టైంలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ ఒక ఇంకా పాత టెంపుల్ అనుకుంటాను అది సమర్జ్ అయిపోయింది వాటర్లో సి ఇక్కడ ఉంది కదా చిన్న టెంపుల్ ఒకటి చెరువు మధ్యలో బాగుంది లైక్ ఏదో మనం పెద్ద పెద్ద టూరిస్ట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కనిపిస్తాయి కదా సమ్మర్జ్ అయిపోయిన టెంపుల్స్ అలా ఉందన్నమాట ఇది మీరు బోట్స్ కానీ ఏదైనా వేసుకొని వెళ్తే ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు కాకపోతే విగ్రహం అట్లా ఏం కనిపించట్లేదు జస్ట్ ఒక టెంపుల్ అంతే జస్ట్ పిల్లర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇది అంతకుముందు కోనేర్ అయి ఉంటుంది ఈ టెంపుల్దే చూడ్డానికి అలాగే ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పిల్లర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది వెనకాల పచ్చని పొలాలు ప్లస్ మంచి చెరువు చాలా బాగుంది అండ్ ఒకసారి టెంపుల్ని కూడా వ్యూ పాయింట్ నుంచి చూడండి ఎలా ఉందో ఇది మొత్తం రాతితోని కట్టాడు కట్టేదన్నట్టు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీకు పచ్చని పంట పొలాలు చూపిస్తాను ఇక్కడ నుంచి డిచ్పల్లిలోని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట చాలా బాగున్నాయి చూడ్డానికి సి ఇక్కడ నుంచి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మొత్తము ఇది చూస్తేనైతే నాకు లైక్ మన తెలుగు బుక్లో మన పంట పొలాలని భూమిని వర్ణిస్తూ కొన్ని పోయమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పోయమ్స్ గుర్తొస్తున్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి పచ్చని పొలాలు చూడండి ఒక్క డ్రోన్ ఉంటే నా డ్రోన్ షాట్స్ భలే పడేవి మనకు థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే అప్పుడు డ్రోన్ షాట్స్ ప్లాన్ చేద్దామనేసి అనుకుంటున్నాను రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు అండ్ డ్రోన్ షాట్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇంకా మంచి మంచి క్వాలిటీ వీడియోస్ వస్తాయన్నమాట సో థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి మనకి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆ క్వాలిటీ వీడియోస్ కూడా సో నెక్స్ట్ టెంపుల్ చుట్టుపక్కల ఎలా ఉందో చూపిస్తాను టెంపుల్ టోటల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కమ్ ఇది సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్ ఒకసారి ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి ఎంత బాగుంది ఇంకా దగ్గర నుండి చూపిస్తాను అండ్ ఇది బాగా ఫేమస్ ప్లేస్ నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు అండ్ ఒక మంచి పిక్నిక్ స్పాట్ కూడా ఫ్యామిలీస్కి ఇదే నాకేషన్స్ టైంలో చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ పిక్నిక్ వస్తారు వెనకాల చూద్దాం వెనకాల టెంపుల్కి ఇట్లా ఉంది అండ్ ఈ ప్లేస్ ఒక మంచి ఫోటో స్పాట్ కూడా మనం ఇంకో సైడ్ ఆఫ్ టెంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ నీడగుంది కాబట్టి చాలా మంది ఫొటోస్ దిగుతున్నారు ఇది కూడా ఒక టెంపుల్లో ఒక నైస్ ఫోటో స్పాట్
అండ్ ఇది టెంపుల్కి ఇంకో ఎగ్జిట్ కొన్ని స్పెషల్ అకేషన్స్లో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తారంట అంతే ఇంకా ఇక్కడికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎండ్ అయిపోయింది ఇదనమాట ఈ టెంపుల్కి మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఈ గర్భగుడియే ఇది టోటల్గా స్టోన్తో కార్వ్ చేశారు సో మనకి మన ఓల్డెన్ డేస్వి ఏవైనా కానీ ప్రీషియసే కాబట్టి ఈ టెంపుల్ కూడా చాలా ప్రీషియస్ అనమాట సో ఇదే ఈ టెంపుల్ యొక్క హైలైట్ అట్రాక్షన్ ఇదొకటి ఇంకోటి మీకు అప్పుడు చూపించిన వ్యూ పాయింట్ ఒకటి ఈ రెండు హైలైట్ అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్ అండ్ మన సీతారామ కళ్యాణాలు అవి ఇవి చాలా బాగా చేస్తారు ఇక్కడ సో ఇక్కడికి టెంపుల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎండ్ అయిపోయింది విత్ వ్యూ పాయింట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో టెంపుల్ చూసారా మీకు నచ్చిందా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ వీడియో గైస్ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్లా సైనింగ్ అప్ ఫర్ టుడే బాయ్ైల్ నైట్ కాబట్టి రెగ్యులర్ రూట్ క్లోజ్ చేశారు రాణిగంజ్ నుంచి వెళ్ళాము రీచ్ అయ్యేసరికి వన్ థర్టీ అయిపోయింది క్రౌడ్ కూడా ఏమి ఎక్కువగా లేదు అంది బర్త్డే పార్టీస్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు ఎప్పుడు చూసే ట్యాంక్ బండ్ వేరు ఇవాళ చూస్తున్న ట్యాంక్ బండ్ వేరు అంటే ఈ టైంలో నేను ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఇది ఒక గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంది అండ్ కోవిడ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు తర్వాత లాక్డౌన్ వస్తుందో మనం కూడా రాకుండా పోతాము మనకే తెలియదు నైట్ లా వ్యూ ఇట్లా ఉంది మీకు నచ్చితే మీరు కూడా రావచ్చు ఎప్పుడంటే ఇంకా ఇక్కడ నుండి నెక్లెస్ రోడ్ వెళ్దాం అనుకున్నాము టూ ఓ క్లాక్ అయింది అప్పటికే కానీ పోలీసులు మమ్మల్ని అలౌ చేయలేదు సర్లే అని చెప్పేసి ఇంకా ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోయాం సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రమ్ యూర్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల
Shweta from Explore Pilla. Munduga channel li first time ever at the choose sunaro, I put a subscribe chess kundi. Alaga Facebook and Instagram logo to follow and links in the description low nai. E video kimundu inko video on the Adiguda choose trendy, so e part mic full guard the motundi, dan link code description low on the. So final gum destination kaita reach a kremo, mantra lam, and the before I could round on reason and anti matle garo and kalan kissing with Tanan Mata. Tano, my husband kosam mukukunte than Gutaranta. Apurochinante, Mali Purchin and Mata Mantra Lanki, after some around thirty years Sarvata, Apur Motan different to Nana Santunaru, he construction of the recent Lajesa Rikada. And either Manaku temple yoka entrance and two main temple entrance in Kalopal on Tari, either normal Gabaita entrance, and Kadiki two wheelers alone nigh, Kakate four wheelers alo ledu, and four wheelers parking Vinakala Chaldura Mundanta, a husband Japaru. And intravagane, Lopala, Ilamanaki, Adagir Gutta Lunta, a field Nichelaga, Manchi carving sona and Mata, Deulavi. So, Manam first car the Gina place here Tundo, the main entrance. Idi Swami Vari Sama, the Gudi de Tundo, Daniki entrance and Mata, the contest in the other Idi. Intravagane, Manakuni counters gun pitch night, and Gudi Lopal key phones allowed Nayal is an local Kelitagani Telian Mata, so Chutamu. And you can see the resting of the places. You can see the four wheelers allowed, two wheelers allowed. In the local Garbagulo Jarege, Prati Okati, you can live telecast on the screen. Russia, Kuundi, and Oila Lay and Kunaval Bitons could be the same as the local main temple. You can see the main temple. You can see the main and ikkada every night pallaki seva ane jarugutundi swami ki dani kosam temple ni extend chesi untaru inka lopal ki velli chuddam randi temple ela undo i think ikkada pellilu kuda jarugutayi anukunta mem ellina time ki oka pelli jarigindi ee entrance bite ane kaani maaku full pelli chusi anta time lekunde temple close chestarani lopal ki velipoyinamu kaapothe vaalla get ups anevi kanipichinayi pelli kuduku pelli kuduruvi full karnataka style lo unde anamata vaalla get ups avanni kuda Sare inka manu local kel po damu and good news ay nante phones allow unnai only garbagul lok matra me phones allow levu so nen mik chappan gada byta pallaki seva an jeppe sesi idi an mata some three to four pallaki lunnai me madhyalo vellanga abati na count theli ledu bangaru pallaki vendi pallaki katte toni jaise na pallaki ala chala rakal gonde and ikkada manu mo pallaki laga dan ki gani volunteer ga unda lan kurna gani thousand rupees ticket an mata thani manu spend jaise ila I will participate in the Friday. I the Friday. I will be in 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 the Friday. So, I will be in the Friday. So, I will be in the Friday. 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 I Akar Chudandi, Pantulgarua, Palakinunchi, Palakiki, Vendi Palakiki, Swami Varni shift to just the Naru. And name me chip in a Bangar Palaki day. Next Akarapu Jessner Chudandi. Seva ticket this country rather than a lagge chance of study.
ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటది కాబట్టి తాళ్ళు పెట్టేస్తారు బ్యారికేడ్స్ లాగా మనం ఎవరిని అలౌ చెయ్యరు ఆ టైం కి ఎదురుగా ఉండడానికి అండ్ ఇక్కడికి ఈ రథ సేవ అయిపోయింది స్వామి వారిది మనం నెక్స్ట్ దర్శనానికి వెళ్దాము అండ్ ఈ టెంపుల్ లో మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సీనియర్ సిటిజన్ చిల్డ్రన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఆర్ పేషెంట్స్ ఎవరు ఉన్నా గాని వాళ్ళను గేట్ నెంబర్ సెవెన్ నుంచి పంపిస్తారు అలా వెళ్తే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో దర్శనం అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇంకా ఇక్కడ మెన్ షర్ట్స్ వేసుకోవద్దు అందరూ కంపల్సరీ ట్రెడిషనల్ అటైర్ లోనే ఉండాలి సో మాకు మా అత్తయ్య అండ్ బేబీ ఉంది కాబట్టి మాకు ఈజీగా అయిపోయింది దర్శనం ఇక్కడ అసలు స్వామిని కల్లారా చూసుకుని లోపలే నెట్టేశారు అక్కడ ఉన్న గైడ్స్ అందరూ సో దర్శనం అయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏ టెంపుల్లో అయినా తీర్థము ప్రసాదం ఇస్తారు కదా ఈ టెంపుల్లో మాత్రం తీర్థం ఇస్తారు అండ్ ప్రసాదంగా స్వామివారికి పాదాల దగ్గర వేసినటువంటి ఎర్ర అక్షంతలు ఇస్తారనమాట మనకి అవి తినేవి కాదు మన అండ్ అవి తినేవి కాదు ఇంటికి తెచ్చుకొని బిర్వాలు పెట్టుకోవడానికి ఏ గుడికి వచ్చినా శిఖర దర్శనం మస్ట్ కదా చేసుకోండి మనం దర్శనం చేసుకొని బయటికి రాగానే ఇలా గ్లాసెస్లో కొన్ని ఐటమ్స్ పెట్టి ఉంచారు దేవుడికి సంబంధించినవి ఐ మీన్ దేవుడికి పూజ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ని ఇలా అన్ని పెట్టి ఉంచారన్నట్టు సో అది కూడా చూసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టెంపుల్ ని చూద్దాం మీకు అన్నాను కదా లోపల ఇంకో టెంపుల్ వేరా ఉందనేసి ఇది అదే అనమాట ఇది ఓల్డ్ టెంపుల్ దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు దీన్ని అలాగే ఉంచేశారు బయట నుంచి మాత్రం బిల్డింగ్ లాగా ఒక సరౌండింగ్ కట్టేశారు అండ్ ఇక్కడే ఇప్పటి వరకు మనకు రథోత్సవం అనేది జరిగింది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు రథాలు ఏవి కనబడట్లేదు అండ్ ఈ టెంపుల్ నాకు సేమ్ మన బాసర్ సరస్వతి టెంపుల్ ఉంది కదా ఆ టెంపుల్ లానే అనిపించింది చూడ్డానికి మీరు ఆల్రెడీ ఆ టెంపుల్ చూసేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే మీకు ఈ గుడిని ఆల్రెడీ ఎప్పుడో చూసినాం కదా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకా ఫోర్ సైడ్స్ టెంపుల్ చూడ్డానికి సేమ్ ఒకేలాగా ఉంది అందుకని అన్ని సైడ్స్ చూపించట్లేదు అక్కడ స్వామివారికి రథ సేవ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉయ్యాల సేవ చేస్తున్నారు అంటే స్వామివారిని పడుకోబెడుతున్నారు అనుకుంటాను సో ఆ పూజ చేస్తున్నారు అండ్ అక్కడ బ్లూ పంచ కట్టుకున్న స్వామివారు ఉన్నారు కదా ఆయనకు సెపరేట్ గుడి ఉంది ఇక్కడ లోపల కానీ అక్కడికి కెమెరాస్ అలో చేయలేదు కాబట్టి షూట్ చేయలేదు నేను ఇంకా ఆ స్వామివారి దగ్గర కూడా ప్రసాదంగా అక్షంతలే ఇచ్చారు ఇంకా రెండు స్వాములు దర్శనాలు చేసుకొని బయటకు వచ్చేసరికి టెంపుల్ది క్లోజింగ్ టైం వచ్చేసింది సో అందరిని పంపేస్తున్నారు బయటికి క్లోజింగ్ టైం వచ్చేసి నైన్ ఓ క్లాక్ ఇంకా బయట వ్యూస్ చూద్దాం రండి సో వీడియో స్టార్టింగ్లో మీకు అన్ని డీటెయిల్గా చూపించలేదు కదా ఇక్కడ ఉన్న కార్వింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్న కార్వింగ్స్ అన్నీ ఏంటంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారాలు ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఇలా చక్కగా కార్వ్ చేసి పెట్టారు గోడల పైన ఇంకా ఈ కార్వింగ్స్ వెనకాల విఐపి స్టే రూమ్స్ అనుకుంటాను లైక్ కొన్ని హోటల్ రూమ్స్ లాగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అంతా చూసారు కదా మనం బయటికి వెళ్ళి చూద్దాము ఏదైనా కొనుక్కునేటి ఐటమ్స్ చిన్నపిల్లల టాయ్స్ లాంటివి ఎంత ప్రైజెస్లో ఉన్నాయి అనేది ఆ ప్రైజెస్ మీకు చెప్తాను వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తూ ఉండండి సో ఈ టెంపుల్ యొక్క డే వ్యూని ఈ వీడియోలో నేను చూపించట్లేదు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు తుంగభద్ర నది డే వ్యూ అండ్ మ్యూజియం ఇవన్నీ చూపిస్తాను దానికోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి బయట ప్రైజెస్ విషయానికి వస్తే మనతో కంపేర్ చేస్తే ఓ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువగానే ఉన్నాయి సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ వీడియో గాయస్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల Hello people, I'm Yashweta from Explore Pilla. If you like this video, please subscribe to the channel. If you like this video, please follow us on Facebook and Instagram. The links are in the description. So, this day is a special video. If you have a key place already in Nizambad, then you can tell us about the key place already. But if you want to know the children, this is Akuruku Venkateshu Swami Temple in Nizambad. This is Akuruku Venkateshu Swami Temple in Nizambad. This is Hyderabad, which is 3 hours distance. నిజాంబాద్ లో అయితే మనము నిజాంబాద్ టు ఆర్మూరెల్ రూట్ మధ్యలోనే ఈ టెంపుల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫ్యామిలీతో ఒక మంచి పిక్నిక్ స్పాట్ విత్ మంచి టెంపుల్ సిటీ అవుట్స్ కట్ లో పొల్యూషన్ ఫ్రీ ప్లేస్ ఉండి లైక్ ప్రశాంతమైన ప్లేస్ కి రావాలనుకుంటే కంపల్సరీ మీరు ఈ ప్లేస్ మస్ట్ విజిట్ చేయాల్సిందే అలాంటి ప్లేస్ ఇది అనమాట ప్రశాంతంగా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మంచిగా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుని హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేసి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సో టెంపుల్ ని చూపించేస్తాను రండి
ఇక్కడ నుండి ఎంట్రన్స్ టెంపుల్ది అండ్ లోపల టెంపుల్ అలా ఉంటుంది అన్నట్టు చూసారా సో లెట్స్ గో ఇన్ సైడ్ ఈ టెంపుల్ని కట్టి అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ నుండి ఇది చాలా ఫేమస్ అండ్ పాత కట్టడాలు అంటారు కదా ఆ కట్టడం ఇది కాదు రీసెంట్గా కట్టింది అనమాట సో చూడండి మంచి గార్డెన్ వైబ్స్ పిల్లలకి ఆడుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ షాప్స్ ఉన్నాయి గుళ్ళకి వెళ్ళాం సో టెంపుల్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉందన్నమాట అండ్ ఇలా స్టార్టింగ్లో ధ్వజస్తంభం రెండు ఎలిఫాంట్స్ స్విచ్ చేశారు అండ్ లోపలికి వెళ్ళి దేవుని దర్శనం చేసుకుందాం ఇంకా సో లోపల టెంపుల్ ఇలా ఉంది స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఇంకా వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నప్పుడు గరుడ స్వామి కంపల్సరీ ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ దేవుడు సేమ్ తిరుపతిలో దేవుళ్ళానే ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ దేవుని పక్కన అలవేలు మంగమ్మ ఇంకా పద్మావతి దేవి ఉంటారనమాట సెపరేట్ సెపరేట్ గర్భగుళ్ళు ఇచ్చారు అమ్మవార్లకి సో టెంపుల్ లోపల నుండి సన్ డౌన్ అవుతుంది ఇంకా పూర్తిగా కాలేదు కానీ లైట్గా ఉంది ఒకసారి చూడండి ఇలా ఉంది వ్యూ చాలా బాగుంది కదా ఇంకా ఇప్పుడు మనము బయట గార్డెన్ అదంతా ఏరియా చూద్దాం ఎలా ఉందో రండి అండ్ ఇక్కడ ఒక హాల్ ఉంది అండ్ మొత్తం కిడ్ ఫ్రెండ్లీ గార్డెన్ అన్నట్టు చాలా నీట్గా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఒక జనరల్ స్టోర్ ఉంది లైక్ కొబ్బరికాయలు ఏదన్నా ఫుడ్ కానీ డ్రింక్స్ కానీ కొనుక్కోవడానికి ఇది ప్లేస్ అండ్ ఇక్కడ పక్కకి ఒక రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది ట్రైన్ వెళ్తుంది మా పరమ భక్తులు ఉన్నారనమాట ఇద్దరు సో లోపల టెంపుల్ ఎలా ఉందో చూసారు కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రదక్షిణాలు చేసుకుంటూ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చూద్దాం టెంపుల్ చుట్టుపక్కల ఎలా ఉందో కమ్ గార్డెన్ అట్ సైడ్ గార్డెన్ ఒక్క నిమిషం చిన్న బ్రేక్ ఒక సన్ డౌన్ చూడండి ఎంత బాగుంది ఇక్కడ నుంచి నాకేంటో ఈ మధ్య చాలా క్వాలిటీ సన్ డౌన్స్ కనబడుతున్నాయి కూడా గార్డెనే ఉంది ఇక్కడ గార్డెన్లో పెరిగే పువ్వుల్ని కానీ చెట్లను కానీ మనం తెంపొద్దు తీయొద్దంట ఈవెన్ మనకి మనము గాడ్కి ఆఫర్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఇవే తీసుకురావద్దు మనం ఇంటి నుండి తెచ్చుకున్నవి ఆఫర్ చేయాలంట అంటే ఈ టెంపుల్ మనకి పురాతన కట్టడం కాదు కానీ ఆ డిజైన్ లో ఈ టెంపుల్ ని బిల్డ్ చేశారు ఈ జనరేషన్ టచ్ తో అండ్ ఇప్పటి వరకు చూసాము అక్కడ ఈవినింగ్ టైం కదా మళ్ళీ పూజ చేస్తారు కదా ఆ పూజకి ఇప్పుడు పంతులు గారు ఇక్కడ నుంచే ఫ్లవర్స్ అండ్ తులసి మాల అవన్నీ తీసుకొని దండాలి ఇప్పుడు స్వామికి వేశారు అనమాట ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ చూడండి అండ్ ఈ టెంపుల్ మార్నింగ్ టైం కన్నా కూడా నైట్ టైంలో చాలా బాగుంటుంది మనకి బిర్లా మందిర్ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మొత్తం లైట్స్ వేసేస్తారు టెంపుల్కి నైట్లో మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది చూడడానికి మొత్తం లైటింగ్స్ తోని ఈ గ్రీన్ గార్డెన్ లైక్ టెంపుల్కి వచ్చినట్టు కాకుండా లైక్ మంచి ప్లేస్ ఒక వైబ్ ఇస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ లైట్స్ వేసారు కొంచెం దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ సైడ్ టెంపుల్ ఇంకా బయట ఎలా ఉందో చూడండి
అండ్ ఇప్పుడే ఈ టెంపుల్ టూర్ అయిపోలేదు కొంచెం చీకట దాకా ఆగుతాను మీకోసం ఆగి మీకు ఈ విజువల్స్ అన్నీ చీకట్లో ఎలా ఉంటుంది చూపించి తర్వాత ఇంటికి వెళ్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు బయట చూద్దాం బయట చూసేలోకి చీకట అయిపోతుంది ఆల్రెడీ చీకట అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి టెంపుల్ చూపిస్తాను ఓకేనా అండ్ ఇదే టెంపుల్ యొక్క గార్డెన్ అన్నట్టు సో ఇన్ని యానిమల్స్ని పెంచుతారు ఇక్కడే అండ్ కొన్ని పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కొన్ని ఆట వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి లోపల సో ఫ్యామిలీతో వస్తే ఒక పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట కొన్ని ఉయ్యాలలో ఇంకా జారుడు బండ ఉంటుంది కదా అది అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎలిఫాంట్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది దగ్గర నుండి చూపిస్తాను సి ఉయ్యాలలు అట్లా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఎలిఫాంట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు ఫొటోస్కి బాగుంటుంది పిల్లల ప్లే ఏరియానే ఉందన్నమాట ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ జనాలన్నీ ముడుపులు కట్టారు దేవుడికి సంబంధించిన ముడుపులు మొక్కులు అవి చెల్లించే ప్లేస్ ఇది అండ్ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ ఇది సండాన్ అవుతుంది వెనకాల సి మొత్తం ఇలా విశాలంగా ఉంటుంది అన్నట్ ఏరియా మొత్తం అండ్ అక్కడ మనకి ఎంట్రన్స్ మనం ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇలా లోపలికి వస్తాము అండ్ పార్కింగ్కి అసలు సమస్య లేదు చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది మైట్ బి ఏదన్నా అకేషన్స్ టైంలో అంటే ఉండకపోవచ్చు బట్ నార్మల్ టైంలో అయితే చాలా ప్లేస్ ఉంది సాటర్డేస్ క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది నిజామాబాద్లోని మాకు చాలా ఫేమస్ టెంపుల్ అనమాట న్యూ ఇయర్స్ టైం కానీ ఇంకా బర్త్డేస్ కానీ అలా ఏ అకేషన్లు ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చేస్తారన్నమాట మా జనాలందరూ వెనకాల సండౌన్ అయితే అద్భుతంగా కనబడుతుంది కదా ఇది బయట టెంపుల్ ఎదురుగా స్వామివారి పాదాలు ఉన్నాయి అండ్ కొంతమంది ముడుపులు కూడా కట్టి ఉంచారు అన్నట్టు ఇంకా గార్డెన్లో జస్ట్ అప్పుడే వాటర్ స్ప్రే చేశారు గడ్డి పైన చల్లగా ఉంది మా పాప బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఇంకా అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు కొద్దిగా చీకట అయింది మీకు నైట్ వ్యూ చూపిస్తానన్నాను కదా సి ద నైట్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్ సో ఇదండి అపురూప స్వామి టెంపుల్ ఇన్ నిజామాబాద్ మీకు ఈ ప్లేస్ నచ్చినట్టు అయితే ఈ ప్లేస్కి ఫ్యామిలీ తీసుకొని కంపల్సరీ వచ్చి నైస్ టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్ళండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ గంట సింపుల్ కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెడితే అప్పుడు మీకు అప్డేట్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్లా నవ్ బాయ్జస్ట్ ఈ గట్టును ఎక్కించుకొని ఆ గట్టును దింపేస్తారు అంతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జర్నీ ఉంటుంది మేమెందుకు వెళ్ళామంటే మా కార్ తో ఫస్ట్ ఫెరీ రైడ్ కి వెళ్ళాలనేసి వెళ్ళాం ఈ ఫెరీ రైడ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ నుంచి నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఆయన ఐలాండ్కి వెళ్ళాలంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉండదు ఈ ఐలాండ్లో స్పెషల్గా చేయడానికి ఏం యాక్టివిటీస్ ఉండవు అలాగే చూడాల్సిన ప్లేసెస్ కూడా అంతగా ఏమి ఉండవు కాకపోతే వెదర్ చాలా బాగుంటుంది అందుకోసమే వెళ్తారు ఇంకా ఇక్కడ పోర్చుగీస్ టైంలో కట్టించిన బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి చూడడానికి ఇంకా అలా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక టెంపుల్ కనిపించింది మధ్యలో లుక్స్ ఇలా ఉన్నాయి మేము అరౌండ్ ఫోర్ కట్లా ఈ ఐలాండ్కి వెళ్ళాము వెళ్ళి ఒక వన్ హవర్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి సన్సెట్ టైంలో రిటర్న్ అయ్యాము ఆ టైంలో ఈ ఫెరీ రైడ్ మాకు ఒక కేరళ ఫీల్ ఇచ్చింది దాట్స్ అబౌట్ దివర్ ఐలాండ్ నెక్స్ట్ ఫౌంటెన్ హాస్ 
మీరు ఫోటోహాలిక సినిమాటిక్ లొకేషన్స్ అంటే ఇష్టమా అలాగైతే ఫౌంటెన్ హాస్కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఇది మనకు బడ్జెట్ లో ఫ్రాన్స్ అండ్ గ్రీస్ లాంటి ప్లేస్ చుట్టూ కలర్ఫుల్ బిల్డింగ్స్ తో అందరిని చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఫ్రెంచ్ కాలనీ పర్టికులర్ లొకేషన్ అంటూ ఏముండదు ఈ బిల్డింగ్స్ దగ్గర ఎక్కడైనా సరే మీరు ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ రెస్టారెంట్స్ అండ్ హోటల్స్ ఉంటాయి మీకు కావాలంటే స్టే చేయొచ్చు కాకపోతే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి మా గోవా ట్రిప్ లో ఇక్కడ దిగిన ఫొటోస్ చాలా బాగా వచ్చాయి అండ్ ఫౌంటెన్ హౌస్ లో మేము ఫొటోస్ తీసుకున్న స్పాట్ ఇదే మా ఫొటోస్ ఎంత బాగా వచ్చాయో చూడండి ఇంకా ఫౌంటెన్ హౌస్ మొత్తం ఇలాగే కలర్ఫుల్ బిల్డింగ్స్ తో ఉంటుంది ఇక్కడ రూల్ అంట వన్ ఇయర్ ఒకసారి కంపల్సరీ పెయింట్ చేయించాలని అండ్ వాళ్ళ రూల్ కాబట్టి బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సిటీ టూర్ అంటే జస్ట్ ఇంతే కాదు ఫేమస్ చర్చ్ అండ్ కెసినో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దాని వీడియో నెక్స్ట్ వస్తుంది స్టే అప్డేటెడ్ ఓకే దట్స్ అబౌట్ ఫౌంటెన్ హౌస్ నెక్స్ట్ ఆ గోడ ఫోర్ట్ చూద్దాం నాకు చాలా ఎనర్జీ ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఫుల్ మీల్స్ తిని ఈ ఫోర్ట్ కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే చాలా నడవడం ఉంటుంది ఫోర్ట్ మొత్తం ఇలా ఉంటుంది వ్యూ అండ్ కింద ఒక మ్యూజియం ఉంటుంది విత్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ అలా ఇది మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ లైక్ త్రీ టు ఫైవ్ మధ్యలో సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ బాయ్ఇంకా ఇది డైనింగ్ హాల్ ఇక్కడే మనకు ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది అక్కడ డ్యాన్స్ షోస్ అండ్ స్టాండప్ కామెడీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఇది కిడ్స్ రూమ్ దీంట్లో పిల్లలకు స్నాక్స్ అండ్ టాయ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇంకా ఇదే మెయిన్ గేమ్ హాల్ ఇంకా ఈ హాల్లో మీకు ఏ గేమ్ ఆడాలనుకుంటే ఆ గేమ్ డబ్బులు పెట్టి ఆడుకోవచ్చు ఈ ప్లేస్ అంతా పైసా ఫేక్ తమాషా దేక్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇంకా ఈ క్యాసినోస్కి వెళ్ళి కోటేశ్వర్ లైన్ వాళ్ళు ఉన్నారు బిచ్చగా లైన్ వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ పర్సనలీ ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ దిస్ అంటే ఆడాలనుకుంటే అది మీ ఇష్టం నేను మాత్రం లోపల అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉందో చూద్దామని వెళ్ళాను అంతే సో దాట్స్ అబౌట్ క్రూజ్ కసినోస్ ఆఫ్ గోవా ఇంకా నెక్స్ట్ టూ ఫేమస్ చర్చెస్ ఆఫ్ గోవా చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ ది బెస్లికా ఆఫ్ బోమ్ జీసస్ అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ చర్చ్ ఇన్ గోవా ఓవరాల్ గోవాలో ఈ చర్చ్ యొక్క ఆర్టిటెక్చర్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఈ చర్చ్కి కొన్ని సీజన్స్లో మాత్రమే టూరిస్ట్ని అలౌ చేస్తారు సో ఇంకా లోపల ఇలా ఉంది
so that's about basilica of bob jesus next saint francis xavier church ee church mottham portuguese style lo untundi inka rendu churches ki no entry ticket and visiting times morning 8 nunchi evening 5 varaku so inka lopal ila undi inka church lopal ki mokalak paina e dress unna manalni allow cheyaru so that's about this church inka idandi city tour second video నెక్స్ట్ గోవాలో నా ఫేవరెట్ బెగటార్ బీచ్ అండ్ చపోరో ఫోర్ట్ వీడియో వస్తుంది స్టే అప్డేటెడ్ సో ఇంకా ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల స్టే అప్డేటెడ్ సి ఆ బాయ్ఇక్కడిక్కడేప్తున్నారు అయినా మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా ఆ ప్రోడక్ట్స్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సర్వీస్ సెంటర్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎలాగో అందుకే చాలా మట్టుకు ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు వాటిని వెతికే ఓపిక లేక ఇంకా మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ దొరుకుతాయా అని ఒక చిన్న డౌట్ తో కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఉందనమాట లైక్ గేమింగ్ కోసం ఒక సెపరేట్ స్టోరే ఉంది ఒకవేళ వీళ్ళ దగ్గర స్టాక్ అవైలబుల్ గా లేకపోయినా బయట నుండి తెప్పించైనా మనకి ఇస్తారంట ఇంకా ఫైనల్ గా ఇక్కడ మొత్తం తిరిగిన తర్వాత మా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో ఏ పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంది మేము తీసుకోవాలనుకున్న ప్రోడక్ట్ కి మాత్రం ఇంచుమించు టూ థౌసండ్ వరకు డిఫరెన్స్ ఉంది సరే ఇప్పుడు చెప్పు ఇక్కడ మా సార్ కొన్ని సర్చ్ చేసిండు చేస్తే ప్రైజెస్ థర్టీ టూ ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కొన్ని వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే కావాలంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ తెప్పిస్తాము ఒక టూ త్రీ డేస్ ఆగండి అని చెప్పారు కాకపోతే తను ఇంకా ఆన్లైన్ అని తీసుకుంటా అని డిసైడ్ అయిపోయారు అనమాట ఇంకా ఈ నాస్ అనే కాదు మీకు తెలిసిన ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా సరే లైక్ వాచెస్ నుండి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏవైనా కానీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి మనకి సో మీరు చుట్టుపక్కల ఉన్న హైదరాబాద్ వాళ్ళైనా కానీ ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ వచ్చి పర్చేస్ చేయొచ్చు మీరు ఈజీగా అండ్ ఆన్లైన్ కన్నా మీకు తక్కువ రేట్స్కి ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్కి థౌజండ్ తక్కువ ఉంది చిన్న చిన్న ఐటమ్స్కి లైక్ హండ్రెడ్స్లో తక్కువ ఉండొచ్చు మీరు దగ్గరలో ఉంటే యూ కెన్ కమ్ లేదు దూరం అంటే ట్రావెలింగ్కి ఎట్లా అంతే మనీ అవుతుంది కదా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సిటీసీ హియర్ మీకు వీడియో నచ్చింది అండ్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉందనుకుంటున్నాను సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్రెస్ బాయ్
Hi, I'm uh, Ravikant, software engineer. Nirinu. So, today we are going to unbox NAS. NAS is basically NAS, short form. Full form is network attached storage. N for network, A for attach, S for storage. Use NDE and we can use the phone or the video or the computer or the computer or the computer or the storage files or the CVS. When we have a time, we can use the storage and the memory. Then we can use the phone or the Google Photos or the Photos or the Google Photos or the Photos or the Google Photos or the Google Drive or the file storage. But there is also a limit. Then we can use the cloud to purchase the cloud to purchase the cloud storage. आज ये कौन थे दानी के माली समस्त नसों करते हैं उन डाले नहीं कोई अंतों तो आंते कटाले काटा को तो माला लपोत वालो स्टोरेज ऐसे चल नो नेक्स्ट टाइम करते हैं नेक्स्ट दानी करते हैं ना उस तरह लेयर की तो दानी की सॉल्यूशन एवरी टाइम काटा कोण डाउ क्या लगा मैंने काटा लग ले कोण ना यानी मैंने द Let's reveal the product Let's now. Let's reveal the product now. So, this is our product. We have actually a package. So, this is the product. The company is Synology. Synology company. This is the disk station. We have the disk station. Let's open now. So, let's open the lock. So, first accessories, power the NAS key summon chini, then key mana adapter kit asna cable and internet cable iti, gigabyte cable and two, in the gandhi iti mana two support is and next inko kati in the end hard disk lock, china pillow na apura hard disk wale oti open jayakon na daan ki lock adi and some screw drive, screws and nothing else. Now we have our star of the video. Nice. Let's open. Yeah. In Kamaraki property, manual. Pick guide. Pick installation guide. Uh, Lopata in game live. Ante. So, box of what you watch. Manaki is also a label. And key also. Make the Manaki Sarah also. So, let's put box aside. ओके सो इधी दिन फ्लो मना को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स दोपते इन अच्छे ऐसे दिन डिवा वेरिएंट पे जो 720 प्लस डीएस 720 प्लस डीएस हंड्रेड डिस्क डिस्क स्टेशन दिन तो मना को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होता है ये इधी सिनोलॉजी कंपनी ये कर वीडियोस सुना रो कराउंट तो दिखा सिनोलॉजी कंपनी � दांतों नहीं नो ना कुछ उसी दांतों लो नाक नच्छी नहीं दी ना कुछ गावाल्स ने रिक्वायरमेंट्स होने दी इधर इन प्राइस हो मना कुछ ऐसी फार्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी एट बढ़ा दी आज इन्हें वो ना प्लाफ रहने दी पर फार्टी फोर थाउजेंड चेंज हो ची ना दी पर दिन रोज का तक्कोई पड़ना ही तक्क all the requirements to get to this coach. Okay, so the reason, why do we need this one? The reason is, I have a present in the data in the data in the Google Storage and Google Photos. I have to explore the data in the data. Now, I have to give you a little bit of the data in the data. I have to give you a laptop and software. I have to give you a laptop and I have to give you a laptop. If you don't have a laptop, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. I have already got a hard disk. I have got 2 TB, 1 TB, 1 TB, 2 TB, 2 TB. Now, next, this is full. Then, I have to worry about it. I don't have to worry about it. I 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 have to worry about it. So, let's get started with the installation. Let's get started with the installation. So, this is my NAS. I have to worry about it. I have to worry about it. Each capacity is 4 TB, 4 TB. इलाम नहीं हार्डिस्क इधी सीगेट दी दिस्कुना नहीं हो इधी की स्पेशल वस्तु है इधी मरा को नहीं दिस्कुना आने लो मरा को ऑफलाइन लो कर दूँ तो दी कावत है नहीं लो पहले पुर ना को ऑनलाइन अकड़ा सिटी से लो दिस्कुना वन जोसे सिटी से लो स्टॉक लेतु वेटिंग पीरियड होती नहीं ऑनलाइन लो जोशनो ऑलमोस्ट 
ప్రైస్ వచ్చేసి అరౌండ్ టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇది నైన్ సెవెన్ ఇది నైన్ నైన్ వచ్చింది మీకు అలాగే వీడియో ఒకటి పెట్టాము కంపారిజన్ ఒకటి మీరు ఒకసారి చూడండి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ ఉంటుంది ఎస్ మేము ఈ వీడియో చేసే పాటికి ఆల్రెడీ సిటీసీ కంపారిజన్ వీడియో అప్లోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు కావాలంటే ఆ కంపారిజన్ వీడియో చూసుకోండి సో మీకు ఈ బాక్స్ అండ్ దీని గురించి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఒక బోనస్ అనమాట ఛానల్లో ఈ సార్ గారు ఉన్నారు కదా ఈ సార్ గారు పెద్ద టెక్ గ్యాడ్జెట్ లైక్ ఫ్రీక్ అనమాట తను అసలు ట్రై చేయని టెక్ గ్యాడ్జెట్స్ లేవని చెప్పుకోవచ్చు అన్ని కానీ ట్రై చేస్తారనమాట సో మన ఛానల్లో ట్రావెల్ వీడియోసే కాకుండా ఇప్పుడు ఈయన వల్ల మనము టెక్ గ్యాడ్జెట్స్ రివ్యూస్ అండ్ వాటి యూజర్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనకు ఒక బోనస్ కదా అండ్ మీకు టెక్ గ్యాడ్జెట్స్లో కానీ ట్రావెల్ వీడియోస్లో కానీ ఏదైనా కావాలనుకుంటే అవి మీరు కామెంట్ చేయండి మేము కంపల్సరీ ఆ వీడియోస్ మీకోసం చేసి పెడతాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా హార్డ్ డిస్క్లో చూపించారు కదా సో కంటిన్యూ చేయండి ఓకే లెట్స్ ఇన్స్టాల్ దీనికి ఏం లేదు ఇలా అనగానే ఇది వచ్చేస్తాయి వీటిని బేస్ అంటారు హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టేది బేస్ ఇది టూ బే టూ బే నాస్ రెండు హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టడానికి సో వీ గాట్ టూ హార్డ్ డిస్క్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఈజీ ఏం లేదు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయా ఇవి రెండు క్లిప్స్ ఓకే హార్డ్ డిస్క్ గట్టిగా అట్లా ఆపడానికి ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా దీంతో అవి హార్డ్ డిస్క్ స్క్రూ పెట్టే ప్లేస్ లో ఇవి ప్లేస్ అయిపోతాయి ఓకే అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి రెండు సైడ్ తీసేసి హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడ ఈ రబ్బర్స్ ఉన్నాయా వీడి ప్లేస్ లో హార్డ్ డిస్క్ ఉండే హోల్స్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఓకే మనకు వచ్చినాయి సో నెక్స్ట్ ఇది ఇలా పెట్టేయడం ఓకే పెట్టి ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక సౌండ్ వస్తుంది చుబుక్కని సౌండ్ వస్తుంది వచ్చిందా వచ్చిందా ఇది ఇలా ఇప్పుడు ఇది ఫిక్స్ అనమాటం చూసుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చుకోవచ్చు
నీ ఫోల్డర్ కి నీ అకౌంట్ నీ ఒక్క దానికి యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు లైక్ కామన్ గా సపోజ్ నీది నాది ఫోన్ లో పిక్స్ గాని ఏవైనా ఉన్నాయి ఇంకొకరి కూడా వస్తారు వాళ్ళది కూడా దీంట్లో స్టోరేజ్ ఉంటది కదా అప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళది ఏదో పర్సనల్ పిక్స్ ఉన్నాయి పర్మిషన్ పెట్టొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే ఈ స్టోరేజ్ బాక్స్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు ఆ పర్సనల్ ఫోటోస్ మనకు విజిబుల్ ఉంటాయా అది అడ్మిన్ ఒక్కొక్క మాత్రం అన్ని కనబడతాయి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళ ప్రతిది కనబడతాయి ఎందుకంటే సో అలాంటి టైం లో సెట్టింగ్స్ చేసేసుకోవాలి అన్నమాట అడ్మిన్ కి నువ్వు ఎన్ని సెట్టింగ్ చేసినా సూపర్ అడ్మిన్ కదా సూపర్ అడ్మిన్ అన్నప్పుడు ఎవరీథింగ్ యాక్సెస్ ఓకే ఆ పై ఇప్పుడు నేను నీకు యాక్సెస్ నేను నేను ఇప్పుడు సూపర్ అడ్మిన్ కాబట్టి నేను ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే నాకు నాకు ఆ యాక్సెస్ లో నీకు ఎట్లా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా అది అన్నమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్స్టాలేషన్ లెట్స్ కనెక్ట్ ద కేబుల్స్ ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో కొసం మెరుపు దీనికి మానిటర్ ఉండాలి డిస్‌ప్లే ఏం చేయరా దీని దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మానిటర్ ని ఓకే నేర్చుకుంటది అంట వచ్చింది నేర్పండి నేర్తు నేర్తు మేడం మీరు ఇది ఇప్పుడు దాని మీకు బిగిన్ గా టైం ఉంది ఇప్పటి నుంచి మీరు అన్ని నేర్చుకుంటారు అంటే కష్టం మీ అమ్మకు మీ అమ్మ నేర్పుతుంది మీకు ఇంకా ఏమన్నా ఇంకా చెప్పే ప్రస్తాంకి ప్రద్దు దీనికి <laughs> దీనికి వెళ్తుంది ఇది కనెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది సినాల్ దీనికి నాస్ కలుపుతుంది అండ్ ఇది మనకు నెట్ తో నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ కాబట్టి నాస్ లో నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ కాబట్టి నెట్ కి దీన్ని ఇక్కడ చూపించండి బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఉన్నాయా రెండు ఉంటాయి దీనికి రెండు వచ్చినాయి దీన్ని గిగాబెట్ కేబుల్ అంటారు కెపాసిటీ పెట్టేయడం ఆ క్లిక్ వచ్చిందా సౌండ్ ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఇది సెట్ అయినట్టు ఇంకో ఎండ్ వచ్చేసి మన ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు సేమ్ ఇట్లాంటిది మనం దీనికి పెట్టాం కదా ఇది వచ్చేసి మన రూటర్ ఇంటర్నెట్ రూటర్ కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇది పవర్ కేబుల్ ఇది దీంట్లో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ రౌండ్ ఉంది సర్కిల్ అందులోకి వెళ్తుంది ఇది రౌండ్ సర్కిల్ ఇక్కడ పిన్ ఉంటుంది ఆ పిన్ అలైన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి కనెక్షన్స్ అయిపోయినాయి మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే వీడి ఇచ్చింది ప్లగ్ ఈ ప్లగ్ ఇచ్చాడు మనకు ఇది మన ఇంట్లో అన్నిటికీ ఉండదు ఇది సో దానికోసం ఇది ఒక డాక్టర్ డిమార్ట్ లో కూడా దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ మనకు రోటర్ కలుగుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు రోటర్ కనెక్ట్ చేసుకుందాం దీంట్లో మనకి ఇక్కడ రూటర్ దానికి ఉన్నాయి కనెక్షన్స్ ఈ కే ఇది ఏదైతుందో దీన్ని దీనికి ఇన్సర్ట్ చేశాడు అంతే కనెక్షన్స్ ఆర్ డన్ కరెక్ట్ గా అయిపోయింది అండ్ ఇంకో విషయం మా ఇంట్లో జేబీఎల్ కూడా వాడుతున్నాం అనమాట సో సౌండ్ బార్ మీకు దీని రివ్యూ కూడా కావాలనుకుంటే మాకు కామెంట్ లో చెప్పండి సో మేము త్వరలోనే దీని రివ్యూ కూడా చేస్తాము అండ్ ఇది మేము యూజ్ చేస్తూ ఒక నియర్లీ ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఫుల్ రివ్యూ మేము మీకు చేస్తాం అనమాట వీడియో మీకు కావాలంటే కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో కంటిన్యూ సార్ అది అయిపోయింది కనెక్షన్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ లెట్ స్టార్ట్ ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది పవర్ బటన్ లెట్ స్టార్ట్ ఇది పవర్ స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ స్టాటస్ నాస్క్ యొక్క స్టాటస్ హార్డ్ డిస్క్ యొక్క స్టాటస్ ఉంటుంది ఇంకో రకంగా ఏంటంటే మనకు దాని వీళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటది 
సినాలజీ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఓకే దాంట్లో కూడా ఫైన్ ఇది వాళ్ళ వీడియో దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్ మీరు చెప్పేసి బాగుంటుంది కదా సార్ చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో ఒకవేళ హెల్ప్ఫుల్ గా అయినట్టుంటే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాము సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్ లవ్ యూ ఆల్శ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల మంచి మంచి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి దీనికి ప్రీవియస్ ఒక మంచి కెసినో అండ్ ఫేమస్ చర్చెస్ ఇన్ గోవా వీడియో ఉంది అది కూడా చూసేయండి దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది ఇంకా ఈ రోజు వీడియోలో గోవాలో నా ఫేవరెట్ వెగటోర్ బీచ్ అండ్ చపోరో ఫోర్ట్ గురించి చూస్తాము లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఇది చపోరో ఫోర్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా మొత్తం ఒక లేన్ వచ్చేస్తుంది అన్ని షాపింగ్ స్ట్రీట్ ఉంటుంది ఫుడ్ దొరుకుతుంది కాకపోతే చపురో ఫైట్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం మీకు బాగా ఎనర్జీ ఉంటేనే వెళ్ళండి చాలా ఎక్కడం ఉంటుంది ఇంక్లైన్ ఏరియా ఉంటుంది స్టెప్స్ కూడా బాగా ఎత్తుగా ఉంటాయి కానీ ఓపిక తెచ్చుకొని వెళ్తే మాత్రం వ్యూస్ అద్భుతంగా ఉంటాయి మనము డ్రోన్ షాట్ వీడియోస్ చూస్తాం కదా అన్ని బీచెస్వి ఇక్కడ వెగటోర్ బీచ్ యొక్క డ్రోన్ షాట్ మన కళ్ళతో చూడొచ్చు అన్నట్టు సో బ్యూటిఫుల్ వెగటోర్ బీచ్ ఏరియాలు చూడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి చపరో ఫోర్ట్ పైన వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద కోటలాగా ఏముండదు ఆ కూలిపోయిన కోటనే కాకపోతే ఇలా మొత్తము ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది అనమాట ఎంట్రీ టికెట్ అట్లాంటివి ఏమీ లేవు ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఈ చపరో ఫోర్ట్లో కొన్ని బాలీవుడ్ మూవీ షూటింగ్స్ చేశారంట అప్పటి నుంచి ఈ ఫోర్ట్ చాలా ఫేమస్ ఇంకా పైన మొత్తం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఫోర్ట్ రాజుల కట్టడాలు ఏమి ఉండవు జస్ట్ ఇట్లా మట్టి ఉంటుంది అంతే పైన కూడా ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ దొరుకుతాయి అండ్ ఈ ఫోటోలో ఆ గోడ దాటి కొంచెం కిందికి వస్తే ఇలా ఒక వ్యూ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఫోర్ట్ ఒక బెస్ట్ ఫోటో స్పాట్ దట్స్ అబౌట్ చపోరా ఫోర్ట్ నెక్స్ట్ పెగటార్ బీచ్ ఈ బీచ్ మార్నింగ్ టైమ్ లో అంత ఎగ్జైటింగ్ గా ఏముండదు వాటర్ మొత్తం ముందుకు వచ్చేస్తాయి జస్ట్ షాక్స్ లో కూర్చొని డ్రింక్ చేస్తూ మీకు కావాలంటే చిల్ అవ్వచ్చు పర్పుల్ మాటిని ఇంకా కొన్ని పబ్స్ కూడా ఉంటాయి అక్కడే అండ్ ఈ బీచ్ కూడా అరంబోల్కి దగ్గరలోనే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడికి రష్యన్స్ చాలా వస్తారు ఇంకా ఈ బీచ్ బ్యూటీని ఈ రాళ్ళు బాగా ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఒక ఫేస్ కల్చర్ ఉంది ఇది కూడా ఒక మంచి ఫోటో స్పాట్ ఇది మార్నింగ్ అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీ హాఫ్ కిలోమీటర్ ముందుకు వచ్చేసాయి మొత్తం వాటర్ అండ్ టోటల్లీ మడ్డీ వాటర్ ఉన్నాయి ఇట్లా మొత్తం బురద బురదగా అదే ఈ బీచ్ ఈవినింగ్ లో అస్సలు వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ఈ బీచ్ నాకే కాదు నా బేబీ కూడా చాలా ఫేవరెట్ ఎందుకంటే ఇది గోవాలో తక్కువ డెప్త్ తో తక్కువ టైడ్ ఫోర్స్ తో ఇంకా క్లియర్ వాటర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ తో ఉండే బీచ్ ఇది ఇంకా ఇక్కడ స్టే కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ తో ఉంటది సో దాట్స్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో గైస్ నెక్స్ట్ మిడ్ నైట్ హ్యాంగ్ అవుట్ ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ వీడియో వస్తుంది దానికోసం ఛానల్ ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్
అండ్ దీంట్లో ఇంకా నేను ఏవి కూడా వేసుకొని చూడలేదు సో లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఈ డ్రెస్సెస్ ఏంటంటే కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ వేసుకోవచ్చు మ్యారీడ్ ఉమెన్ వేసుకోవచ్చు ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు అలాంటివి నేను చూస్ చేసుకున్నాను సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇది ఫస్ట్ డ్రెస్ ఒక్కొక్కటి చూస్తాను నేను ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి బ్లాగ్స్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ప్లోర్ బ్లాగ్స్ కాకుండా సో ఏదైనా మిస్టేక్స్ వస్తే ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఓకే ఇది ఒక నైస్ మరుణ్ డ్రెస్ పాలిస్టర్ క్లాత్ది సో దీనికి ఇట్లా బెలూన్ హ్యాండ్స్ లాగా వచ్చినాయి అండ్ మధ్యలో ఎలాస్టిక్ వచ్చింది ఇలా అండ్ దీని ప్రైజ్ అండ్ పిక్చర్ అనేది నేను ఇక్కడో ఇక్కడో మెన్షన్ చేస్తాను చెక్ చేసుకోండి దీంట్లో చాలా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది బ్యాక్ వేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈస్ పాలిస్టర్ సో నెక్స్ట్ డ్రెస్ ఇది నెక్స్ట్ డ్రెస్ ఏంటి చికెన్ కారీ వర్క్ ఆల్రెడీ నాకు ఇది బ్లూ కలర్లో ఒకటి ఉంది కాకపోతే అది కుర్తి ఇది అంబ్రెలా కుర్తి అండ్ చికెన్ కర్రీ కుర్తి సెమీ కలర్లో ఉన్నా మనకి ఇంకా ఇంకా తీసుకోవాలని ఉంటుంది బికాస్ వాటి లుక్ అలా ఉంటుంది నీట్గా ఇలా ప్రింట్ వచ్చేసింది మొత్తము అండ్ దీనికి లోపల ఇక్కడ లైనింగ్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ చికెన్ కర్రీ అంటే మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది అని ఒక వరీ ఉంటుంది కదా ఇంకా వరీ లేదు బట్ కింద ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది లైక్ మీరు జీన్స్ వేసుకుంటే జీన్స్ తో బాగా సెట్ అవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెగ్గింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇది ఫ్రంట్ నెక్స్ట్ ఇది బ్యాక్ స్లీవ్స్ ఏమో ఫుల్ లెంత్ స్లీవ్స్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం ప్రింట్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఒకటి చిన్నగా కట్టుకోవడానికి ఇలా ఇచ్చారు అన్నట్టు మనము ఒకవేళ మనది ఎక్సెల్ సైజ్ తీసుకొని మనది ఎల్ సైజ్ ఉంటే మాత్రం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్ ఈజీగా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ డ్రెస్ అండ్ జార్జెట్ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా సో సో ఇంకా నెక్స్ట్ది దిస్ ఇస్ దిస్ డ్రెస్ నాకు అసలు బ్లాక్లో ఒక్క డ్రెస్ లేదు ఇష్టంతో తీసుకున్నాను అనమాట ఇది ఇది లైక్ ఈ లెంత్లో స్లీవ్స్ వచ్చినాయి అండ్ ఇక్కడ ఒక రిబ్బన్ వర్క్ లాగా వచ్చింది కుర్చులతో అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎలాస్టిక్ వచ్చింది కొంచెం మీరు సైజ్ అటు ఇటు అయినా పర్లేదు కొంచెం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఎలాస్టిక్ తోని అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఇట్లా సన్నగా దీని పైన మీకు కనిపిస్తుందో లేదో ఇలా ఉంది ఫ్యాబ్రిక్ లైక్ ఒక లేదు చూస్తాను ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా ఉంది లైక్ అక్కడక్కడ డాట్స్ డాట్స్ లాగా వచ్చి అండ్ ఇది నెట్టెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ కాదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ జార్జెటే జార్జెట్ పైన ఇలా ప్యాటర్న్ వచ్చింది డిజైన్స్ అండ్ దీని లోపల కూడా లైనింగ్ ఉంది బట్ సన్నగా ఉంది సీత్రూ లైనింగే కాకపోతే ఒక స్పెగిటి వేసుకుంటే నడిచిపోతుంది ఇది ఫ్రంట్ అండ్ ఇది బ్యాక్ దిస్ ఇస్ దర్డ్ డ్రెస్ ద టైప్ ఆఫ్ చెస్ యాక్చువల్లీ ఇంకా నేను చాలా డ్రెస్సెస్ షాప్ చేశాను కాకపోతే అవన్నీ ఆల్రెడీ వేసేసుకున్నా ఇవి ఇంకా వేసుకోనివి కాబట్టి ఇవి మీరు చూస్తున్నాను ఇది వీడియో బాగా పికప్ అయితే కనుక నేను ఇంకా ఆ డ్రెస్సెస్ రివ్యూస్ కూడా చేస్తాను అండ్ ద ఫైనల్ డ్రెస్ ఇస్ దిస్ ఇది యాక్చువల్లీ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ మాత్రం వేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ వరకు రాదు ఏదన్నా పబ్స్ వేర్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ బీచ్ వేర్ లాగా ఇది బాగా సెట్ అయిపోతుంది నా గోవా బ్లాగ్స్ చూసారు కదా ఆ గోవా బ్లాగ్స్లో నేను వేసుకుంది ఇదే డ్రెస్ ఇది ఫ్రంట్ అండ్ ఇక్కడ అది లైక్ బెలూన్ హ్యాండ్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎలాస్టికే అండ్ ఇక్కడ నెక్ దగ్గర కూడా ఎలాస్టిక్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ హిప్ దగ్గర ఇది ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ లేదు కానీ వెనక్కి ఎలాస్టిక్ ఇచ్చాడు అండ్ ఇది వెనక ఈ వెనక పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి డోరీ లాగా లైక్ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేసారు దీన్ని మనం ఇలా టై చేసేసుకోవాలి ఇది ఈ డ్రెస్ ప్యాటర్న్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా లైక్ ఈ డ్రెస్ మంచి పర్సనాలిటీ మోడల్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది అండ్ దీని ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి పాలిస్టర్ ఫ్యాబ్రిక్ దీనికి కూడా లోపల లైనింగ్ వచ్చింది బట్ టోటల్ డ్రెస్కి రాలేదు ఓన్లీ ఇక్కడ లోపల ఏదైతే ఉందో నెక్ దగ్గర అక్కడ
అక్కడ మాత్రమే లైనింగ్ వచ్చింది మిగతా ప్లేస్లో ఎక్కడ కూడా లైనింగ్ రాలేదు సో దట్స్ ఇట్ ఇవి నేను ఫోర్ డ్రెస్సెస్ రీసెంట్గా షాప్ చేసినాయి మీషోలో మీకు ఇంకా ఇంకా కావాలనుకుంటే మాత్రము నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను కంపల్సరీ ఆ వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ మీషో డ్రెస్సెస్వి కూడా ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఐడియా మీకు ఓకే అనుకుంటే కామెంట్ చేయండి సో నేను ఆ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను ఓకేనా అండ్ ఇంకో విషయం ప్లీజ్ అండి వీడియోస్ చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ ఎవరు చేసుకోవట్లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే బాయ్శ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ముందుగా ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్కి బ్యాకప్ ఛానల్ కూడా ఒకటి ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల టూ పాయింట్ ఓ అని చెప్పేసి సో ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా పేజెస్ ఉన్నాయి వాటిలో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి సో ఈ రోజు ఇంకో స్పెషల్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసాము అది ఏంటంటే ఈ మంత్రాలయం సో ఈ వీడియో దీంట్లో మంత్రాలయం మీకు చూపించను ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మంత్రాలయంకి వెళ్ళే మధ్యలో రూట్ ఎలా ఉంది ఒకటి ప్లస్ బేబీతో ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది కొన్ని టిప్స్ ఇస్తాను కాబట్టి మీరు ఈ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు కంపల్సరీ చూడండి అలాగే మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మాకు ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళే ముందు ఇలా కొబ్బరికాయతో దిష్టి తీసేయడం అలవాటు కార్కి ఓన్లీ లాంగ్ జర్నీస్కే లోకల్లో కాదు అట్లా కాదు దానికి తెలిగింది అనుకో దోలు తీరుతుంది అయ్యారు కొబ్బరికాయ రివర్స్ లో పట్టుకొని కొట్టారు ఒకసారి గమనించండి ఒకటి ముందు ఒకటి వెనకాల ఒకటి ఆ కార్ మీదకి వెళ్ళా అటు ఒకటి నీ వెనకకి వెళ్ళా అటు అంతే స్టార్ట్ సో మాకు బాగా పరిశీలన ఆన్లైన్ మ్యాప్స్ తో వస్తుంది ఒక్కొక్క దగ్గర సిగ్నల్ ఉంటది ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే మ్యాప్స్ అన్నిటిని ఆఫ్లైన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇంకా ట్రిప్ పెడుతున్నావా సో నెక్సాన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు మీరు ఆ నెక్సాన్ వీడియో చూడకపోయి ఉంటే ఛానల్లో ఉంది ఆల్రెడీ చూసేయండి సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఊర్లోకి లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్తే కనుక ఇక్కడ ట్రిప్ పెట్టుకోవచ్చు మన పెట్రోల్ ఎంత ఒడిసింది ఈ బండిలో అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకి అప్ టు సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దాటిన వెంటనే మనకి రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మాకు పెట్రోల్ వసేయండి అని చెప్పేసి అండ్ మీరు నెక్స్ట్ వన్ వీడియో చూసుంటారు అది మేము ఆఫ్టర్ ట్రిప్స్ మీకు చెప్పిన వీడియో కదా ఇదేంటంటే మేము ట్రిప్ వెళ్తూ మా ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఇంకా మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతాయి అన్నట్టు సో హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సంగతి మనకు తెలిసిందే మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాం అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఇన్ స్ట్రక్ ఇన్ ట్రాఫిక్ ఓన్లీ ఆ తెలిసి మంత్రాలయం వరకు ఈ టూ అవర్స్ ఈ ట్రాఫిక్ డే ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ లో మేము రీచ్ అయిపోతాం అనమాట ఒక్కసారి హైవే ఎక్కితే అండ్ స్పీడ్ స్టిల్ ఇన్ కోకట్పల్లి అంత ట్రాఫిక్ ఉంది యాక్చువల్లీ అండ్ మీకు ఒక అప్డేట్ అనుకుంటున్నాను లైక్ మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను కదా డాష్ క్యామ్ గురించి సో ఇక్కడ మధ్యలో ఏమైనా నోటిఫికేషన్ వస్తాయి కదా అప్పుడు మీకు అది ఎలా ఉంది ఏ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చినాయి కూడా చూపిస్తాను సో డాష్ క్యామ్ అప్డేట్ అదనమాట మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ మన లైన్ క్రాస్ అవుతున్నా కానీ అది లేని డిపార్చర్ అని చెప్తుంది అండ్ వెహికల్ మనం మినిమం ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఫ్రంట్ ఎయిడ్ లో వెహికల్కి మనం దగ్గరికి వెళ్తే అటెన్షన్ టు ద వెహికల్ అహెడ్ అని కూడా ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది అనమాట మనకి అండ్ మీకు టిప్స్ అన్నాను కదా బేబీతో వెళ్తే ఇలాంటివి క్యారీ చేయాలని చెప్పేసి సో బేబీ సీట్ గురించి దాని అప్డేట్స్ అన్ని మీకు తెలుసు దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది అది చూసేయండి సెకండ్ ఏంటంటే లా క్యారీ లాట్ ఆఫ్ స్నాక్స్ విత్ యూ సో బేబీకి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంటుంది ఒక టైం పాస్ లాగా ఉంటుంది తను కూడా మనం సతాయించకుండా ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే 
క్యారీ ఎక్స్ట్రా పేర్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెడిసిన్ మెడిసిన్ అయితే కంపల్సరీ క్యారీ చేయండి ఇక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈవెన్ వన్ డే కానీ టూ డే కానీ ఏ ట్రిప్ వెళ్ళినా కానీ కంపల్సరీ క్యారీ చేయడానికి ట్రై చేసుకోండి సో అది బేబీస్ అని వెళ్తే టిప్ అండ్ లాస్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తను టూ ఇయర్స్ బిలో బేబీ కాబట్టి ఫుడ్ అంతా నేను పౌడర్ ఫామ్లో చేసేసి తన కోసం త్రీ డేస్కి సరిపడ ఫుడ్ ప్యాక్ చేస్తాను అనమాట సో ఆ వీడియో కూడా మీకు కావాలంటే నాకు కామెంట్ చేయండి ట్రావెల్ ఫుడ్ ఫర్ బేబీ అని చెప్పేసి నేను మీకు ఆ వీడియో కూడా చేసి చూపిస్తాను సో అలా మనం ఫుడ్ ప్యాక్ చేసుకుంటే మనకు పిల్లలతో హ్యాజిల్ అనేది ఉండదు మన ట్రిప్ అనేది చాలా హ్యాపీగా లైక్ ఏం సాఫీగా సాగిపోయింది అనమాట అండ్ మీకు చెప్పాను కదా బేబీ సీట్ వల్ల బాగా మనకి యూజెస్ ఉంటాయని చూడండి అక్కడ మా ప్రిన్సెస్ గారు నిద్రపోయారు వెనకాల అలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది పిల్లలకి మన పైన ఉంటే వాళ్ళు అంత కంఫర్ట్గా ఉండరు అండ్ వాళ్ళ ఎనర్జీ కూడా డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది మన పైన ఉంటే ఊరికే పట్టుకోవడం అలా చేసినా కానీ సో అలా తన తనకి ప్రైవేట్గా ఉంటుంది అనమాట ఆ సీట్ సో ఆ సీట్ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అలాగే ఈ నెక్స్ట్ ఆన్ వెహికల్ రివ్యూ ఉంది కదా అది కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూసేయండి అండ్ మన ఛానల్ని కూడా ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి సో ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆగాము కొండలు తీసుకుందాం అండ్ టీ బ్రేక్ మన కార్లో నెక్స్ట్ ఆన్లో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట టూ అవర్స్ అవ్వగానే టీ బ్రేక్ కోసం ఆగమని నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ బోండాల దగ్గర ఆగాం ప్రతిసారి బాటిల్ ఉన్నప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది త్రీ లూజ్ బోండాలు తీసుకుందామా లేకపోతే బాటిల్ నింపించుకుందామా అని ఎందుకంటే మనకు కక్కుర్తి బ్రెయిన్ కదా కొంచెం బోండాలు తీసుకుంటే నైంటీ అదే బాటిల్ తీసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఎలా పైసా వసూలు చేద్దామా అని ఇంకో టిప్ ఏంటంటే బేబీకే కాదు మనకు కూడా చాలా స్నాక్స్ అవసరం మెయిన్గా డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అవసరం అబ్బా అందుకే లాట్ ఆఫ్ స్నాక్స్ తర్వాత మంచి ప్లేలిస్ట్ ఈ రెండు మేము ఏ జర్నీకి వెళ్ళినా మ్యాండేటరీ ఇంకోటి ఏంటంటే టిప్ ఇలాంటివి మీరు పర్చేస్ చేస్తారనుకోండి మనకి ప్రతి టోల్ గేట్ బయటనో అక్కడ ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇలాంటివి దొరుకుతాయి ఇలాంటివి పర్చేస్ చేస్తే మనకి డే టైమ్ జర్నీలో బెటర్ ఒకసారి చూడండి ఇలా మా బేబీ నిద్రపోయింది ఇంటర్ రాకుండా పెట్టుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం చాలామంది ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ యూజ్ చేస్తారు కాకపోతే మ్యాగ్నెటిక్తో ఒక డ్రా డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇక్కడ షేడ్ లాగా ఉండిపోతుంది మనకి వ్యూ అనేది కనబడదు ఇలాంటివి ఏంటంటే మనం రిమూవబుల్ ఉంటాయి అలాగే దీని ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఎయిటీ రూపీస్ ఉంది టూ పీసెస్కి అండ్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే రిమూవబుల్ కాబట్టి అండ్ వీటికి ఒకటి స్టాంప్ లాగా వస్తుంది లైక్ సక్ ఆన్ థింగ్ అది మిర్రర్కి పెట్టేస్తే సక్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇలాంటివి పర్చేస్ చేస్తే మీకు ఫుల్ పైసా వస్తువులు లాగా ఉంటుంది జర్నీ టైంలో ఫైనల్గా టూ అవర్స్ జర్నీ తర్వాత ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ రింగ్ రోడ్కి ఎంటర్ అయినాము సో ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడైనా రెస్ట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే ఎక్కడైనా అక్కడ రోడ్ మీద కాకుండా బంక్లో ఆగండి పెట్రోల్ బంక్లో సో మనకి ఒక సెక్యూర్ ప్లేస్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏదైనా చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవచ్చు వాష్రూమ్స్కి కూడా ఉండొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఆగినామంటే నా బుజ్జి బేబీకి ఫీడింగ్ టైం అన్నట్టు ఏ టైంలో ఎక్కడున్నా ఆకలి అయితే తనకు కంపల్సరీ ఉంటుంది మనం ఆకుంటాం కానీ సో తన ఫీడింగ్ టైము ఈ రెసిపీ అనేది మీకు ఛానల్లో పెడతాను చెప్పినట్టు ఇట్లా పౌడర్స్ అన్ని ఫిల్ చేసేసుకుని వచ్చిన ఇది మఖానా పౌడర్ ఇప్పుడు ఇదే నల్ల బేబీకి లంచ్కి ఫీడ్ చేస్తాను దీంట్లో సో ఇలా ఒక రెండు మూడు రకాలు తెచ్చుకున్న పిల్లలకి కూడా సేమ్ టేస్ట్ బోరు ఉట్టకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది నట్ పౌడర్ దీని రెసిపీ కావాలంటే కూడా నేను మీకు త్వరలో పోస్ట్ చేస్తాను కామెంట్ చేయండి నార్మల్గా మనం ఇచ్చే ఫుడ్ అంతా పౌడరీ ఫామ్ ఫుడ్ కాబట్టి కొంచెం మనకి త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ వరకు పిల్లలకి ఎనర్జీ అలాగే ఉండాలంటే ఇలా నక్స్ ఇస్తే బెటర్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ దాట్ టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ కోసం ఇది నెయ్యి అండ్ మిల్క్ పౌడర్ కూడా తీసుకోవచ్చు మిల్క్ కావాలనుకుంటే మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే సాల్ట్తో చేసుకోవచ్చు అనమాట దట్స్ తినబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోవాలి తీసేసరికి సిక్స్ సెవెన్ అయ్యేటట్టు అండ్ రూట్ అప్డేట్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ నుండి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అవుట్ రింగ్ రోడ్ ఆ తర్వాత మంచిగానే హైవే రూట్ అదంతా బాగానే ఉండే సో రీచ్ అయ్యేసరికి ఇంకెలా ఉంటుందో తెలియదు ఇప్పటికైతే టూ అవర్స్ ఇంకా డ్యూ ఉందనమాట మంచిది ఇంకా మధ్యలో ఈ ఛాయ్ లవర్స్ గోల్ ఒకటి ఈ మా సార్ గారికి నీళ్ళు లేకుండా బ్రతుకుతారేమో కానీ ఛాయ్ లేకుంటే మాత్రం బ్రతకలేరు అరే అంతగా ఆ ఛాయ్లో టేస్ట్ ఏముంటుంది అబ్బా నాకు అర్థం కాదు నేనైతే కాఫీ లవర్ని మీరు ఛాయ్ లవరా కాఫీ లవరా ఆ విషయాన్ని నాకు కామెంట్ చేయండి ఇక సార్ గారు పోయిన ప్రాణం తిరిగి వచ్చినట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి సో ఇది థర్మల్ పవర్ పాయింట్ అనమాట ఇప్పుడు మనము దాన్
సో ఇది దాటిన తర్వాత మనకి ఆ థర్మల్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఈ కృష్ణా బ్రిడ్జ్ దాటిన వెంటనే మనకి కర్ణాటక స్టేట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ పెట్రోల్ కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ ఆగడానికి లేదు బికాస్ చూడండి ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంది అసలు అసలు ఆగడానికి లేదు జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూడడం అంతే అలా ఉందనమాట థర్మల్ ప్రాజెక్ట్ది కర్ణాటక స్టేట్కి సంబంధించిన అది కాబట్టి మనకు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ రాదు మనమేమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరాదు సో కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం ఆగకుండా ఆగుతామేమో అని అనుకున్నాము కానీ ఆగడానికి వీలు కాలేదు ట్రాఫిక్ చాలా ఉంది నేను మీకు చెప్పినట్టు చూసారు కదా వీడియోలో సో వీళ్ళు కంటిన్యూ ఆ జర్నీ నా టూ మంత్రాలయం బయట బీ వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటే వీడియో తీసి మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాటిన వెంటనే అక్కడ మనకి అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది పెట్రోల్ అని చెప్పేసి సో ముందే మనం జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి సో వీల్ సి కర్ణాటకలో పెట్రోల్ రేట్ ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ తక్కువ ఉంటే ఇక్కడ కొట్టించేసుకుందాం ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే విభత్సంగా ఉంది మనుషులు ఎక్కడైనా మనుషులే డ్రైవర్లు ఎక్కడైనా డ్రైవర్లే అన్నట్టు ఈయన తీస్తే కానీ ఆయన వెళ్ళడు ఆయన వెళ్తే కానీ మనం వెళ్ళము అట్లా ఉంది ఆటోలు బైక్లు వచ్చేసి అల్లో అడ్డం అలా సందులు అలా దూరాలని ఈయన కాల మిల్క్ వ్యాన్ ఇంత చిన్న రోడ్లో ఆ మిల్క్ వ్యాన్ ఆపుకొని కూర్చున్నాడు మనం హైదరాబాద్ లోనే కాదు ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఇంకా ఫైనల్ గా ఏడు గంటలు జర్నీ చేసి చేసి ఈవినింగ్ మేము మంత్రాలయానికి రీచ్ అయిపోయాం ఫైనల్ గా ఫస్ట్ మనం కర్ణాటకకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కృష్ణా నది బ్రిడ్జ్ చూసాం కదా ఇది తుంగభద్ర నది బ్రిడ్జ్ ఇది కూడా చాలా పెద్ద ఉంది సో ఎంటర్ అవ్వగానే ఈవినింగ్ టైమ్ ఈ గ్రిల్స్ మంచి అనిపించింది ఫీల్ అయితే ఎయిట్ మినిట్స్ లో మేము టెంపుల్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోతాము హోప్ అవర్ లాక్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ టైంకి దర్శనం ఉంటే ఇవాళ లేదంటే రేపు మార్నింగ్ దర్శనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు సెవెన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది మేము టువెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి స్టార్ట్ అయినాము ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇప్పుడు సెవెన్ కి మేము రీచ్ అవుతున్నాము అండ్ వీడియోలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మంత్రాలయం దగ్గర రూమ్ ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఫుడ్ ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా వేరే వేరే విషయాలన్నీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను సో ప్రతి ఒక్క వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాము టెంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంకా వీడియో అయిపోలేదు ఎండ్ వరకు చూడండి మొత్తానికి అయితే మేము టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చేసినాము ఈ టెంపుల్ డే టైం కన్నా నైట్ టైం వ్యూ చాలా బాగుంది అందుకే అంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో పెట్టడం నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మొత్తం పోస్ట్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫుల్ డీటెయిల్ ఒక వ్లాగ్ చూపిస్తాను అనమాట అప్డేటెడ్ గా ఉండండి ఈ రోజుకి ఇంతే గాయస్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్
అండ్ ఈ టెంపుల్లో చాలా మందికి పూనకం బాగా వస్తుంది అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ ఆట దిగగానే ఒక ఆంటీకి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంకా టెంపుల్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో అయితే రష్ ఉంది కొంచెం అండ్ ఇక్కడ వెనస్డేస్ అండ్ సండేస్ క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవాళ ఇంకా అసలు క్రౌడ్ లేదు ఒక్కోసారి లైన్ ఏ సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది ఇంకా టెంపుల్ లోపలికి కెమెరా అలో లేదు కాబట్టి లోపల విజువల్స్ ఏం చూపించలేను ఇది దర్శనం అయిన తర్వాత బయటికి వస్తే ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు మీకు ఇక్కడ రాళ్ళు కనబడుతున్నాయి కదా గుట్టలు దీని లోపలే దేవుడు ఉంటారు అనమాట అండ్ ఈ టెంపుల్లో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కుంకుమ పెట్టుకుంటాం కదా కానీ ఈ టెంపుల్లో పసుపు బండారు ఇస్తారు ఇంకా బయటికి రాగానే ఇలా ఇదొక వే ఉండేది ఇద్దరు ముందు కానీ ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేశారు అక్కడ నుంచి మనము రైట్కి మలిగితే ఇక్కడ మొత్తం కొబ్బరికాయలు కొట్టడం అవి చేస్తారు ఇక నుంచి ఇంకా ఎగ్జిట్ బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ టెంపుల్కి నేను నా పాప ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాను అప్పట్లో ఇంత డెవలప్మెంట్ ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ చేశారు ఈ టెంపుల్ మొత్తాన్ని సో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనం బయటకు వస్తే ప్రసాదం కౌంటర్ ఉంటుంది లడ్డు ట్వంటీ రూపీస్కి ఒకటి అండ్ పులిహోర కూడా ఉంటుంది అది కూడా సేమ్ కాస్ట్ అండ్ అక్కడ నుంచి బయటకు వస్తే ఈ మధ్య ఇది ఏదో కూల్ చేశారు గుడి దగ్గర సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ గుడి లోపలికి యాక్సెస్ ఉందన్నమాట మేము వెళ్ళిన టైంకి ఏదో షూట్ నడుస్తుంది సాంగ్ది స్టార్టింగ్లో మనం లోపలికి వచ్చిన గోపురం అదే లోపలికి రాగానే ఇలా ఉంటుంది మొత్తము ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉంటుంది గంగరిన చెట్టు అంటారు ఈ చెట్టుకు ముడుపులు కడతారు ఇంకా దండలు విసిరేస్తారు కోరికలు కోరుకుంటారు అనమాట అలా చేస్తే వాళ్ళ కోరికలు తీరుతాయని ఇక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఆమెకి దేవుడు వచ్చింది ఇది చాలా ఇళ్ళ నుంచి ఉన్న చెట్టు అనమాట ఒకసారి చూడండి ఎన్ని ముడుపులు ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ఈ చెట్టు కింద నుంచి మనకి గుడి లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక యాక్సెస్ ఉంటుంది అంటే అదే మెయిన్ డోర్ అన్నట్టు ఈ టెంపుల్ ఈ టెంపుల్ యొక్క కారిడార్ అండ్ ఈ కారిడార్ని ఎక్కువ తెరవరు ఓన్లీ సమ్ ఒకేషనల్ సీజన్ టైంలోనే తెరుస్తారు సట్టి మాసం అని చెప్పేసి మనకి డిసెంబర్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ టైంలోనే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ గంగారం చెట్టు కిందనే పట్నం పరుస్తారన్నమాట ఇది ఎవరైనా మొక్కుకుంటే లైక్ ఈ కోరిక తీరితే నేను చేస్తానని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇక్కడ పర్పించుకుంటారు అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఒగ్గుడోలు కళాకారులు ఉంటారు వాళ్ళే చేస్తారు ఈ పట్నాన్ని ఒకసారి చూడండి ఎంత నీట్గా అచ్చేస్తున్నారు దీని ఒక ప్యాటర్న్ లాగా డిజైన్ చేసేసి దాంతో ఏదో పూజ చేస్తారు నేను ఎప్పుడు మా మమ్మీ వాళ్ళతో వచ్చినప్పుడు మొక్కుకుంటే వాళ్ళు ఇది చేయించేవాళ్ళు అండ్ ఇక్కడ ఇదే కాదు బోనాలు కూడా తీస్తారనమాట అండ్ ఇంకా ఈ పట్నం పర్పించడంలో కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సి కొందరు ఇలా ఒట్టి బియ్యంతో చేయిస్తారు కొంతమంది ముగ్గేసి ఇలాగ పెద్ద గ్రాండ్గా చేస్తారు అండ్ ఇలా ఫ్యామిలీ మొత్తం గ్రూప్స్ గ్రూప్స్గా కూర్చొని పూజ చేయించుకుంటారు ఆ కైండ్ ఆఫ్ వీళ్ళు కూడా పంతులు టైప్ ఏమైనా ఇక్కడ ఇంకా అవన్నీ చూసుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇలా అన్ని షాప్స్ ఉంటాయి మనకు కావాల్సినంత షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు రేట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఈ షాప్స్ దగ్గరే కుర్మగోళ్ళు అంటారు కదా అక్కడ పెద్ద మనుషులు వచ్చి వాళ్ళ చేతులతో చేసిన ఐటమ్స్ని కూడా ఇక్కడ అమ్ముతారు అనమాట అండ్ లోపల స్వామి ఇలా ఉంటారు అనమాట లోపల అలో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకుంటారు సో మల్లన స్వామి దర్శనం అయిపోయింది చాలా బాగా జరిగింది దర్శనం అయితే క్రౌడ్ కూడా ఎక్కువ లేరు డైరెక్ట్ ముఖద్వారం నుంచి పంపించేశారు అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మల్లన స్వామి టెంపుల్ కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు రేణుకాయలమ్మ టెంపుల్ కి కంపల్సరీ వెళ్తారు అది గుట్ట మీద ఉంటుంది ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మనకి టెంపుల్ నుండి ఒక ప్యాసేజ్ ఉండేది దాని నుంచి వెళ్లే వాళ్ళం హైకింగ్ చేస్తూ కాకపోతే ఈ మధ్య ఏమైందో అది క్లోజ్ చేసేసారు డైరెక్ట్ వెహికల్స్ తో వెళ్ళేటట్టుగా రూట్ తయారు చేశారు అనమాట సో నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దాట్ ప్లేస్ కమాన్ లెట్స్ బోర్డు ఉంటుంది దీన్ని పట్టుకొని వెళ్ళండి చాలా మందికి దారి తెలీదు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము అందుకనే ఈ ప్లేస్ టెంపుల్ కి పక్కనే ఉంటుంది ఒకవేళ కార్ లో వెళ్తే లైక్ టూ కిలోమీటర్స్ లైక్ రౌండ్ గా తిరిగి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంతే కావాలంటే ఇక్కడ నుండి మెట్ల దారి ఉంటుంది లేదంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళేసి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు వెహికల్ ఇంక ఇదే అమ్మవారి టెంపుల్ ఎంట్రన్స్ చాలా కోతులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ అండర్ డెవలప్మెంట్ లో ఉంది ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉండేది ఇప్పుడు ఇంకా చాలా పెద్దగా చేశారు ఈ టెంపుల్ ని అండ్ ఇక్కడ కావాలంటే కల్లుషాక్ అంటారు కదా టెన్ రూపీస్ ఇస్తే తను ఇస్తారనమాట ఒక కుండ అది అమ్మవారికి పోసేసి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అండ్ స్టేర్ కేస్
అండ్ ఇక్కడ కూడా ఫొటోస్ తీయరు అందుకని దగ్గర నుంచి తీయలేదు సో ఇదే వేదికల్లమ్మ వారి మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి కంపల్సరీ వస్తారు ఓడిపోయి పోయడం కలుషాక పోయడం అంటారు కదా అది అవన్నీ చేసుకొని మొక్కలు చెల్లించుకొని వెళ్తారు అన్నట్టు ఇది కూడా మలన గుడి అంత ఫేమస్ టెంపులే అండ్ కొండ పైన ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి విజువల్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి అవి కూడా క్లిపింగ్ మీకు వేస్తాను అండ్ ఇక్కడ అమ్మవారి టెంపుల్ పక్కనే సూదిమాను గుండు అని చెప్పేసి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా నారో రూట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మెట్లు కట్టించారు కదా ఇంతకు మెట్లు కూడా లేవు ఇంత నారోగా రూట్ ఉంటుంది దీని లోపల నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి ముందైతే రాళ్ళలో నుండి హైక్ చేస్తే వెళ్ళేవాళ్ళం అండ్ ఈ ప్లేస్ లో కూడా చాలా మందికి దేవుడు వస్తుంది అనమాట అమ్మవారు వస్తుంది అండ్ ఇది ఇక్కడ డివోషనల్ రాక్ బాగా అందుకనే దానికి అతకపోయినట్టు ఉంటారు జనాలు ఇక్కడ నుంచి వ్యూ ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను కదా ఒక రూట్ ప్యాసేజ్ ఉంది అది క్లోజ్ చేశారని ఆ ప్యాసేజ్ నుంచి వస్తే మనం ఈ రూట్లో నుంచే వచ్చేవాళ్ళం అనమాట ఇట్లా హాలో ఉందని చెప్పేసి క్లోజ్ చేసేసి పెట్టేశారు అండ్ ఇది ఇక్కడ మంచి వ్యూ పాయింట్ అనమాట బట్ జనాలు వచ్చిన వాళ్ళు చెత్త వేయకపోయి ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుండేది ఈ ప్లేస్ అండ్ మనకు తెలిసిన బండార్ చరిత్ర టైంలో మల్లన స్వామికి అమ్మవారు బాగా హెల్ప్ చేశారంట అందుకే తనకు కూడా ఇక్కడ స్పెషల్ గా గుడి ఉంది నీ ప్లేస్ లో ఇలా రాళ్ళు పేర్చి మొక్కుకుంటాను ఇంకోటి ఇది ఇవాళ మలన గుడి వీడియో మీరు హైదరాబాద్ కి దగ్గరలో ఉంటే కంపల్సరీ వచ్చి విజిట్ చేయండి చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండ్ పొల్యూషన్ కూడా తక్కువగా ఉండే ప్లేస్ ఇది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడే గాయస్ ఐ హోప్ యూ లవ్ ద వీడియో అండ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫిల్ బాయ్ బాయ్మంచి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ రోజు ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ వెళ్దామా అక్కడ వెళ్దామా అని చెప్పి అన్ని టూర్స్ గురించి చెప్తున్నాను కదా బట్ ఆ టూర్స్కి వెళ్ళేటి వెహికల్ ఎంత బాగుండాలి నా దగ్గర ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వెహికల్ ఈ వెహికల్ గురించి నేను ఇవాళ రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను బట్ కో ప్యాసింజర్ కన్నా డ్రైవర్ దీని రివ్యూ చెప్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అందుకనే ఈ రోజు వీడియో మాయన చేయబోతున్నారు దిస్ ఈజ్ మై హస్బెండ్ రవికాంత్ తను ఈ నెక్స్ట్ ని వన్ ఇయర్ నుంచి నడుపుతున్నారు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రివ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఈ కార్ది మనం దీని వేరియంట్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ ఏ ప్లస్ బి కలర్ రాయల్ బ్లూ ఓకే మరి ఫస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది ఈ కార్ది నీకు బాగుంది సూపర్ అంటే రేటింగ్ డ్రైవింగ్ లో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే జర్క్ ఫీలింగ్ వస్తుంది గేర్ మారినప్పుడు ఆటో డ్రైవింగ్ కదా గేర్ మారినప్పుడు ఒకటి ఏదైతుందో ఆ జర్క్ ఫీల్ అనేది అది ఒకటి వస్తుంది అంటే ఓకే ఆ ప్లేసెస్ ఏంటి ఈ కార్ తో ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ సేఫ్టీ ఓకే మెయిన్ గా మా చిన్న పిల్లలు ఉంది సో దానికి ఇంకా అన్నిటికంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఓకే కార్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆ మనిషి సో దాని కోసం అని చెప్పి చూసినాం ఇంకొకటి మనం ఉంటావు చిన్న ప్రాబ్లం అయినా గానీ మనకు ప్రాబ్లం రావద్దు రెండోది సో సేఫ్టీ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీకు కాబట్టి ఇది ప్లస్ పాయింట్ మీకు సేఫ్టీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది దీంతో దీన్ని దీని కెపాసిటీని చూసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మలేషియాలో నడిపిన ఒక రెండు కార్లు నడిపిన ఆ వీటిలో చూసిన అండ్ ఇక్కడ వేరే కార్లు నడిపిన ఆ వీటిలో చూసిన సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా కొండల దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఏది మన లాస్ట్ టైం ఏది గోవాకు రిటర్న్ వస్తున్నాం ఆ రోజు కొండల వాళ్ళు తిరిగింది దగ్గర యానకేవ్స్ దగ్గర కాకుండా ఇంకోటి ఒకటేసారి తీసుకుంటావు కార్ ని ఒక్కొక్క నెల రోజులకు రెండు రోజులు సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరం మార్చావు కదా అందుకని అన్ని రకాలుగా చూసుకుని తీసుకుంది సేఫ్టీ వైజ్ ఇంత బాగుంది అని చెప్తున్నారు డ్రైవింగ్ లో కూడా ఇంక్లేన్ 
రీజియన్స్ లో కూడా చాలా బాగా నడుస్తుంది దీనికి హిల్ హోల్డింగ్ ఉంది ఓకే ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు హిల్ లో ఉన్నప్పుడు బండి ఆగింది అనుకుంటాం మనం జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే కార్ కి క్లచ్ బ్రేక్ ఇడ్స్ పెట్టగానే బండి వెనక్కి పోతుంది ఓకే దీనికి అట్లా కాకుండా నీకు ఒక టైం ఇస్తుంది ఒక 60 సెకండ్స్ ఆర్ సంథింగ్ నీకు పుష్ నువ్వు ఎక్సలేటర్ వస్తే దానికి టైం ఉంటుంది చూడు ఆ టైం లోగా ఇది వెనక్కి పోకుండా ఆపుతుంది కొన్ని ప్లేస్ లో లైక్ హిల్ స్టేషన్ లో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది ఆ టైమ్ లో ఎట్లా అనిపించింది మైలేజ్ అనేది తక్కువ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఓకే ఫస్ట్ సర్వీస్ నుంచి ఫస్ట్ సర్వీస్ వరకు పదమూడు వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు సెట్ చేశారు సిక్స్టీన్ దాకా వచ్చింది సెకండ్ సర్వీస్ లో మళ్ళీ దిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ రీసెట్ చేసినట్టున్నారు మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ ని మళ్ళీ మొన్న పోయి చేయించిన ఇప్పుడు చూడాలి ఎంత వస్తుందో ఓకే థర్డ్ సర్వీస్ నుంచి వాళ్ళు అంటున్నారు ఏంటంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ దాకా వస్తుందని అంటున్నారు కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటున్నారు అది అంత రావాలని కంపెనీ ఇచ్చేది వచ్చేసి వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చెప్పారు బట్ వీళ్ళు చెప్పేది కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం ట్వంటీ వరకు రావాలి అట్లీస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ బ్రాండ్ టాటాతో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ద రీజన్ నేను తీసుకున్నదే టాటా ఆ బ్రాండ్ పేరు చూసే కొనేసారు ఇండియా ఓకే మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియానే మనది ఓకే ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే బ్రాండ్ కాకుండా క్వాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూస్ కొనుక్కోవాలి మెయిన్ ఇన్ ఇండియా ఒకటి దీనికి అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కార్ రెండు ఓకే అండ్ ఈ కార్ రేటింగ్ లో కస్టమర్ రేటింగ్ లో ఫైవ్ ఉంది కదా యాక్సిడెంట్స్ లో అయినా అది గ్లోబల్ గ్లోబల్ సేఫ్టీ రేటింగ్స్ ఓకే ఓకే అండి మీరు కార్ గురించి ఇదన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా మరి ఒకసారి ఇంటీరియర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ కొంచెం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం ఇంటీరియర్ గురించి కూడా మాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి ఇంటీరియర్ నేను యాక్చువల్ గా బ్లాక్ అని నాకు చూపించి తీసుకునేటప్పుడు కార్ బ్లాక్ లో లోపల ఇంటీరియర్ బ్లాక్ అని వస్తుంది అనుకున్నాను కాబట్టి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు వైట్ వచ్చింది వైట్ అంటే వైట్ కాదు గోధుమ కలర్ అనుకోండి ఒక రకంగా అండ్ ఇంకోటి మనకైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి చెప్పండి విత్ సర్వీస్ సెంటర్ సారీ సర్వీస్ సెంటర్ కదా షోరూమ్ షోరూమ్ వాళ్ళది ఏంటంటే మనము ఒకటి అనుకుని పోయినాము ఫలానా మోడల్ అనుకుని వేరియంట్ లో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఒకటి మనం ఆర్డర్ చేసింది ఏదో అది కాకుండా మనకు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ యాడ్ చేసి అఫ్ కోర్స్ అందులో ఒక రకంగా మనది కూడా మిస్టేక్ ఉంది ఎందుకంటే మనము ప్రైస్ బ్రేక్ డౌన్ అడగలేదు వాళ్ళను ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా అవుతుందని అనగానే ఓకే అనుకో ప్రైస్ పెరిగింది అని అనుకున్నాం కానీ ఎందుకు అనేది అడగలేదు సో అక్కడ మనది మిస్టేక్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాడు ఎవడైతే మనకు ఇప్పించాడో డీలర్ పర్సన్ ఎవరో సేల్స్ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు ఎందుకు పెరిగింది ఏంటి ఏం కథ అండ్ మోడల్ వేరియంట్ మారుతుంది అది చెప్పలేదు మనకు డైరెక్ట్ వేరియంట్ అప్గ్రేడ్ చేసి మనకి ఇచ్చాడు అఫ్ కోర్స్ దాంట్లో ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కొన్ని మనకు అవసరం లేని ఉన్నాయి ఓకే సో మనకి సో సారీ సో మనకి ఎంత ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అటిట్ అయింది ఎక్స్ట్రా అయింది ఎక్స్ట్రా అయింది అండ్ మనము చూస్ చేసుకున్న వేరియంట్ ఏది ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ సంథింగ్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఓ ఓకే అండ్ వీ గాట్ వేరియంట్ ఉంది ఇది ప్రీమియం మోడల్ వచ్చింది ఓకే ప్లస్ పి సో అది సర్వీస్ సెంటర్ లో మనకు చూపించిన పర్సన్ చేశాడు కొంచెం తప్పు తర్వాత మనం సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే ఏం జరిగింది షోరూమ్ లో చూపించినప్పుడు వాడు చేసింది అది సర్వీస్ సెంటర్ లో మనకి ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే సర్వీస్ సెంటర్ లో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏది అన్ని టైం టు టైం చేశారు ఆన్ టైమ్ లో చేసిచ్చారు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు సర్వీస్ సెంటర్ ఓన్లీ సేల్స్ టైమ్ లోనే ప్రాబ్లం అయింది మనకు ఓకే సో ఆ షోరూమ్ మీ పేరు ఏందని మేము మెన్షన్ చేయట్లేదు కాకపోతే మీరు తీసుకునే టైం కి మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి ఎందుకంటే పెద్ద ఐటమ్స్ మ్యాటర్ కాబట్టి సో ఇంకా ఇంటీరియర్స్ చూద్దాం మరి డ్రైవర్ ప్లేస్ మై ప్లేస్ ఓకే కూర్చోండి కూర్చోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఓకే లెట్స్ గో ఆటోమేటెడ్ విత్ మాన్యువల్ డ్యూయల్ బ్రేక్ గేరింగ్ సిస్టమ్ ఇది ఆటోమేటిక్ అండ్ మాన్యువల్ కాబట్టి ఏఎంటి అంటారు ఆటోమేటిక్ అండ్ మాన్యువల్ రెండు ఉంటాయి దీంట్లో సో క్లచ్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మాన్యువల్ కి అయితే క్లచ్ ఉంటుంది మనకి గేర్ చేయడానికి 
దీంట్లో అది అవసరం లేదు ఇది బ్రేక్ అండ్ క్లచ్ సారీ ఎక్సలేటర్ బ్రేక్ అండ్ ఎక్సలేటర్ ఇది క్లచ్ ఉండదు దీనికి సో ఈ లెగ్ ఫ్రీ ఆల్వేస్ అండ్ ఇది గేర్ దీంట్లో ముందడి కంటే రివర్స్ మధ్యలో న్యూట్రల్ ఆటోమేటిక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో మాన్యువల్ అటు మైనస్ గేర్ తగ్గేయడం గేర్ పెంచడం ముందడి కంటే పెరుగుతుంది వెనక్ కంటే తగ్గుతుంది సో దీనికి ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు గేర్ ముందడి కంటే ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఇంక యాడ్ అవుతుంది గేర్ సో ఇప్పుడు గేర్ తీయాలంటే అవసరం లేదు మనం యాక్చువల్ గా ఎక్సలేటర్ డౌన్ చేసాం అనుకోండి కార్ స్లో కాగానే ఆటోమేటిక్ గా అదే దిగిపోతుంది సో మనం మెయిన్ గా చూసుకోవాల్సింది అంటే గేర్ వేయడం గేర్ తీయడం అనేది మనం కావాలనుకుంటే గేర్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా అదే చూసుకుంటారు సిస్టమ్ దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే డ్రాబ్యాక్ యాక్చువల్ గా అది ఇంత ముందు అనుకున్నాను డ్రాబ్యాక్ అని బట్ యాక్చువల్ గా ఇది వాడు దాన్ని కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేశాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు జనరల్ గా కార్ కి నేను చూసింది మలేషియాలో వాడాను కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బటన్ వస్తుండే ఏంటంటే గేర్ వేయడానికి ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తేనే గేర్ వేయడానికి ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే అది అవసరం అది లేకుండా చేశాడు సో ఏంటంటే నువ్వు రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇది ముందడి కంటే న్యూట్రల్ రివర్స్ వెళ్తుందా రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ సడెన్ గా పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు కాలుతున్న చేతులు తండి జరిపి జరిపినా గానీ అది న్యూట్ర పడ్డా గానీ కార్ మాత్రం రివర్స్ లో పడదు రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అది మాట సో ఆ బటన్ తో ప్రాబ్లం లేదు అన్నట్టు ఓకే సో ఇది డ్రైవర్ యొక్క రివ్యూ అనమాట ఈ కార్ ది అండ్ స్పీడ్ ఎంత వరకు వెళ్తుంది నేను ఇప్పటివరకు హై స్పీడ్ టెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను చూసిన దాని ప్రకారం ఒక అతను ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ లో చూసాను వన్ నైన్టీ వరకు తీసుకెళ్లాడు ఓకే మీరు ఎంత వరకు తీసుకెళ్లారు ఇప్పటి వరకు చెప్తాను నేను ఈ కార్ ని అప్ టు వన్ ఫిఫ్టీ వరకు డ్రైవ్ చేశాను ఓకే అంటే అది ఎక్కడంటే రోడ్డు ఎంటీగా ఉన్న ప్లేస్ మన హైవేలలో రోడ్ ఎంటీగా ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ లో మాత్రమే ట్రై చేశాను నార్మల్ రోడ్ లో నేను ట్రై చేయలేదు సో అదొకటి దీన్ని ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కి ఎక్కువ వచ్చినాయి అన్నాం కదా దాంట్లో ఏంటంటే సీట్ కి ఏర్ ఏసీ దీనికి వచ్చేసింది వెంటిలేషన్ బటన్ చూద్దాం ఇక్కడ బటన్ ఇచ్చాడు బటన్ వచ్చింది బటన్ త్రీ లెవెల్స్ మనకు ఏ గాలి ఎంత రావాలి దాని గురించి త్రీ లెవెల్స్ ఇది మెయిన్ గా మనకు ఎండాకాలంలో బాగా మనకు వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చింది కదా ఆ జనరల్ గా ఓలో కూడా వస్తుంది దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఉంది ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ మనం ఎప్పుడైతే డోర్ లో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏసీ వేసుకుంటాం కదా అప్పుడు అది ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది గాలిని ఫిల్టర్ చేస్తుంది సో మనకు గాలి అనేది ఇది ఇప్పుడు జనరల్ గా కార్లకి ఏంటంటే బయట నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని మనకు లోపల చేస్తుంది దీంట్లో ఆ ప్రాబ్లం లేదు బయట నుంచి ఎట్లాంటి బయట వాతావరణం ఉన్నా కానీ లోపల మాత్రం మనకు క్లీన్ ఎయిర్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏమి వచ్చిందంటే మనకు దీంట్లో ఇది ఒకటి వచ్చింది ఇది జనరల్ గా రియర్ వ్యూ మిర్రర్ కాబట్టి దీనికి దీనికి వచ్చిన స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ కి వెనక నైట్ నైట్ టైమ్ లో మనకు ఒకవేళ లైట్స్ బాగా పెద్దగా వస్తాయి కదా కార్ లైట్ ఆ వీటిలో ఇది డిమ్ చేసి వస్తుంది డిమ్ చేసి మనకు క్లీన్ గా నీట్ గా చూపిస్తుంది వెనకాల ఏముండదు సో లైట్ తో మనకు కన్నులకు కానీ వెనకాల వచ్చి వెహికల్ కనబడకుండా కానీ అట్లాంటి ఏమి ఉండదు ఇంకో ఫ్యూచర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఒక బ్లాక్ కనబడుతుంది బాక్స్ ఇక్కడ ఈ బాక్స్ ఈ బాక్స్ మెయిన్ గా ఎందుకంటే వర్షం పడుచినప్పుడు పనికి వస్తుంది వర్షం పడడానికి దీనికి కనెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం వర్షం పడ్డప్పుడు వైపర్స్ వేస్తామా వైపర్స్ సింగిల్ ఫస్ట్ వైపర్ వేసినప్పుడు అది స్టార్ట్ అవుతుంది వర్షం పడు లేదనుకోండి అది ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది ఆన్ లో ఉన్నా గానీ వైపర్ రన్నింగ్ లో ఉండదు వన్ టైం నువ్వు ఆన్ చేసినప్పుడు రన్ అవుతుంది తర్వాత కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది అంటేనే సెన్సార్ సెన్సార్ ఆటో సెన్సార్ రెయిన్ సెన్సార్ తో రన్ అవుతుంది ఇంకా ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ రెండే ఇచ్చాడు డ్రైవర్ సీట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కార్స్ వచ్చేసి వీటిలో సిక్స్ ఇయర్ బ్యాగ్స్ పెడుతున్నారు మ్యాండేటరీ పెడుతున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చే మోడల్స్ లెట్స్ హోప్ అండ్ ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్రజెంట్ మనకు వచ్చిన కార్ లో ఇది ఒకటి లేదు రాలేదు కొన్నప్పుడు అండ్ ఇవి నేను ఎక్స్ట్రా గా యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ ఏంటంటే డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వేరే వెహికల్ తలగకుండా వేరే వెహికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇప్పుడు మన వెహికల్ కి మనం ఎట్లయితే అనుకుంటామో డ్యామేజ్ కావ
మనం కంప్లీట్ గా డోర్ విండోస్ క్లోజ్ కాకుండా కొద్దిగా డౌన్ చేయొచ్చు ఎండాకాలంలో కూడా మనకు మనకు వస్తుంది ఇంట్లో పార్క్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా స్లైడ్ గా డౌన్ చేస్తే గాలి ఎయిర్ ఫ్లో లోపల మొత్తం హీట్ అయిపోయి అలా ఉండకుండా చేసుకోవడానికి ఒక రెండు రకాలుగా మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చింది లోగో నెక్స్ట్ వన్ అని అండ్ ఇక్కడ చిన్నగా అనిపిస్తుంది కదా ఇది రేర్ కెమెరా ఐ మీన్ రివర్స్ కెమెరా ఇక్కడ రేర్ వైపర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్ కార్ సారీ బ్యాక్ సీట్లో ఎలా ఉందో చూద్దాము ఇదే అండి సార్ నేను ఇటు నుంచి చూపిస్తాను ఇటు నుంచి రివ్యూ చేసుకుందాం ఓకే సో మనకొకటి ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్ లెగ్ స్పేస్ నేను మెయిన్ గా మెయిన్ గా యూస్ చేసేది బాగా లెగ్ స్పేస్ అనేది ఎందుకు వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళకు మెయిన్ గా ప్రాబ్లం ఉండకుండా చూస్తాను ఏంటంటే లెగ్స్ ఓకే ఫ్రీడమ్ ఇది ఇప్పుడు ఈ మీ వీడియో తీసే మనిషి కూర్చునేది ముంగట కాబట్టి కొద్దిగా వెనక్కి పెట్టుకున్నది యాక్చువల్ గా సో ముంగట పెట్టుకుంటే లెగ్ స్పేస్ అనేది మంచి ఉంది ఫుల్ లెగ్ స్పేస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కవర్స్ మీరు ఆలోచిస్తుంటారు అనుకుంటారు కావచ్చు కవర్స్ ఎందుకు తీయలేడు ఇంకా సంవత్సరం అయింది అని ఎందుకంటే వైట్ వైట్ సీట్స్ వైట్ సీట్స్ ఇంకోటి మనకి బ్యాక్ సీట్ లో కూర్చోవడానికి ఎవరు లేరు మా బేబీ ఎక్కువ కూర్చుంటది తను ఏదైనా మిస్ చేసినా గానీ మొత్తం సీట్స్ కంటుంది అని చెప్పేసి కవర్స్ తీయకుండా వదిలేసిన అదొక రీజన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ వీటికి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎయిర్ ఎయిర్ వెంటిలేషన్ వచ్చింది కదా ఎయిర్ వెంటిలేషన్ సో సీట్ కవర్స్ వేస్తే వీటికి ఉన్న పర్పస్ పోతుంది అందుకని ఫ్రంట్ దానికి వేయడానికి లేదు వెనక దానికి మనకు కొందాం అంటే దొరుకుతుంది అన్నిటికీ దొరుకుతుంది లేకుంటే దొరకదు అది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు సీట్ కవర్స్ కొని యూజ్ లెస్ కాబట్టి కొనలేదు నెక్స్ట్ ఈ లవ్ ల్యాప్ అనేది బేబీ సీట్ అనమాట మా మేడం గారికి మా చిన్న బుజ్జి గారికి బుజ్జి పాప గారికి ఇంట్లోనే ఇదే సీటు ఇదే స్లీపింగ్ బెడ్ అన్ని దీనికి కూడా సపరేట్ ఒక మీకు కావాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి దీని గురించి కూడా నేను ఒక మంచి వీడియో చేస్తాను సో ఇది బ్యాక్ సీట్ లోని వ్యూ అనమాట ఇలా ఉంది అండ్ కంఫర్టబుల్ దీనికి ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది మన కప్ హోల్డర్ లాంటిది ఇది బేసిక్ ఏంటంటే హ్యాండ్ హోల్డర్ కూర్చున్నప్పుడు ఇద్దరు లేదు ఒక్కరు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకు హ్యాండ్ రెస్ట్ హ్యాండ్ రెస్ట్ అండ్ కప్ హోల్డర్ కప్ హోల్డర్ రెండు వచ్చింది అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ ఏసీ వచ్చింది కొన్ని పెద్ద కార్స్ కి పైన వస్తాయి కదా కానీ మన కార్ కి పైన ఇవి ఇచ్చారు కదా సన్ రూఫ్ అనేది సన్ రూఫ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసినాయి ఏసీస్ మనం టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ పెట్టాడు ఎంటీ సాకెట్ లాగా ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ మనం ఎక్స్ట్రా ఇది ఛార్జర్ పెట్టుకోవడానికి సెట్టింగ్ చేసుకోవడానికి ఇంకేదైనా పెట్టించుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ తీసేసి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సెటింగ్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ కార్ మేము ఎక్కువ నేను సన్ రూఫ్ కోసం తీసుకున్నాను ఈయన దీని ఫీచర్స్ అండ్ సేఫ్టీ చూసి తీసుకున్నారు సో ఇది నా ఫేవరెట్ సన్ రూఫ్ కార్ లో ఇది మాన్యువల్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనికి బటన్ కూడా ఉంది ఓపెన్ ఈ బటన్స్ మూడు బటన్స్ ఉన్నాయి మూడు కంప్లీట్ గా ఓపెన్ చేయొచ్చు క్లోజ్ చేయొచ్చు అండ్ స్లైట్ గా ఓన్లీ గాలి వచ్చేటట్టు కూడా చేసుకోవచ్చు గాలి రావడానికి కొంచెం ఎత్తి పెట్టినట్టుగా సెట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఓకే ఫైనాన్షియల్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఈ కార్ మీకు ఎంత పడింది ఈ కార్ మనకు వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ చేంజ్ పడింది బట్ ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఓకే మన ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ చేంజ్ అన్నాం కదా దాంట్లో నేను వచ్చేసి అరౌండ్ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు లోన్ డౌన్ పేమెంట్ చేశాను రిమైనింగ్ లోన్ లో తీసుకున్నాను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ కాబట్టి లోన్ ప్రాబ్లం రాలేదు నాకు క్లియర్ గా వచ్చేసింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ నుంచి వచ్చేసింది అంటే ఓకే సో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ఏముంది ఇందులో మనకు ఒకటి ఏంటంటే డాష్ క్యాబ్ ఒకటి పెట్టించుకున్నాను ఎందుకంటే మన దగ్గర ట్రాఫిక్ లో ఎవరు ఎంత మంచి నడుపుతారో మన అందరికి తెలుసు సో ఎవరిని నమ్మి కూర్చోలేము సో కంపల్సరీ డాష్ క్యామ్ కాబట్టి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండు కెమెరాస్ పెట్టించుకున్నాను మీకు ఆ కెమెరాస్ యొక్క రివ్యూ కావాలంటే కమెంట్ చేయండి నేను ఆ రివ్యూస్ కూడా చెప్తాను ఈవెన్ ఆ కెమెరా క్లారిటీ కూడా ఎంత ఉందో అనేది కూడా మీకు వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను ఆ రివ్యూ కూడా బాయ్ మిస్టర్ రవికాంత్ గారే ఉంటారు సో ఇది ఇంకా ఈ కార్ రివ్యూ అండ్ రివ్యూ బై మిస్టర్ రవికాంత్ గారు సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయస్ ఈ కార్ రివ్యూ నేను చెప్తే ఏదో ఇదండి అదండి ఇదండి అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ మా హస్బెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే కార్ కొనాలనుకునే వాళ
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्लोर पिल्ला बाय Hello people I'm your Shweta from Explore Pilla Manchi videos miss avakunda choodalanukunte ippude subscribe cheskondi alage ganta symbol gotteyandi Inka Kalangod Beach video link description lo undi adi kuda chooseyandi Ee roju video lo manam takku crowd tho ekko beautiful ga unde Sinquarium Monument Aramul Beach chuddam First Sinquarium Beach ee scene chudagane meeku ardham ayipothundi kada idi Smart Shankar movie lo manaku chuinche beach Inka idi Kalangod nunchi 30 minutes distance lo untundi Come on let's see ఇది ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుండి స్ట్రేట్గా వెళ్తే ఆ బ్రిడ్జ్ వచ్చేస్తుంది ఆర్ కిందికి వెళ్తే బీచ్ వస్తుంది అండ్ ఈ బీచ్కి బెస్ట్ టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ ఎందుకంటే ఆ టైంలోనే వాటర్ క్లీన్ క్లియర్ అండ్ బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి ఇంకా ఈ స్ట్రక్చర్ విషయానికి వస్తే ఇది ఎంట్రన్స్ లోపలికి వెళ్తే ఇలా రౌండ్ అబౌట్ ఉంటుంది పైకి ఎక్కొచ్చు స్టెప్స్ ఉంటాయి అండ్ మంచి బ్యూటిఫుల్ సీ వ్యూ కూడా చూడొచ్చు బట్ కాషియస్ ఎందుకంటే బీచ్ అంతా రాళ్లతో ఉంటుంది పడితే దెబ్బలు తగ్గుతాయి అండ్ ఇక్కడ డ్రోన్ షాట్స్ తీస్తే ఎగ్దమ్ వస్తాయి ఇంకా ఇది బీచ్ లోపలికి ఎంట్రీ ఇంకా ఈ బీచ్ లో నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే చాలా కలర్ఫుల్ స్టోన్స్ శంకులు గవ్వలు ఎన్నంటే అన్ని దొరుకుతాయి అండ్ ఈ బీచ్ ఇంకొక బెస్ట్ ఫోటో స్పాట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ద బ్యూటిఫుల్ మోజిమ్ బీచ్ ఇది థర్టీ మినిట్స్ డ్రైవ్ లో ఉంటుంది ఫ్రమ్ కేలంగోట్ పార్కింగ్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు చాలా ప్లేస్ ఉంది సో ఆఫ్టర్ పార్కింగ్ ఇలా ఒక చిన్న లేన్ వస్తుంది దీనిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తే బీచ్ వచ్చేస్తుంది ఈ బీచ్ అంతా మనకు రష్యన్ స్టైల్లో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడికి తెల్లోళ్ళు బాగా వస్తారు ఇంకా ఈ బీచ్ ఇండియాలోని హవాయ్ అండ్ ఈ బీచ్కి బెస్ట్ టైం వచ్చేసి సన్సెట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ది బెస్ట్ అరంబోల్ బీచ్ అండ్ ఇక్కడ వాటర్ మార్నింగ్ టైంలో క్లీన్గా ఉంటాయి అండ్ బెస్ట్ టైం టు విజిట్ ఈస్ రష్యన్ కార్నివల్ అండ్ మార్నింగ్ టైమ్స్ అండ్ ఈ బీచ్ కెలంగోట్ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఇంకా అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ గోవా అంటారు కదా ఫుల్ పార్టీ హ్యాపీనింగ్ ప్లేసెస్ రష్యన్ ప్లేసెస్ అదంతా ఈ రెండు బీచెస్లోనే ఉంటుంది ఇంకా ఈ బీచ్లో మార్నింగ్ టైం లో టైడ్ ఉంటుంది అండ్ ఈ బీచ్ కి ఫేమస్ ఏంటంటే ఈ రష్యన్ కార్నివల్స్ ఇవి ఒకేషనల్ గా సీజన్ టైమ్ లో జరుగుతుంటాయి అండ్ ఈ బీచ్ లో ఎక్కువగా మనం హిపీ కల్చర్ అండ్ యాక్చువల్ టిబేటియన్ మార్కెట్ చూడొచ్చు అండ్ ఇంకా మనం చాలా లో బడ్జెట్ లో ఈ బీచ్ దగ్గర స్టే చేయొచ్చు అలాగే చాలా ఫారెన్ కల్చర్స్ ని కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అండ్ మనం సీజన్ టైంలో వెళ్తే గనక ఇలా ఫారినర్స్ చేసే ఫైర్ డ్యాన్స్ చూడొచ్చు అండ్ మీకు కుదిరితే ఈ కార్నివల్స్ అండ్ ఫైర్ డ్యాన్సెస్ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి ఎందుకంటే ఇది ఇండియాలోనే ఫారెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి అండ్ ఇవన్నీ తక్కువ మందికి తెలుసు అందుకని చాలా తక్కువ క్రౌడ్ ఉంటుంది బీచ్లే చూసి బోర్ కొడుతుందా అయితే నెక్స్ట్ ఓల్డ్ గోవా సిటీ టూ వీడియోస్ రాబోతున్నాయి స్టే అప్డేటెడ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా బీచ్ పైన క్లబ్స్ ఉంటాయి లైవ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయస్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉందనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్ సి యూ లవ్ యూ ఆల్
హలో పీపుల్ ఐమ్ యూర్ శ్వేత ఫ్రామ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ఈరోజు ఇంకో స్పెషల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను కానీ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి అండ్ ఈరోజు స్పెషల్ వీడియో ఏంటంటే నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనమాట సో ఈ నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్తో హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి చాలా మెమరీస్ ఉండి ఉంటాయి కదా కానీ ఈ ఎగ్జిబిషన్స్ ఏంటంటే ఇయర్ ఇయర్లీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నుమాయిష్ ఎట్లా ఉంది అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అండ్ ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి బయట వాటితో కంపేర్ చేస్తే అండ్ షాప్స్ అన్ని ఫిల్ అయ్యా లేవా అనేది ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తారు ఓకేనా ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు మీరు ఈ నుమాయిష్కి ఎన్ని ఇయర్స్ నుండి వెళ్తున్నారు అనే విషయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఈ వీడియోలో నుమాయిష్ లోని ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ నేను మిస్ చేసి ఉంటే దాన్ని కూడా మీరు కామెంట్స్ లో చెప్పండి సో మన వ్యూవర్స్ కి గాని సబ్స్క్రైబర్స్ కి గానీ అర్థమైపోద్ది ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్ దిలే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నా సో ఈ ప్లేస్ కి ఏంటంటే మీరు టూ పిఎం తర్వాత ఇది టూ పిఎం నుంచి టెన్ థర్టీ పిఎం వరకు చాలా ఉంటుందంట సో మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా గాని మధ్యాహ్నం టైంలో రావడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు పార్కింగ్ దొరుకుతుంది ప్లస్ రష్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే మేము నైట్ ఆల్రెడీ వచ్చినాము బాగా రష్ ఉండి అసలు దగ్గర దగ్గర కూడా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేకుండా అందుకని బయట నుంచి బయటకు వచ్చేసినాము అందుకని మళ్ళీ ఆఫ్టర్ వచ్చాను మీకోసం షూటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి కావాలి సీనా ఇదంతా ఏదో కాలేజ్ది ఫ్రీ పార్కింగ్ అట బట్ వాచ్మెన్ మాత్రం ఫిఫ్టీ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ చూడండి మీకు చెప్పాను కదా నైట్ లో చాలా రష్ ఉండే అని ఇది నైట్ ఫుటేజ్ పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి కంట్రోల్ చేసేంత ఉండే మీరు పిల్లలతో వెళ్తే మాత్రం అస్సలు వెళ్ళకండి అబ్బా ఆ టైంలో ఇది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం టూ కి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన ఫోటేజ్ అనమాట ఎంట్రన్స్ లో ఇలా క్లియర్ గా ఎవ్వరూ లేరు ప్రశాంతంగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బయట నుంచే మనకి అన్ని స్టోర్స్ చాలా అయిపోయినాయి కానీ అప్పుడే ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇంకా సెట్టింగ్స్ అలా ఏం చేసుకోలేదు అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న జ్యువెలరీ హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో మాత్రమే ఉంది ప్రైజెస్ ఇక్కడ బయట రీజనబుల్ గానే ఉన్నాయి ఈ జ్యువెలరీ కాస్ట్ లోపల ఎలా ఉంటుందో తెలీదు అండ్ మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయినా కానీ క్రౌడ్ బానే ఉంది అప్పుడప్పుడు జనాలు వస్తా ఉన్నారు కానీ తక్కువ క్రౌడ్ ఉందని నేను అసలుకి చెప్పలేను అండ్ లోపల మేము ప్రతి ఒక్కటి కూడా బయట కూడా కొంతమంది స్టోర్స్ పెట్టుకొని అమ్ముతున్నారు అండ్ ఫుడ్ లవర్స్కి అయితే స్ట్రీట్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ బయట మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఫుడ్ అంతా కూడా ఫిఫ్టీ రూపీస్ బిలోనే ఉంది అండ్ ఇక్కడ స్ట్రేట్ గానే కాదు సైడ్ కూడా ఇంకా చాలా స్టోర్స్ ఉన్నాయి లోపలికి వెళ్లే ముందే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎంట్రీ ఫీ పర్ హెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది అండ్ సెక్యూరిటీ చెకప్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి టికెట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎంట్రన్స్ లోనే అక్కడ కొందరు ఉన్నారు వాళ్ళు తీసేసుకొని టికెట్ చేంజ్ చేసి మనల్ని లోపల పంపేస్తారు అండ్ నేను నుమాయిష్ కి రావడం ఇది సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం నేను కరోనా టైంలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చాను కానీ అప్పటికి ఇంకా షాప్స్ ఏవి ఫిల్ అవ్వలేదు అసలుకి మొత్తం ఖాళీ ఖాళీగా అసలు ఇంత హైప్ అంటారు ఇక్కడ ఏముంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అలా ఉండే అందుకనే ట్వంటీ త్రీలో మళ్ళీ వచ్చాను అసలు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి బట్ ఈ ఇయర్ అన్ని స్టోర్స్ ఫిల్అప్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇలా లోపల రాగానే అన్ని డిజైనర్ వేర్ ఇంకా థాయిలాండ్ లో వేసుకునే డ్రెస్సెస్ కూడా ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు మనకి ఎంత ఏజ్ వచ్చినా మనం ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళగానే చిన్న పిల్లలు అమ్మిపోతాం కదా నేను లోపల ఎంటర్ అవ్వగానే నా చిన్నప్పటి మెమరీస్ అన్ని గుర్తొచ్చాయి నాకు ఎగ్జిబిషన్ లో అండ్ నాకు చిన్నప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ అని ప్రొనౌన్స్ కూడా రాకపోయేది ఎగ్బిషన్ ఎగ్బిషన్ అనే దాన్ని మీరు అలాగే అని ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ నేను ఒక్కసారి మలేషియా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు నాకు ఎగ్జిబిషన్ తో టచ్ కూడా లేకుండా పోయింది ఈ నుమాయిష్ పుణ్యమాని సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీకు కూడా ఎగ్జిబిషన్ తో చాలా మెమరీస్ ఉంటే ఈ వీడియోకి ఒక్క లైక్ ఇచ్చేసుకోండి అబ్బా ఇక లోపల ప్రోడక్ట్స్ విషయానికి వస్తే క్రాకరీ కానీ ఇలాంటి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఇంకా డ్రెస్సెస్ ఇవన్నీ మనం కొన్ని కొన్ని ఆన్లైన్లో చూడనివి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి లైక్ మనం టీవీలో చూసి అనుకుంటాం కదా ఇలాంటి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అబ్బా అని అలాంటి కలెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది మనకు వెతికితే దొరుకుతుంది కంపల్సరీ అండ్ మనకు లోకల్గా కూడా దొరకని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఎగ్జిబిషన్ మొత్తం అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న స్టోర్స్ ఉన్నాయి నాకు ఓవరాల్ ఎగ్జిబిషన్ లో ఈ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ చాలా నచ్చాయి అంటే నేను బ్యాగ్స్ బాగా కలెక్ట్ చేస్తాను హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ లవర్
అలా కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక్క ఐటెం కూడా మనం పర్చేస్ చేయలేము ఎందుకంటే అసలు అంత డిఫరెన్స్ ఉందనమాట మీ బ్రెయిన్ లో మనం ఎగ్జిబిషన్ కి వచ్చాము సో ఏదో ఒకటి కొనుక్కోలే వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే తప్ప ఇక్కడ మీరు ఏమి పర్చేస్ చేయరు అందరూ నుమాయిష్ లో తక్కువ ప్రైజెస్ ఉంటాయి ఎగ్జిబిషన్ చాలా బాగుంటది అని చెప్తే నేను వెళ్ళాను ఎస్ అందరూ అన్నట్టు చాలా బాగుంది కాకపోతే ప్రైజెస్ మాత్రం ఆన్లైన్ లో సగానికి సగం తక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రైజెస్ కంటే ఒకవేళ తక్కువ ప్రైజ్ ఉంది అంటే మాత్రం ఆ ప్రోడక్ట్స్ చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక రెండు నెలల నుంచి ఒక కబోర్డ్ లో పడేసే డ్రెస్సెస్ ఎలా అవుతాయో అలా కనిపిస్తున్నాయి ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ఆ లుక్ అంతా అండ్ చిన్నపిల్లల టాయ్స్ కూడా అలాగే చాలా ఎక్కువ ప్రైజెస్ పెట్టేశారు నుమాయిష్ బయట తక్కువగా ఉన్నాయి రేట్స్ లోపల కంటే కూడా హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అని సేల్ పెట్టి సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ ని తక్కువ కమ్ముతున్నారు అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు గేమ్స్ ఏవి చూపించట్లేదు నేను బేబీతో వెళ్ళాను కాబట్టి అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి నాకు మేనేజ్ కాలేదు అండ్ ఆ ప్రైజెస్ చూసి నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాలేదు సో ఇదండి నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కాకపోతే నా ఒపీనియన్ చెప్తాను అందరు అందరు ఒపీనియన్ కాదు నాకు తెలీదు ప్రైజెస్ మాత్రం నాకు చాలా ఎక్కువ అనిపించినాయి లైక్ ఆన్లైన్ తోని అండ్ బయట ప్రోడక్ట్స్ తోని కంపేర్ చేస్తే ప్రైజెస్ లో డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది లైక్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్న డిఫరెన్స్ ఉండి ఉంటుంది కంపల్సరీ అంటే నేను అఫోర్డ్ చేయలేనని కాదు కాకపోతే ఏంటంటే మనకి బయట ఇంకా తక్కువ దొరుకుతున్నాయి అన్నప్పుడు మనం ధైర్యం చేయం కదా అంటే ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కోవడానికి సో నువ్వు మాయిష్ లో అలా ఉందనమాట సిచ్యువేషన్ అనేది కానీ మీ ఇష్టం మీరు లైక్ గేమ్స్ ఆడుకోవాలన్నా ఫుడ్ తినాలన్నా ఆర్ ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలన్నా మీరు నువ్వు మాయిష్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేయచ్చు అనమాట సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ వీడియో గైస్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్ లవ్ యూ ఆల్ఈ వీడియోకి బిఫోర్ యానా కేవ్స్ అండ్ విభూతి వాటర్ఫాల్ వీడియో ఉంది అది కూడా చూసేయండి ఈ రోజు నేను ముందు ఒక స్పెషల్ వీడియోతో వచ్చేసాను అదేంటంటే నైట్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇన్ నిజామాబాద్ ఈ వీడియో ఓన్లీ నిజామాబాద్ వాళ్ళ కోసం అనే కాదు పాకెట్ కి చిల్లు పడకుండా హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతూ క్రేవింగ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళందరికి ఇది ఒక బెస్ట్ వీడియో సో ఏ మాత్రం డిలీజ్ చేయకుండా కమ్ ఆన్ లైట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నా ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోయే ఫుడ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దొరికేస్తాయి సో ఇంకా ఫస్ట్ ప్లేస్ ది షవర్మ కంపెనీ ఇది నిజామాబాద్ లో ద ఫేమస్ షవర్మ ఇది రీసెంట్ గా టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది అంబియన్స్ కూడా క్లాసిక్ గా బాగుంది మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా నీట్ గా ఉంది ఈ ప్లేస్ ని నాకు నా సిస్టర్ సజెస్ట్ చేసింది ఇది మెను కార్డ్ మీకు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని చూసుకోండి ఆర్ ఎల్స్ పాజ్ చేసి కూడా చూడొచ్చు రేట్స్ సో షవర్మ వచ్చేసింది లెట్స్ టేస్ట్ ఇట్ మైనీస్ దట్టిన్ చేసేసాడు చికెన్ కూడా బాగా కుక్ అయింది అండ్ ఎక్స్ట్రా సాసెస్ కూడా ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రా మైనీస్ కూడా ఇచ్చాడు అడిగితే చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే నేను మీకు ఇది సజెస్ట్ చేస్తున్నాను నిజామాబాద్లో దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ బేకర్స్ వ్యాలీ కెఫే ఈ ప్లేస్ కేక్స్కి చాలా ఫేమస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో చిల్ అవ్వడానికి కూడా మంచి ప్లేస్ మెనుకార్డ్లో కేక్స్ రేట్స్ ఉన్నాయి బర్త్డే టైంకి స్పెషల్ హాల్ కూడా ఉంటుంది మనకు కావాలనుకుంటే ఈ ప్లేస్లో వెజ్ గ్రిల్డ్ శాండ్విచ్ చాలా బాగుంది వేరేవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి మీకు కావాలంటే అవి కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు నేను విత్ ఎక్స్ట్రా చీజ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఓ ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయించారు కాకపోతే ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకొని మంచిగా తీసుకొని వచ్చారు సో వెయిటింగ్ ఈజ్ వర్ది వెజిటేబుల్స్ కూడా ఫ్రోజన్ కాదు ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి చీజ్ కూడా బాగా దట్టిని చేసేసారు బ్రెడ్ మంచిగా గ్రిల్ అయింది సో యమ్ చాలా బాగుంది మీరు వెళ్తే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి సో దీని తర్వాత మన నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ మీనార్ బేకరీ ఇది రీసెంట్గా రినోవేట్ చేశారు ఇక్కడ ఎగ్ పఫ్ క్రీమ్ రోల్ అండ్ బ్రెడ్ కేక్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ అన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్ సెల్లింగ్లో ఉంటాయి మూజ్ అండ్ పేస్ట్రీకి అలవాటు పడిపోయిన మండలిని ఈ కేక్ నాస్టాలిక్ చేసేస్తుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్ కుమార్ పావు బాజీ ఇక్కడ తవా పులావ్ కూడా చాలా ఫేమస్ ఇంకా పావుని బటర్తో స్లైట్గా రోస్ చేశాడు మసాలా బాజీ విత్ అనియన్ ఇచ్చాడు పావుబాజీ అన్ని కాలాల్లో కూడా చాలా ఫేమస్ ఆ చల్లటి వెదర్ లో వేడి వేడి ఫుడ్ మస్తుండే ఫీల్ నెక్స్ట్ జై శ్రీరామ్ డోక్లా బండి ఈ బండి సిగ్నల్ దాటిన తర్వాత దేవి రోడ్ కి ఎంటర్ అవ్వగానే ఉంటుంది ఇంకా ఒక్క ప్లేట్ డోక్లా కాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సీటింగ్ ఏం
అండ్ పాపడ్ అక్కడ తినడానికి ట్రై చేయండి క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ కుమార్ గలి జిలేబీ హోల్ నిజామాబాద్లో కుమార్ గలిలో దొరికే అన్ని బెస్ట్ స్వీట్స్ ఎక్కడ ఉండవు నేను కోవా జిలేబీ అండ్ నార్మల్ జిలేబీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను దీని కాస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇప్పటివరకు అన్ని కారం కారంగా తిన్న నాకు ఇది బెస్ట్ అనిపించింది సూపర్ ఉంది అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మేము శివశక్తి ఐస్ క్రీమ్ అండ్ జ్యూస్ పాయింట్కి వెళ్ళాము ఇక్కడ ఫలుదా చాలా ఫేమస్ అండ్ దీనికి చాలా బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి నిజామాబాద్లో ఇక్కడ ఈ షాప్ది మెనూ కార్డ్ ఇది స్క్రీన్ షాట్ చేసి ప్రైజెస్ చెక్ చేసుకోండి ఫలుదా అయితే హాఫ్కి సిక్స్టీ ఫుల్కి వన్ ట్వంటీ అండ్ ఇక్కడ ఫలుదాలో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి అంజీర్ షేక్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది అక్కడ హాట్ హాట్గా స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంతా తిన్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూల్ కూల్గా ఈ డ్రింక్ నాకు చాలా నచ్చింది ఇంకా ఈ వీడియో తర్వాత డ్రోన్ షాట్స్తో మంచి మురుదేశ్వర్ వీడియో రాబోతుంది స్టే అప్డేటెడ్ సో ఇదండి నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన స్ట్రీట్ ఫుడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్ సియా హలో పీపుల్ ఐమ్ యువర్ శ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ఈ రోజు ఎటు వెళ్తున్నాం అంటే హైదరాబాద్ లో దగ్గరలో ఉన్న స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీకి వెళ్తున్నాం మనము సుచిత్ర నుండి ఇది సమ్ ఫార్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆఫ్ టోల్స్ వెళ్తే విత్ టోల్స్ నైన్టీ కిలోమీటర్స్ దాకా ఉంటది సో స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ లో వన్ నాట్ ఎయిట్ విష్ణు టెంపుల్స్ ఉంటాయట నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం సో ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ అండ్ ఇంకోటి దాని ఎంట్రీ ఫీ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ చిల్డ్రన్ కి అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మధ్యలో ఉందంట ఓకే మిగతా విషయాలన్నీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం In 400 meters, you will arrive at your destination. Drop off point. So we are finally at the Statue of Equality. We are here at 4 Kirich. So 4 Kirich is a show IP in the water show. So I think we will see at 6 o'clock again. So yeah, let's go inside. We will show you the show. We will show you the show. In the entrance, we have a national flag. This is the white of you. ఇక్కడ నుంచి టికెట్ కౌంటర్స్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసుకోండి కార్ పార్కింగ్ అయితే విభత్సంగా ఉంది నో ప్రాబ్లం బైక్ పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు దిస్ ఈజ్ ఎంట్రన్స్ వే టు టికెట్ కౌంటర్ ఇవన్నీ లోపల అర్చన అండ్ పూజ టికెట్ ప్రైజెస్ ఇక్కడ నుండి లోపలికి వెళ్తే మన టికెట్ కౌంటర్స్ వచ్చేసాయి పర్ హెడ్ పెద్దవాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ లోపల మొబైల్ ఫోన్ స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ అలో టూ టైమ్స్ చెక్ పోస్ట్లు ఉన్నాయి స్ట్రిక్ట్గా చెక్ చేస్తున్నారు సో నాకు కూడా మొబైల్ అలో చేయలేదు అందుకే లోపల ఉన్న ఏ టెంపుల్స్ కూడా నేను చూపించలేకపోయాను లోపలికి వెళ్ళగానే వన్ నాట్ ఎయిట్ విష్ణుమూర్తి టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ లోపల స్వామి రామానుజన్ గారి గోల్డెన్ స్టాచ్యూ ఉంది అండ్ లోపల సిక్స్ ఓ క్లాక్ డైనమిక్ వాటర్ ఫౌంటైన్ షో చూసి బయటకు వచ్చేసరికి సిక్స్ థర్టీ అయింది అండ్ బయట వ్యూ ఇది పీస్ఫుల్గా సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో వీకెండ్ స్పెండ్ చేయడానికి మంచి ప్లేస్ వాటర్ షోలు అంతా ఓపెన్ అయ్యి చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ వాటర్ ఫౌంటైన్ మొత్తం లైటింగ్స్తో వస్తుంది దాట్ ఇస్ ద షో హియర్ అది వన్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇది స్టాచ్యూ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ ఫోన్ అలో ఉంటే దీని లోపల ఉన్న వన్ నాట్ ఎయిట్ టెంపుల్స్ అన్ని చూపించేస్తే బట్ ఫోన్ అలో లేదు బట్ నాకు చూపించగలిగినంత చూపించాను ఈ టెంపుల్ గురించి లైక్ ద వీడియో బాయ్